long switch cũng như là các cái cục thông mà mềm chúng ta phải đưa các cái cục thông lên đoạn xa cho giúp cho quá trình cả cái web nó sẽ thuận tiện à, bạch mai chúng tôi thì từ năm 2019 thì à, chúng tôi đã thực hiện được và triển khai được 11 k với các cái số liệu trên bảng có tuổi giới các cái vị trí thì à, các cái vị trí đây có các vị trí thông trước và vị trí của mình tạo giữa chiếm và ngoài ra các vị trí để cái nền thì các cái kích thước cũng như là web chúng tôi sử dụng và cái số lần mà chúng ta phải thay web thì trong số 11 k chúng tôi chỉ có thay thêm thay với những web khác hai lần thôi thì các cái đây là các cái thời điểm mà theo dõi chúng tôi theo dõi vào cái chụp cộng từ cũng như là cái một số trường hợp thì chụp các linh tính và chụp cộng từ là cái sau đấy từ một năm tôi chụp tính dsc mà các cái Ừ. bệnh nhân được uh, theo dõi và các cái tỷ lệ mà bệnh nhân có cái chảy máu do đoạn cấp thì trong cái nghiên cứu thì có các cái một số bệnh nhân mà có hai bệnh nhân trong giai đoạn cấp mà có chảy máu có dự hiện thì đây là cái ca đầu tiên chúng tôi thực hiện thì bệnh nhân nữ 69 tuổi cái phát hiện đau đầu, đầu tình vị trí của cái đỉnh cân nền trên những ảnh công từ như thế là cái tốt của cổ nó khá là rộng về trên những ảnh đế xây hai d chúng tôi đến trước sau với nghiêng thực tế động mạch nào sau để xem chết cho cái động mạch nào nóc sau từ cái cấp máu cho cái vị trí của cái bên trái còn đây hình 3 d như thế vị trí cái cổ túi phình rất là rộng ở đây cũng nghiêng và chúng tôi đo thông thường chúng ta sẽ đo là cái kích thước quát chúng ta đo theo hai cái chiều một là chiều trước sau và hai chiều nghiêng thế chúng ta sẽ tính trung bình của đường kính của cái chiều ngang của túi phình đến trước sau và như là cái đến nghiêng thì chúng sẽ tính ra trung bình cái cái tính ngang của túi phình là 5 mm cái chiều cao của túi phình từ cổ đến từ đáy thì chúng ta sẽ tính được bằng cái trung bình trung bình lên nó khoảng 3 mm thì thông thường ra sẽ tính quá thì dựa vào kích thước là chiều rộng cộng một và chiều cao trừ một thì chúng ta sẽ tính được hoặc là cái trọng của mét được tính là 6 6 mm và cái chiều cao của đó là 20 mét nếu như đấy chiều cao lên ta tuy nhiên cái web là 62 đối với cái trường hợp này ban đầu tiên không có sẵn có còn chúng ta tính theo một cái cách khác là cái dựa của cái bảng thì cái bảng là cái màu xanh đây chính là cái chúng ta sử dụng các cái vi ứng công là 17 còn cái màu xanh nhạt đây vẫn là cái vi ứng công 21 còn cái màu vàng đây chính là cái sử dụng vi ứng công to hơn cái thức đã to hơn thì chúng ta đây là cái chiều ngang của tỉnh Đấy, thì đây là cái chiều cao của chú Tình Thì như vậy chúng ta so sánh Gió hai cái chiều ngang như chiều cao Chúng ta sẽ tính được cái quét chúng ta cần lựa chọn Thì cái quy trình chúng tôi sử dụng các cái ống thông đồng trục Đồng trục và các cái viên thông Thì là cái viên thông VA17 Quét thì cái tối như là 62 Tuy nhiên là cũng có sẵn trên các cái kích cỡ Thế là trọng đến các số 3 thì đây là cái hình ảnh lưu thông đường trong cái tình ta đặt vị trí của cổ sau đó chúng ta thả cái web thì sau đó chúng ta chụp kiểm tra những trường hợp này thì lần đầu tiên chúng ta thấy là cái web này nó ngồi một phần ở trong cái, cái nhánh của cái cái mạch nhà theo sau bên trái này nó phủ qua đấy. chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại thì do cái kích cỡ của chúng ta không có web ngắn hơn 62 thì chúng ta sẽ cố gắng thì thả làm sao để cho tránh cho hạn chế được tối đa cái nếu mà cái bờ của quá nó lồi trong cái nhánh của cái mạch quan này sau thì sau khi mà đã đặt xong thì đẩy cái web nó thấy là còn cái chấp nhận được là một phần nó lồi vào trong cái nhánh của cái nó sau nên là không được chắc hoàn toàn thì đây là cái hình kiểm tra nó thấy một phần cái cái yếu tố có thể hình thành trong quá trình nó thấy là một cái phần nhánh xa thì cái theo sau đây nó bị ảnh hưởng tuy nhiên cái web này chúng ta thấy là cái nó động ở bên trong và cái nó có bao phủ tốt một quả Chúng tôi hình ảnh kiểm tra lại sau 3 tháng trên cộng từ Nó thấy một phần cái di chứng rất là nhỏ của cái máu của cái tử thị Nên đỉnh cân nền đây cái tình tắc hoàn toàn Còn đây là cái hình ảnh chụp cơ xây sau 1 năm Nó thấy là cái vị trí đỉnh cân nền đây là cái tử tình tắc hoàn toàn Hoặc không có một chỗ bên trong Thì theo phân loại ra độ bầu tức là tắc hoàn toàn tử tình sau 12 tháng Cái trường hợp thứ hai là bệnh nhân 71 tuổi cái này có tai biến đột quỵ là cái do tắc động mạch não giữa bên phải à, cùng thời điểm đó chúng ta phát hiện cái tình của cái động mạch não giữa bên trái về động mạch não giữa bên trái là chưa vỡ thì đây cái cổ tuyến tình khá là rộng 
cái bờ túi không đều đây hình ảnh của cái 3D của chụp ảnh số số nền nó thấy là cái hướng nó gặp nó tạo ra một góc gần như là 90 độ nó thấy là đây là cái cổ túi phình và đây là cái nhánh của cái cổ phình đau giữa mà đi từ các cái cổ túi phình và điều trị lý thuốc thông thường sẽ hạn chế và đây kích thước là đo hai cái chiều trên hai hai đối khác nhau vuông góc của túi phình chúng ta thấy đo chiều ngang cũng như chiều cao chúng ta sẽ tính là trung bình của cái túi phình đường kính nhé chiều rộng là 5.6 và chiều cao là 5.8 và như vậy chúng ta sẽ lựa chọn các cái web và cái kích thước là chúng ta chiều rộng cộng thêm một cũng như là cái chiều ta chúng ta giảm bớt đi một thì đây là các cái cách mà chúng ta có thể hướng khác nhau theo cái bản đồ mà chúng ta tự đo vị trí của cái túi bình đường kính này nó 5.6 thôi nhưng mà gần như là giới hạn 5.5 phía trên và đối với 6 ở phía trên chúng ta thấy là về cái kích cỡ mà web chúng ta có thể lựa chọn và tuy nhiên cái danh giới này nó rất là mốc bơ giữa cái năm sáu năm thứ năm thì trường hợp này chúng ta chọn cái web là bảy chấm ba thì khi chúng ta chọn web bảy chấm ba chúng ta thấy đây là cái đây là cái vị trí của cái túi phình và đạo giữa thì cái đường kính ngang về năm chấm sáu chúng ta chọn web đường kính ngang là bảy thì thông thường nếu như là năm chấm sáu chúng ta sẽ chọn đến một là sáu chấm sáu với bảy sẽ là khá là to chính vì thế mà cái chiều cao của web này thì chúng ta thấy là chỉ còn chọn ba thôi nhưng mặc dù vậy khi chúng ta bưng vát ra thì cái phần dưới này nó cũng không phải là nó nở được giống như hình trụ nó ốp phần lại mà nó cũng tạo ra một cái hình lồi ra phía dưới này thì như vậy cái kích cỡ của cái vát này to hơn so với bình thường thì làm cho cái phần phía dưới nó không bị thu lại nó giống như là cái, khi chúng ta phải cái vát kích thước nó vừa đủ tuy nhiên sau cố gắng này đi và chúng ta đặt lại nhưng mà cái việc mà nó bảo tồn được các cái nhánh mạch mang xung quanh là nó bị không được như ý muốn và chúng ta thay đổi mắt tắt Nhưng mà tại thời điểm đó thì cái web mà kích cỡ 6.3 hoặc là 6.2 thì không có thì bắt buộc sử dụng cái web nó kích cỡ nhỏ hơn với 5.2 như vậy nó sẽ hạn chế và chỉ bút được một phần của cái web cuối trình thôi còn phần cổ nó sẽ chưa được bố tắc hoàn toàn Đây là do cái sự sẵn có của các cái thiết bị do cái số lượng nó không nhiều và đây là những thiết bị rất là đắt tiền chính xác của cái kích cỡ thì nó không phải lúc nào cũng chúng ta có được đầy đủ thì đây là cái hình ảnh mà sau khi chụp kiểm tra cái cuối cùng sau khi chúng ta đặt quét vị trí của cái động mạch tạo giữa Còn đây hình ảnh chụp lại kiểm tra sau một năm thì nó thấy về cái quét vị trí các cái túi phình và cái phần cổ thì như sau phần loại đây chúng ta phân loại độ hai tức là vẫn còn cái cổ trong túi phình để nên chúng ta tiếp tục theo dõi cái trường hợp thứ ba tức là bệnh nhân 48 tuổi nam giới và cái có tuyến viện thì cái được quy chỉnh bằng viện và thứ sơ hai là cái khăn hết là độ một thì cái trường hợp này thì cái chụp lên thì đây là cái vị trí của cái quanh cái cuống của nó bên trái ta thấy là cái vị trí đây là mạch thân mềm đằng sau bên trái là cái vị trí của cái một bên hai này có cái túi phình cũng rất là rộng chúng ta lúc mà cái vòng xoắn như vậy thông thường thì chỉ được tám phần thôi như trường này đây cái đường kính ngang của cái túi phình là 5.5 mm và chiều cao là sáu hai tôi chọn cái web tính to hơn chiều rộng bình là 16 này chiều uh, chiều cao là 4 dù là cái kích cỡ chiều cao 5 cũng có sẵn thì đơn giản được dùng với aspirin hay kia trước trên cái sau quá trình uh, chuẩn bị can thiệp chúng ta làm trong uh, dùng uh, trước 2 tiếng sau đấy là tôi đưa cái viên thông VN21 cái web đưa vào trong cái túi tỉnh thì đây cái tư thế can thiệp sau khi web cũng xong đây là cái hình ảnh chúng ta thấy kiểm tra lại và đây là cái vaso city cái web đây là cái vị trí mà cái marker của web nó vào trong cái vị trí ngã ba cho cái mạch mang cũng như là cái nhánh mạch thì nó thấy là cái không có cái dòng chảy xung quanh và cái đọc thuốc ở bên trong của cái túi phình còn đây là hình ảnh chụp lại kiểm tra sau một tháng thì chúng ta thấy là cái vị trí đây là cái web và đây là cái vị trí của cái cái mạch não sau đấy nó tắt hoàn toàn của cái túi phình rất là tốt và không có tổn thương của một cái sau tại thời điểm một tháng trên cái cổng từ cái trường hợp thứ tư đây là cái bệnh nhân là bốn mươi một tuổi bệnh nhân này có tiền sử đã được suy thận đã được ghép thận rồi và cái phát hiện một cái phình mạch là hai vị trí hôm trước và vị trí nhau giữa đều chưa vỡ thì vị trí của cái mạch hôm trước này nó to hơn tôi ưu tiên điều trị trước thì đây hình ảnh 3D chúng ta thấy là cái còn mình thông trước đây nó có những cái biến đổi sản phẩm tạo ra các cái cửa sổ cái cổ rất là rộng và trên hình ảnh nó nghiêng như thế là cái phần phía trước nó có là cái núm phía trước đó không đẹp chúng ta sẽ 
điều trị bằng cách là đặt cái web vào trong cái vị trí của cái phim mạch này thì chiều ngang của cái túi phim là 6.8 thì chiều cao là 7.2 tôi chọn cái web đường kính là 8 và chiều cao là 5 thì đây nhảy web chúng ta thấy là đặt cái web vào trong cái túi phim vị trí và cái dung thông là hơi bẩn ở đây những hành kiểm tra lại cho sau khi đặt web chúng ta thấy là cái vị trí cổ của cái túi phình được bao phủ hoàn toàn được web web như thế là tắt hoàn toàn đây là cái hình ảnh kiểm tra lại trên cái các máy tính sau một tháng và chúng ta thấy là cái dây túi web đây là cái thuốc mà có đọc bên trong sau ba tháng trên cổng từ chúng ta thấy là túi phình này tắt hoàn toàn trên trên cái xung tốt như thế là đã được kiểm soát thì qua nghiên cứu bước đầu trên người một bệnh nhân thì trong đó có cả cái giai đoạn mà từ mạch vỡ cũng như là chưa vỡ trong đó thì chưa vỡ chỉ xưa có chín bệnh nhân và các cái bệnh nhân này thì có những cái tiền sử đã được quy trước đó thì cái bệnh nhân có một bệnh nhân có cái đang bị suy thận phải lọc máu một bệnh nhân đã có được ghép thận và đây là các cái đặc điểm của các cái chú phình trong cái nhóm nghiên cứu vị trí của thân nền ta có ba bệnh nhân vị trí của cái đường đau giữa là có ba phần trước là có bốn và các cái hướng góc vị trí của mạch mang với cái túi phình thì hướng góc mà dưới 45 độ là chín cái hướng góc trên 45 độ là hai góc lớn thì như vậy cái góc tiếp cận nó sẽ khó hơn khi chúng ta sử dụng cái cái đặt các cái web liên quan đến các cái tỳ góc web ở trong cái thành của các cái túi phình còn các cái web chúng ta sử dụng đây web tại hình trụ chúng tôi xuống là chỗ có 13 web sử dụng trên 11 bệnh nhân thì có hai cái hai trường hợp chúng ta phải thay một cái web trước nó nhỏ hơn sau trong quá trình chúng ta đặt web thì đây là các cái cái tỷ lệ mà chúng ta phải thay cái web khác thì này tương đối thấp so với những người khác đấy thông thường thì cái tỷ lệ nó khoảng từ ba phẩy bốn tức là số bệnh nhân phải thay web là khi chúng ta sử dụng cái này thì các cái cổ tốt qua cổ tuyến tình có tám trên mười một là cái có cái hai trường hợp của cái của cái web này có lời và trong phần của các cái bạch phân cận của mang thì các cái trong đối với bệnh nhân ấy, thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân của chúng tôi chụp cùng kỳ theo dõi thì tại các thời điểm khác nhau thì trong đó thì chỉ có một trường hợp tức là cái vẫn còn cái dòng chảy bên trong cái cái phần do cái kích thước của web nó nhỏ hơn so với lại cái dự kiến do cái không có sẵn có đa số là kết quả rất là tốt và đạt được cái tắc đảm bảo an toàn thì còn cái cái độ an toàn thì trong số 11 bệnh nhân chúng tôi đã có cái 11 bệnh nhân thì cái một bệnh nhân có cái cái, cái tử vong do cái bệnh nhân trên bị, bị suy thận và liên quan đến rối loạn đông máu và sau đó thì bệnh nhân là có cái chảy máu vị trí là vùng vùng bẹn là trên bệnh nhân bị suy thận và phải dừng thuốc chống nguyên tập tiểu cầu thì sau đó bệnh nhân là các cái liên quan các cái huyết khối trong quá trình mà chúng ta không sử dụng được các thuốc chống nguyên tập cầu ra cái cái cái, 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 cái bệnh nhân không hồi phục. Thì còn các trường hợp khác thì rất là tốt. thì các cái nghiên cứu trên thế giới hiện nay đối với web chúng ta có nghiên cứu là châu Âu, webcast hoặc là cái nghiên cứu quan sát ở Pháp, ở các Pháp tư. thế còn các cái nghiên cứu ở Mỹ, các IT, còn cái nghiên cứu khác nữa là các IT ở Trung Quốc thì chưa được công bố. thì các cái nghiên cứu này cho thấy là cái độ an toàn đối với sử dụng các cái người dùng chạy bên trong cái tình thì cái tỷ lệ mà tử vong đều tử vong rồi các yếu tố biến cố khác chứ không phải số web đơn thuần không nếu tử vong thì trong một năm năm là sáu tám phần và một năm là ba phần chín còn tỷ lệ di chứng tàn tật thì tư thì các cái nghiên cứu bố khác thì đối với web trong vòng thì nó không có cái tỷ lệ tử vong nhưng đây là cái biến chứng biến cố là không gồm thì còn cái hiệu quả thì cái tỷ lệ mà tắt mà không cần phải điều trị lại thì mới thấy là là được trên tám mươi tám phần trăm còn tỷ lệ mình cần phải điều trị lại tức là cái trường hợp có tái thông bên trong cổ bệnh nhân do kích cỡ web mà không đạt yêu cầu thì mình chúng ta thấy là cái tỷ lệ một phần trăm chúng ta cần điều trị xuyên thì qua cái các cái trường hợp mà chúng tôi mới bắt đầu triển khai cũng như là các cái y văn trên thế giới chúng ta thấy là cái web chúng ta là được thực tập là điều trị khá là an toàn hiệu quả và đặc biệt là trong các giai đoạn kể ra thì mạch vỡ cũng như là cái chưa vỡ thì cái túi phình nó cổ rộng thì những kỹ thuật này rất là nhanh và với hiệu quả 
và cái chọn kích cỡ web rất là quan trọng và cái việc sẵn có các cái kích cỡ nó phù hợp để giúp cho cái thành công nó sẽ tốt hơn và những cái vị trí mà các cái phình mạch mà các cái hướng cổ góc gập từ mạch mang đến cổ tuyến phình mà nếu như là tuyến kính mà cái góc gập trên 45 độ hoặc là cái tỷ lệ đáy cổ mà nó uh, rất nông ý thì như vậy thì đấy là một cái thách thức mà chúng ta cần lưu ý và chúng ta cần phải có những cái viên uốn các cái viên thông cũng như là lựa chọn phù hợp để tránh được tìm trong các cái nhóm mạch mang và xin trân trọng cảm ơn và chúng ta đã vừa nghe cái báo cáo đầu tiên liên quan đến các cái kết quả ban đầu sử dụng web ở trung tâm điện quang với việt mai tiếp theo thì tôi xin trân trọng kính mời tiến sĩ đỗ đức thuần bệnh viện một trăm linh ba với báo cáo về kinh nghiệm điều trị phình mảnh não giữa vỡ tiến sĩ thuần sẽ báo cáo trực tiếp xin mời Xin kính chào thầy và anh chị đồng nghiệp à, Hôm nay tôi uh, xin uh, uh, chia sẻ với anh chị các bạn đồng nghiệp một cái uh, phần về điều trị phình mạch não tức là phình động mạch não giữa Về uh, phình động mạch não giữa vỡ thì uh, nó gây cái bệnh cảnh chung về kinh điển đó là chảy máu dĩ nhệ về các biến chứng uh, thường gặp đó là chảy máu tái phát nhưng có thất mạch tắc là thông dịch não tủy đó là điện giải và các biến chứng này nó gây tỷ lệ tử vong cho vỡ phình động mạch rất là cao về phình động mạch nào giữa thì chiếm khoảng 20% phần trăm cái tổng số cái phình động mạch não nhưng mà phình động mạch nào giữa thì đây là một cái vị trí phình mạch nó có khác biệt về lâm sàng hình ảnh về và về cái phương pháp điều trị vì vậy cho nên đến là À, tôi cũng thống kê từ năm 2017 cho đến tháng 12 năm 2021 với cái số lượng 40 ca, 46 ca phình động mạch nào giữa à, vỡ tại bệnh viện Y103. Thì trong cái nhóm này thì có những cái uh, trường hợp mà chúng tôi chuyển phẫu thuật à, thì à, thường đó là những trường hợp mà vỡ phình động mạch não một khối máu tụ trên 50 ml hoặc là à, gia đình mà có cái uh, nguyện vọng là phẫu thuật thì chúng tôi được chuyển phẫu thuật thì cái nhóm này chúng tôi không 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 thống kê được cho nên là trong cái phần về chia sẻ kinh nghiệm trình bày của tôi ấy, thì cũng chỉ có trong cái phạm vi 46 ca mà chúng tôi được tiến hành can thiệp thôi thế thì về đặc điểm lâm sàng thì cũng đa số là chín ở nữ giới với 29 ca với tuổi trung bình là năm sáu cũng trừ 14 và trong cái 46 ca này thì chỉ có 93,3 ca hội chứng bằng não thôi Đấy. Thế thì cái điều này nói lên cái gì? Có nghĩa rằng là có một số trường hợp mà vỡ phình động mạch não nó lại không có hội chứng bằng não Và trên người làm lâm sàng thì người ta chủ yếu dựa vào cái dấu hiệu hội chứng bằng não để người ta nghĩ đến cái à, việc là có vỡ phình mạch não hay không à, Trong trường hợp mà, mà, mà như vậy thì người ta mới khảo sát về mạch máu như vậy là những trường hợp mà không có hội chứng bằng não thì rất dễ bỏ sót trên lâm sàng Thế thì thông thường những trường hợp mà không hội chứng bằng não mà lại có vỡ phình mạch thì chúng tôi thường gặp là một đó là là vỡ phình động mạch não mà số lượng máu nó chảy ra ít hoặc là những trường hợp bệnh nhân đến muộn hoặc là những trường hợp đến quá sớm thì chúng thì cũng sẽ không gặp hội chứng bằng não à, về liệt nửa người thì ba mươi hai sáu phần trăm có mười lăm bệnh nhân là có liệt nửa người thế thì so với lại các cái uh, nghiên cứu khác về vỡ phình động mạch não ấy, thì về các triệu chứng thì mình cứu trú thì cái uh, vỡ phình động mạch não giữa thì với tỷ lệ cái uh, triệu chứng liệt những người nó nhiều hơn uh, so với các nghiên cứu khác thì cái này thường là do vỡ phình động mạch não giữa nó tạo thành độ máu tụ ở thủy thái dương thứ hai đó là à, thứ ba nó vỡ tái phát trước can thiệp thì tám sáu chín phần trăm thì uh, cái này chúng tôi uh, cái thời gian can thiệp thì có bệnh nhân năm sáu ngày cái thời gian trung bình can thiệp thì khoảng độ là ba ngày trước vợ à, à từ khi vợ thế thì so với lại các cái nghiên cứu khác thì thì chúng tôi thấp hơn thấp hơn có mấy lý do một đó là những trường hợp mà vỡ tái phát mà lâm sàng nặng ấy, thì chúng tôi thường là những là trường hợp mà lâm sàng quá nặng và ổ máu tụ lớn chúng tôi cũng không có, 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 có tiến hành can thiệp à, cái thứ hai đó là à, cũng là một cái thấy rằng là ngoài cái lý do đó ra thì thấy rằng cái, cái vị trí vợ phình động mạch não giữa nó có thể là cái tỷ lệ tái phát nó thấp hơn so với các vị trí khác 
à, như là vỡ động phình mạch thông trước cũng như là vỡ phình động mạch à, à, thân đỉnh thân nền như vậy là cái thời gian của chúng ta có thể là trong những trường hợp mà mà vì một lý do à, về phẫu thuật hoặc can thiệp mà chúng ta chưa thể tiến hành ngay thì vợ, ở vị, vị trí vỡ phình động mạch nội dưới chúng ta có thể trì hoãn mà có cái độ an toàn nó cao hơn so với các vị trí khác nhưng rõ ràng là vỡ phần động mạch não chúng ta phải càng làm sớm càng tốt với các cái điểm hân hết trung bình thì là 2,16 cộng trừ 0,98 và chúng tôi chỉ làm cao nhất là 4 điểm hân hết thôi Thế về hình ảnh các lớp vi tính thì sao thì hình ảnh các lớp vi tính thì chảy máu thí nghiệm chúng tôi gặp 93,48% à, như vậy là vỡ phần động mạch não không phải trường hợp nào chúng ta cũng thấy máu trong phần dĩ nhiệm à, ở đây thì một số trường hợp chúng tôi không thấy máu trong phòng thí nghiệm thì chúng tôi thấy nghi ngờ cái triệu chứng lâm sàng cái triệu chứng đau đầu khởi phát rất đột ngột và dữ dội thì chúng tôi chọc dịch nào thì thì thấy cái lượng máu à, thấy có máu trong dịch nào thì chúng tôi nghĩ đến cái chảy máu phòng thí như vậy là vấn đề về lâm sàng à, nếu chúng ta chỉ dựa trên hình ảnh chúng ta sẽ bỏ sót về cái vỡ vùng mạch não dừa cũng như các vị trí vỡ vùng mạch não khác đó là cái cái thể hiện chảy, chảy máu dịch thứ hai đó là một số ca thì tí tổng thể trình bày cụ thể hơn đó là một số ca chúng tôi chỉ thấy máu tụ ở thủy thái dương thôi à, mà lại không thấy cái máu chảy vào phân xí nhiệm và chúng tôi cũng dựa vào một số đặc điểm để nghĩ đến cái à, đó là vị trí vỡ phình động mạch nào giữa thế thì thông thường đó là với tuyến trên của chúng ta thì cơ bản chúng ta sẽ khảo sát bằng cái việc là chúng ta tất cả bệnh nhân bây giờ đột quỵ cơ bản đều khảo sát mạch máu nhưng ở rõ ràng ở các tuyến dưới thì cái việc khảo sát mạch máu không phải là dễ vì vậy cho nên là có một số cái dấu hiệu về lâm sàng và hình ảnh thì chúng ta cũng phải uh, nghĩ đến cái vấn đề uh, đến cái nguyên nhân vỡ phình động mạch não để mà mà chúng ta có hướng xử lý phù hợp với bệnh nhân thế thì một số trường hợp là chúng ta thấy như trường hợp thứ nhất này bệnh nhân này thì uh, chúng tôi thấy là khởi phát đột ngột đau đầu đau đầu chụp các lớp tính sọ não lên thì thấy cái ổ máu tụ ở cái đường đi của động mạch não sửa bên trái thế thì uh, bệnh nhân này thực ra ngày xưa với cái ở cái thời điểm đó thì thì khi mà khám lâm sàng thì cái việc mà chỉ định cái CT đa lớp cắt ở đơn viện chúng tôi nó cũng còn đang còn hạn chế thế thì nhưng mà rõ ràng thế bệnh nhân này chúng tôi nghi ngờ có phình động mạch não sau đó thì chụp DNA luôn và có phình động mạch não giữa rồi một cái trường hợp là chỉ có máu chạy mà chảy máu ở cái rãnh xuyên vi an ở bán cầu bên phải này thì sau đó chúng tôi khảo sát thì thấy cái phình động mạch não giữa vỡ À, ngoài ra là có một ổ mà bệnh nhân khác có ổ máu tụ thì thế dương à, bán cầu bên trái và khảo sát thì chúng tôi cũng phát hiện ra phình mạch nào dưới như vậy có những trường hợp mà không thấy máu hoặc máu nhìn chảy những vị trí khác mà không hề trong phòng thí nghiệm nhưng nó nằm ở trên đường đi của động mạch nào giữa cũng như ở trên cái thủy thái dương hoặc là gần này xuyên núi thì các đồng nghiệp nhất là ở bên dưới mà khi à, cái điều kiện khảo sát về mạch máu nó khó khăn chúng ta vẫn phải nghĩ đến đó là vỡ phình mạch để làm sao à, cho bệnh nhân có điều kiện À, tiếp cận với việc khảo sát mạch máu một cách sớm nhất. Đây một là có một bệnh nhân tương tự chảy máu thủy thái dương nhưng bệnh nhân này thì ít nhất nó còn chảy máu của phòng thí nghiệm. Thế về 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 cái hình ảnh DNA thì sao? Thì à, với cái kích, kích thước trung bình mà chúng tôi gặp ở phình động mạch nào giữa thì khoảng 6 đến 12 mm là à, à, từ 2 đến 6 mm là tỷ lệ gặp nhiều nhất. Đó có những cái trường kiểu phình động mạch là tương đối lớn từ 12 đến 25 mm và cổ rộng thì chiếm đến 63,39%. Thứ hai là có động mạch nhẽ từ cổ từ túi phình nhẽ từ cổ túi phình, túi phình thì chiếm 63,4%. Như vậy là cái phình động mạch não giữa à, có một cái đặc điểm đó là cổ rất là rộng. Thứ hai đó là dễ có động mạch nhẽ. Như vậy là cái vị trí phình mạch này à, thường là cái, cái 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 việc mà chúng ta can thiệp À, cấp cứu cũng rất là là một thách thức cho mình cũng là một cái khó khăn à, về còn về điều trị 46 bệnh nhân cái ca can thiệp của chúng tôi thì thế nào thế thì à, chúng tôi một số ca đến 32 ca chúng tôi mới coi đơn thuần thì cái tỷ lệ tái thông nó tương đối cao đến 28 thì 12 phần trăm trong cái năm đầu tiên theo dõi và dùng ca ca hỗ trợ thì chúng tôi sẽ dùng được à, hai bệnh nhân dùng đáp bộ ca ca technique ấy dùng bóng hỗ trợ thì cũng dùng hai bệnh nhân nhưng mà có lẽ là cái vấn để dùng bóng ở tại vùng mà phải dùng mạch nội sữa thì cái bệnh nhân này chúng tôi một bệnh nhân sau đó là có có lóc tách động mạch và nóng bóng chưa hợp lý à, sau đó chảy máu 
và dùng scan hỗ trợ ngay trong cái trường hợp cấp cứu thì tôi sử dụng có, à, phương pháp này cho 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 năm trường hợp à, và scan đảo chiều ấy thì chúng tôi cũng có sử dụng cho hai trường hợp nhưng mà thường là những trường hợp các phương pháp lựa chọn phương pháp khác nó không còn khả dĩ và nó khó khăn rồi chúng tôi mới chọn scan đảo chiều còn một cái trường hi ladies and gentlemen uh, I'm Dr Nishina from France thế còn nút bán phần ấy thì chúng tôi um, ở đây cái kỹ thuật nút bán phần tôi trình bày ở đây đó là cũng xem như một cái kỹ thuật mới cũng là nhờ các đồng nghiệp uh, góp ý thêm thêm là và chúng ta có thể là xem là đó là một phương pháp được không điều trị trong trường hợp phình động mạch não và vỡ thì ở phần này chúng tôi báo cáo về cơ bản phình động mạch não giữa vỡ nhưng mà có một số trường hợp ấy thì ngoài cái phình động mạch não giữa chúng tôi cũng có thể áp dụng phương pháp này cho một số cái trường hợp khác thì đó là nút bán phần Đấy. nút tái thông nút coi hoàn toàn cho tái thông khác như bệnh nhân này lúc đầu chúng tôi đặt cái phần của kỹ thuật đó là chúng tôi chỉ nút bán phần phình động mạch thôi Đấy thì à, đây là một số à, đây là trường hợp trường hợp à, vỡ phình động mạch não giữa vỡ và chúng tôi à, sử dụng à, bóng à, để, à, để để nút coi à, thì à, bệnh nhân này à, có sau đó thì lóc tách chúng tôi có đặt stand lại Đấy, thì, à, dùng chống tập cơ là stand sau đó ổ máu tụ lớn hơn nhưng tôi chúng tôi thật thì bệnh nhân này sau đó cũng nặng để chuyển bệnh nhân xin về Thế về một trường hợp đặt sen luôn đó là một trường hợp chảy máu thí nhị và chúng tôi xác định đây có phình động mạch nào giữa với cổ tương đối là cổ rộng sau đây chúng tôi tiến hành cho đặt sen chặn cổ kết hợp với lại nút coi luôn thế thì về cái kết quả của bệnh nhân này thì tương đối an toàn sau mà trong quá trình kết thúc kỹ thuật thì chúng tôi thấy rằng nghi ngờ cái khối mà sau này rút cái gai đinh ra và cho lại heparin thì thực tế thông mình chảy tương đối tốt bệnh nhân này hiện tại lâm sàng đau cam ra viện rất là tốt chỉ có cái vấn đề đó là cái việc mà chúng ta dùng thuốc chống tập tiểu cầu thế nào đó là một cái băn khoăn lớn nhất của những bệnh nhân mà cái chảy, chảy máu dưới nhện cho cái uh, vỡ phình mạch cổ rộng nào giữa này thế thì thông thường chúng tôi mà khi xác định được mạch nào giữa vỡ có cái cổ rộng thì À, mà nếu có chỉ định đặt stent thì chúng tôi dùng ticagalor hai viên kết hợp với aspirin cái thời gian thì cũng mong muốn dùng lâu dài nhưng mà thường là chúng tôi ngay trên buồng can thiệp đã bơm vào và ống thông dạ dày cho bệnh nhân sau đó tiến hành vào khi vào đặt xong stent và nút coi xong thì về nhà chúng tôi có cân nhắc qua cái cái lượng heparin còn thừa trong bệnh nhân hay không với cái mức abt thế nào thì chúng tôi đã dùng thêm lô nốc với 10, khoảng độ 40 mươi mg thì đi ra trong một cái lần đầu đấy thì uh, bệnh nhân này thì thấy có cái kết quả lâm sàng hiện tại thì tương đối là tốt sau chụp hiện tại bây giờ thì cái phình mạch của phía kín và đây cũng là một bệnh nhân khác thì chúng tôi cũng đã tiến hành nút coi kết hợp với đặt sten uh, chặn cổ Thế, uh, một số trường hợp uh, phình động mạch nào sửa và chúng tôi tiến hành uh, nút bắn phần đó là đây một cái bệnh nhân uh, vỡ phình động mạch nào sửa bên, uh, bên 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 phải Đấy, chúng ta thấy ổ máu tụ tương đối lớn ở ba thủy thái dương bắn cầu bên phải kết hợp với lại chảy máu khoảng dưới nhẹ thì ở đây chúng tôi uh, chụp đây uh, CTA thì thấy cái phình động mạch đầu giữa và cái, chúng tôi tiến hành nút bán phần lý do tại sao chúng tôi xác định cái vấn đề là vỡ phình mạch nó chỉ vỡ phần phần đáy thôi đấy và chúng tôi xác định cái phần vỡ phần mà có đáy nhăn nheo hoặc là có những dấu hiệu vỡ thì chúng tôi sẽ uh, tiến hành bịt kín cái phần đó Đấy, còn lại cái phần cổ chúng tôi xác định là để lại sau đó để tiến hành làm sao như bệnh nhân này chúng tôi xác định là, là cái phần đáy chứ là phần vỡ thì chúng tôi tiến hành chỉ nút cái phần đáy thôi nhưng không phải trường hợp nào chúng ta có thể nút được bán phần à, những trường hợp mà chúng tôi lựa chọn nút bán phần thông thường là cái cái phần phần đít à, của túi phình ấy nó có thể là giữ được cái phần coi phim một cách tương đối ổn định để chúng ta nút cái coi khác mà nó không bị trôi ra ngoài thế thì bệnh nhân này sau khi chúng tôi nút à, bán phần sau đó thì chúng tôi phẫu thuật gửi phẫu thuật để lấy ổ máu tụ à, và bệnh nhân sau đó bệnh nhân quay lại thì chúng tôi đặt thêm stent à, 3 tháng sau quay lại đặt stent chặn cổ tuyết phình và chúng tôi nút coi bổ sung cái băn khoăn lớn nhất đó là là như vậy là trong quá trình mà chúng ta nút cái coi bán phần và chúng ta khi chúng ta chờ đợi à, để đến khi bệnh nhân ổn định mà có có, 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 có để chúng ta tiến hành được uh, các biện pháp hỗ trợ khác để nút cái phần cổ còn lại thì nó có vỡ hay không? Thế thì bệnh nhân này chúng tôi thực hiện một số bệnh nhân ấy, thì trong quá trình thời gian mà chúng tôi theo dõi chúng tôi kiểm soát huyết áp thật tốt 
kiểm soát cao tô thì tốt thì cho đến bây giờ những cái nhóm bệnh nhân theo dõi thì chúng tôi chưa thấy nó vỡ bởi vì cái câu hỏi băn khoăn là chúng ta liệu chúng ta hút bán phần đó thì cái bán cái phần cổ còn lại có vỡ trong quá trình, quá trình chúng ta theo dõi không thế thì bây giờ thì một số bệnh nhân chúng tôi thì đang theo dõi hiện tại thì thấy cũng chưa thấy vấn đề thì cũng như bệnh nhân này thì trong quá trình theo dõi thì cũng không 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 thấy uh, chưa thấy cái vấn đề vỡ tái phát về xem đảo chiều thì chúng tôi cũng thực hiện một số ca nhưng mà thực sự ra là ở đây thì cũng làm cái kỹ thuật này tương đối là ít chúng tôi chỉ lựa chọn những trường hợp mà không các phương pháp khác không còn áp dụng được nữa thì chúng tôi mới sử dụng xem đảo chiều kết hợp với lại một số trường hợp có thể nút coi à, bổ sung à, thế thì à, thường là chúng tôi phải đánh giá cái tuần hoàn bên phải tương đối là tốt và các phương tuần hoàn bên tương đối là tốt và các phương pháp khác không thể áp dụng được thì chúng tôi áp dụng cho stent đầu chiều và đa số bệnh nhân này chúng tôi không thể tiến hành làm ngay cấp cứu được mà chúng tôi thường là có sự trì hoãn một là phải chuẩn bị bệnh nhân cũng như về kinh tế giải thích với các bệnh nhân cho nên là chúng tôi thực hiện được trên hai bệnh nhân nhưng các bệnh nhân này đều có một thời gian chuẩn bị tương đối dài chứ không phải là là làm ngay trong quá trình cấp cứu cho nên cũng cho nên là cũng xem như là gần như là cái can thiệp ở phình mạch mà, 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 mà nó đã ổn định về cái vấn đề chảy máu rồi thì chúng tôi sau đó tôi dùng thuốc chống tập tiểu cầu kép ti ca cờ lo và cái hai viên 90 g và atrizin à, trong ngày đầu à, trước một ngày 24 giờ sau đó ngày hôm sau chúng tôi dùng lại một lần và chuyển đi can thiệp Ít, à, ngoài ra thì à, các kỹ thuật khác thì à, cũng đã như à, tiết sử lưu đã áp, à, chỉ à, áp dụng như là cái à, web được à, ứng dụng cho các cái phình mạch à, não đặc biệt thì à, cái phình mạch não giữa tôi nghĩ cũng là một phình mạch não phức tạp thường là cổ rộng thì nó cũng là một phương pháp à, lựa chọn thì những phương pháp này thì à, chúng tôi chỉ mới à, chưa, chưa chưa bao giờ thực hiện thì cũng hy vọng sắp tới thì được à, giao lưu với quý đồng nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình điều trị và phình mạch não được tiến bộ hơn xin cảm ơn quý đồng nghiệp. Tôi xin hết. Vâng. Tôi xin trân trọng cảm ơn báo cáo của tiến sĩ Đỗ Đức Thuần. Như vậy thì buổi trưa nay chúng ta đã nghe hai cái báo cáo trong cái hội thảo vệ tinh về cái cái điều trị cái phình mạch cổ rộng bằng web và thứ hai là cái vị trí phình động mạch não giữa kinh nghiệm tại bệnh viện 103 thì vị trí động mạch não giữa là cái vị trí mà cái phình cổ rộng và nó cũng khá khó điều trị. Thế bằng cái phương pháp mà can thiệp được mạch nhất là cái điều trị để tăng cái hiệu quả triệt để thì uh, thời gian thì cũng đã hết thì xin uh, kết thúc cái buổi hội thảo vệ tinh ở đây thì chúng ta chuẩn bị cho cái hội thảo với hội điện quang can thiệp trẻ thế giới theo đúng giờ là 13 giờ 20 thì các bạn quý vị đại biểu có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ gửi qua các cái ban tổ chức chúng tôi sẽ gửi uh, các cái trao đổi thêm uh, xin uh, trân trọng cảm ơn à, xin cảm ơn uh, quý vị đồng nghiệp à.
Hello, Professor Lefroy. Can you hear me? Hello, I can yes. hear you. Yes, very good. Thank you. How are you today? It's Fine. morning in France, right? What about you? Yes. <laughs> and now uh, in Vietnam now is uh, one thirty p.m. In in France, uh, maybe in the morning, of, right? Yeah. It's early in the morning, yeah. Yeah. Xin uh, kính thưa quý đại biểu, thì, uh, chúng ta sẽ tiếp tục cái phiên uh, khoa học buổi chiều đầu tiên hôm nay. Thì uh, cái phiên này là sự kết hợp giữa Hội Điện Quang Can Thiệp Việt Nam với lại Hội Điện Quang Can Thiệp Trẻ Thế Giới, IUOIA. Thì uh, thông qua Hội Điện Quang Can Thiệp Trẻ Thế Giới đã giúp mời khá là nhiều các uh, giảng viên speaker từ Mỹ, uh, châu Âu, để giúp cho chúng ta là tới tổ chức thành công cái hội nghị liên quan can thiệp năm nay thì cùng với chủ tọa đoàn với tôi trong cái phiên này thì có tiến sĩ võ tấn đức và giáo sư lofroy và giáo sư vidan thì hiện tại thì giáo sư lofroy và giáo sư vidan sẽ có mặt online cùng với chúng ta thì riêng bác sĩ ahmed nina thì đây là À, hiện nay đang chịu trọng trách chính của cái hội điện quang can thiệp trẻ thế giới thì có gửi cái bài giới thiệu và cũng không có mặt được do cái lịch công tác. Yeah. And uh, good afternoon from Vietnam and morning in uh, France to Dr. Professor Lopoy and uh, Professor Vidan. And uh, thank you very much for joining with us for organize uh, this uh, congress. And uh, I hope that in the future, and uh, IUO IR continue to help us in the future to organize Congress also for training and uh, to uh, help us in the innovation procedure in the future. And uh, now we uh, have a section in uh, the first. Can you introduce the uh, from Professor Lopoy and Professor Vidan, please? So hi everybody, thank you very much for invitation. Uh, it's a great pleasure to to be part of this uh, with uh, with uh, all of you guys. <clears throat> and so this is my pleasure to introduce uh, Dr. Hamid uh, uh, Neglila for uh, for this uh, for introduction of this session between the. Vietnamese Society of Interventional Radiology and uh, uh, International Union of uh, Interventional Radiology. So thank you very much. Yes, thank you very much, Professor Lopoy. Please, Professor Vidan. 
Hello, uh, to all the Japanese, uh, <coughs> sorry, Vietnamese societies uh, of radiology. I'm very happy to share uh, this uh, discussion with you. And uh, thanks again for the invitation. And thank you very much. And uh, first, I'd like to introduce uh, Dr. Ahmed Belinda, the first introduced about the IUOIR. This the record presentation. Hi, ladies and gentlemen. Uh, I'm Dr. Nijina from France. I'm uh, from the International Union of Interventional Radiologists. I'd like to um, present uh, this society. Uh, first of all, I would like to thank uh, the uh, Society, uh, Vietnamese Society of Interventional Resistance for this uh, invitation. The International Union of Interventional Radiologists is a non-profit uh, society uh, where the idea born in uh, 2008 at uh, the RSNA uh, Congress, where uh, many uh, radiologists from all, all over the world met at this Congress and decided to, um, to um, uh, build this uh, uh, global organization with a mission of transferring expertise and sharing best practice in this uh, subspecialty. So uh, the main aim of this uh, association is uh, to uh, transfer uh, experience and to exchange with the hospitals and departments in um, many countries in the world. We uh, performed many uh, procedures as a vertebroplasty, gastrostomy, and embolization, and many other um, procedures. Uh, the activities uh, who we work in in uh, in uh, four uh, type uh, of of uh, activities as uh, uh, training in situ, we moving expert moving to the countries to um, exchange and to uh, do some conference as we did in Vietnam and Egypt and other countries. Uh, then uh, we offer offering uh, some inter, uh, intervention radiology uh, observership and diagnostic also, uh, which uh, was in France and Germany and USA, uh, department or uh, mini department. Uh, then uh, we uh, participating in we are participating in many uh, congress. Uh, we had had a post in in RSNA, in CRC, and GFR in, in France. Uh, otherwise, uh, next step, we, uh, we hope to uh, offering uh, and send materials to uh, countries in the future. So uh, we have uh, some uh, observership in, in, uh, in Germany, uh, Professor Vogel, and in USA, Professor Professor Jarvik and in uh, in France, Professor Quetin and Professor Bovo. Um, next uh, step, we have some uh, news uh, in 2022. Uh, we would like to invite you to visit our booth at RSNA, and uh, we expect to open uh, our office in uh, USA this year. And we, we received two positions for observership in Germany and France. So uh, we hope uh, many radiologists to, uh, we encourage everybody to join the Doctors Without Borders, train to help people in their own country and even beyond their country borders. So uh, uh, thank you very much for this uh, short uh, presentation. Thank you. Uh, 
Uh, thank you for your uh, presentation of uh, Professor Nick Kriya. And uh, next speaker, uh, I would like to uh, introduce uh, Professor Vilan from the uh, University of uh, Marseille, Aix-en-Provence. Xin giới thiệu với lại các anh chị và các bạn tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ nghe cái phần trình bày về một chuyên gia <cười> chuyên về thuyền tắc mạch. À, ông đưa ra hai cái quan điểm lớn đó là cái tắc mạch uh, trong điều trị trị cũng như là một số cái vật liệu uh, về tắc mạch uh, rộng rãi có thể ứng dụng được ở các nước uh, đang phát triển thì uh, uh, chúng tôi xin giới thiệu hai cái bài trình bày tiếp theo là của professor Vidal ông là một chuyên gia về uh, lĩnh vực uh, điện quan can thiệp của đại học vùng Exxon Provence mặt xây 2 thì tiếp theo là phần trình bày của ông Je vous présente professeur Vidal nghe présente votre présentation s'il vous plaît Merci beaucoup Thanks a lot Hello. My presentation is already I'm very happy to share with you uh, this uh, conference about the uh, armoric therapy. And uh, thank you again for the invitations to your Congress. So as you can see, uh, this is the anatomophysiopathology of armoric and it looks uh, really complex. Uh, there is plenty of things, uh, but which is interesting to you, to us, it's the blood stagnation with uh, hyper arterial of, of uh, the sinusoid, which lead to spurting, hosing, and finally, which will be the main uh, uh, symptoms that which is interesting to us. Uh, of course, uh, there are also pain, and we'll see that incontinence, itching, soiling are more related to aging and to the prolapse. So um, 15 years ago, around, uh, people asked for uh, these uh, tools, which is a Doppler guide emory artery ligation, and the surgeons uh, go inside the rectum and do a ligation of the uh, super rectal artery. That means that we propose to do the same thing but uh, not using internal suture, but uh, doing the same thing with inserting a coil here at the same place, but via an endovascular way. Um, if you look at what is uh, internal hemorrhage, it is uh, clearly um, a physiological network. Uh, the role of this complex is to uh, participate to the resting anal pressure. Um, so this is 20% uh, of the closing uh, rectal uh, wall. And when it begins to increase in size, it's uh, bleed. And uh, finally, it can go out of the rectum. So there are three uh, cushions. And these cushions are mainly uh, vascularized by the inferior mesenteric artery. You see here on this posterior view of the rectum, this is the superior rectal artery, which are interconnected with middle rectal and inferior rectal artery. And the main vascularizations come from the superior rectal artery. So you can see uh, that the anatomy of the superior rectal artery are um, almost always the same model. There is two main branch, one right, one left, and the posterior trunk, which, is, which give a smaller branch, uh, you can see uh, this artery uh, and the uh, entering in the uh, emeroidal cushion uh, on CT. Here you have a CT reconstruction, and you can see here very well how this works. You can see also uh, the artery, but the drainage vein on the CT it depends on the time you come. You see here the superior artery and the drainage vein, which is there. So here you have uh, the internal hemorrhoids, which can go down and, and give clearly uh, um, uh, a prolapse on, on the, 
And here you have the Golliger classifications, which give a uh, fourth stage. The first stage, uh, there is no uh, illness. On the stage two, you have hemorrhoids, which are congestive, but without prolapse. On the stage three, you have a prolapse, which is reducting. You can reduce the prolapse. And the stage four of the prolapse is so important that you cannot reduce it. Um, we have to notice that rectal bleeding uh, are, of course, related to cancer, but in 5 to 50% of the anemia caused by lower J bleeding are, uh, originate from hemorrhoids. That means that people coming to the consultations come often with anemia. Some of them had transfusion, blood transfusions. It's very interesting because the corpus cavernosum recti that you see here, which, which creates the anal cushions, and it has been described in 1964. And you have the artery, which come directly in the venous lake. There is no interposition of tissue between the artery and the vein. And that's why uh, it creates this uh, cushion. You see this small artery coming in the corpus cavernosum recti. You can see it very well in, in NGO. And the role of that is not to bring oxygen to the rectum because there's no tissue, no tissue. It's really to create an arteriovenous shunt. And this shunt uh, will create the cushion. Um, that's why you have a red bleeding when people come to the consultation. They said, ah, it's clearly, it looks like arterial bleeding and not like uh, venous bleeding. Uh, interestingly, here you have the illness of the hemorrhage pathology. So here are people with stage three and stage four with big hemorrhoids. When you look at Doppler of the superior rectal artery, in these populations, the arterial flow and the caliper, the size of the artery, are bigger than in patients who have no hemorrhoids. That means that if you have big, big artery, you will develop hemorrhoids. And if you look at the Doppler of this artery, you see that there is a very low resident resistance index, that means that there is no uh, interposition of tissue and it's really an arteriovenous shunt. If you look at the arteriograms, here the catheter, it has the distal part of the inferior mesenteric artery. When you inject, it's two image per second, you see this is the left superior rectal artery here and the left superior rectal artery entering here the corpus cavernosum recti. At the time when it comes here, you have here the drainage vein. And there is no interposition of tissue. You, you see no parenchyma here. It is clearly a drainage vein. And this is the physiological network that we call corpus cavernosum recti, which create the hemorrhage. So uh, in 2007, we were asking for the first patients. And if we look to the literature, you can see that there are some AP, some previous embolization, which has been done, but only in emergency for people who bleed with uh, life threatening emergency. Uh, so if there was no ischemic complications in these patients, why will it lead to complications for chronic bleeding? So uh, we have done one of the, our first cases in emergency for the patient, a young patient, which has had a resuscitation at ICU because he had a massive bleeding 10 days after a surgery. You see here the bleeding, he had a surgery of hemorrhoids and the wounds bleed. So we go in the inferior mesenteric artery. Here is the left superior uh, rectal artery. And you see here that there is a bleeding in the rectal. So it's for interventional radiology, it's really simple to come here to insert, you see the microcatheter to insert a small coil and it do the job perfectly. The surgeons understand very well at this time that if you can do in in an emergency way, you can do it for a chronic way. So uh, we use uh, this type of micro micro coil, which are two mini two or three millimeters, which are fibered, and we use a Simons or a side window catheter to go inside the inferior mesenteric artery. So here is the setup in Marseille. So you can see, for example, a 3D CT of the inferior mesenteric artery. You don't need to do a 3D CT at all the time, but it can be helpful because you have all the images here, you see, of the superior rectal artery. And when you have the 3D reconstructions, 
you see uh, very well uh, all the branches coming. You can also have an axial view and you see the artery entering in the corpus cavernosum recti. So you can have these images really nice on uh, your screen. So I try to come with the microcatheter as far as possible, as close as possible as the pubic bone. And you see the distal tip of the microcatheter, which is here. This is uh, the terminal part of the uh, superior artery and with a connection with inferior rectal artery and pudendal artery. And I'm going to insert coil here. You see, I insert small coil of two millimeter and it's nice because it leads to a, a very a quick occlusion. And there is some other branch. So usually you have two to three branch to embolize uh, here uh, on each side. Uh, you see, you can come very deeply with the microcatheter. When you have done the branches of one side, you can go on the other side. Here you see the on the right, the microcatheter, which is coming here very close to uh, the pubic bone. You see here, Jen, it's very small artery. This is a very small extravasation. Here is this small artery again, uh, which is communications with middle rectal artery. And we are going to inject on each branch some microcoil. I try to go as far as possible. Here you see the final control. Our goal is to have no more artery coming below the pubic bone. And in the final control, you see that here you have still something. So you need to go and check the posterior trunk. This artery you see is not blocked. And this artery take in charge this branch, which goes again in the anal canal. And you need to do that to obtain a complete control. And the complete control is there. I have no more artery. So if you look on what uh, this is the insertion of the micro coil, you just have to push and a flush, you can flush it with liquids. Um, in fact, it's a good technique because it goes quick. You see here the distal tip of the micro catheter and the coil is coming. So it's interesting because it was quick and do a very nice job. See here again, first will be more magnify. Here you see insertion of the coil which comes. Okay, so the first uh, paper uh, has been published in 2014 with the first posting cases. Um, Sometimes um, when you do uh, the inferior mesenteric artery angiogram, you see no artery coming in the rectum. Um, does that mean that there is no artery? Of course not. That means that it comes from other artery. So here you have to go as far as possible with your microcatheter. And when you inject, here you have nothing. But if you come with your microcatheter in this branch and you inject, you will depict this big artery, which is a middle rectal artery. And the middle rectal artery take in charge the main part of the superior rectal artery. Well, look at that. When the microcatheter is going back in the middle rectal artery, you find all the artery that you don't see from the superior rectal artery. Here is the same. You have here an example of injection, no artery, but how to depict this artery is to go as far as possible. You see here, we have embolized two branch on the left, two branch on the right from the superior rectal artery. And now we are coming, this is the pudendal artery. This is the middle rectal artery. You see the size of this artery, which takes part of the corpus cavernosum recti. So here is another example. You have left superior rectal artery, right superior rectal artery, posterior trunk. When you go down, you inject, you see up this. This is a middle rectal artery and you see the size of the middle rectal artery, which is almost the same size. Here's the middle rectal artery, you inject. This is not the vena. This is clearly the middle rectal artery, which is as big as the superior rectal artery. So now we come from the middle rectal artery and when you inject, you have a backflow here which comes and try 
to reverse polarize the superior artery, which we have embolized. So that means that we have done first embolization of the superior artery. We have found the communication with the middle rectal artery. So you need to embolize this middle rectal artery. If you don't embolize this middle rectal artery, you will not have done all the job. It's really important. So we have two types of patients. One type of patients where you have superior rectal artery right and left, and no middle rectal artery or very small middle rectal artery. And of course, there is always an inferior rectal artery. So in this case, you have to embolize only superior rectal artery. And around 30% of the patients have superior rectal artery with big dominant middle rectal artery, which can be unilateral or bilateral. In this case, you have to do embolizations of both, of course. So this is the type one. You have no middle rectal artery depicted. So do embolization of the single superior rectal artery. And this is type two. You have here left superior rectal artery with a huge connection with this middle rectal artery. The size of this middle rectal artery is bigger than the superior rectal artery. So clearly you have to embolize here on the left and on the right is the same, you see. So how to do the embolization of the middle rectal artery? Uh, the best if you have the tools is to do uh, the CT, uh, the angio CT. With the angio CT, you have a 3D roadmap and with the 3D roadmap, you can do easily catheterizations of the middle rectal artery, which can be embolized. Of course, when we do embolizations with coils, uh, you can imagine that you don't reach the corpus cavernosum recti. If we had the opportunity to insert sphere inside, it can lead to a better result, but it can lead also to ischemia. So at this time, we think that it is still better to uh, use uh, particles. I don't have time to develop all the results, but for the beginning of the procedures, I think doing only coils is clearly the best. Uh, the point which is very important is that patients come for functional symptoms. So you need to speak with them at the consultation and said, what is the definition of the clinical success? And the clinical success, which has been defined in this uh, Lancet uh, study about uh, ligations of hemorrhoid versus uh, Doppler ligation is at one year, do you feel your symptom from hemorrhoids are cured or improved? This is a clinical success. Or if it's unchanged or not worse, this is a failure. And it's really important to say to the patients, okay, we are, see, uh, how do you feel? And there is plenty of score, uh, hemorrhoid severity score, incontinent inventory pain, but they are not relevant of what the patients feel. And finally, which is the most important, is what the patients feel. So um, we have created also a bleeding score because there was no bleeding score. This bleeding score is important for us because we are treating most of the patients which come with retorragy. They come because they have hemorrhage stage two, stage three with bleeding. So it's important to have a score. So if we look at all the series which has been done, we can say that the technical success is good, is around 100%. It's not a big challenge to do with embolizations. The clinical success lead to 70 to 85%. It depends of what is the definition of the clinical success. It depends of plenty of things. If we look at all this series, no major complications has been uh, described, but they are not really comparable because they are not looking for the same thing, uh, the different score. And anyway, now we have some clinical study which are a really uh, nice way. And now we have a study about a transradial access, I think which is great um, technique because the patients can go uh, home and work uh, really easily. And there is also um, uh, some meta-analysis which give uh, clearly uh, the clinical evidence of this treatment. I don't have time to go uh, deeply in this meta-analysis, but... Uh, so finally, uh, what can we say about embolate? We can tell that does it work? The, yes, the embolizations of the super rectal artery and middle rectal artery works for bleeding. That means that when the patients come and say, my trouble with emirates is bleeding, in 80 to 85% of the case, you will have a big ameliorations on bleeding and the patients will be happy. When the patients come because he has pain, um, it's complicated and be sure that the pain is related to emirates. If the patients come and say, I have pain, so 
interns that I cannot sleep, for example, usually it's not MRI, it can be fissure, it can be hypertony of the sphincter, it can be a lot of things. So it works with proctologists, with surgeons to be sure that the pain is related to uh, hemorrhoids. Uh, when the patients come, because the main symptom is prolapse, uh, if you reduce the blood flow, you will reduce the size of the hemorrhoids. But if there is a stage three, stage four prolapse, which is the main symptoms, the patients will have perhaps not enough uh, ameliorations to be happy. So the main patients which need to be treated by embryo is the patient which bleeds clearly. Uh, the level of evidence, of course, we need still a randomized trial. There is a randomized trial which has been uh, done in Brazil, but which is still not published, has been presented in a Congress. You have to remember that hemorrhoid recurrence at one year with embryo, it's, it's around 25%. And with Doppler ligations, it's 30%. And with Reburban ligations, it's 49%. That means that we have very good results with a technique which is mini invasive because there is no wounds in the rectum. So the main thing is to have a good selection of the patients bleeding. You need to treat the middle rectal artery also when it's a stage two. Uh, I think doing uh, embolization with coil is the best because it's completely safe. And for follow-up, you have to look at the patient and say, is him happy or not? Uh, thank you for your attention. Thank you very much for very excellent presentation from uh, Chris Vidan. And, uh, the question then will be at the end of the session. And uh, we continue with the next speaker. I'd like to introduce Professor Lafroy. He's a vascular interventional radiologist in the Department of Vascular Interventional Radiology in uh, Francois Mitran University of uh, Dijon, France. He's a specialist in uh, embolization of uh, peripheral vascular and gastrointestinal bleeding and also. Uh, in uh, AVF. So I'd like to introduce the uh, topic from uh, Professor Lofoy, uh, package years, uh, creation of AVF for hemodialysis, please. Good morning, everyone. Uh, thank you very much for invitation. Uh, it's a great pleasure to be part of this. So. Uh, in this session, I will uh, have two talks, and the first one is about uh, uh, percutaneous creation of arteriovenous fistula for hemodialysis. So let me uh, um, show you uh, our experience about that. Um, so first of all, let me remind you some very simple things about uh, arteriovenous fistula for hemodialysis access. You know better than me that this the goal is to obtain a superficial vein uh, with sufficient flow in order to allow dialysis. Uh, uh, usually, um, we use surgery for this uh, to connect um, a vein to a closed artery, uh, in the forearm or arm, uh, usually, and um, part of the arterial flow uh, will be um, diverted into uh, the arterialized vein. Uh, of course, uh, with pressure increase and dilation, uh, the goal is to get sufficient blood flow and to facilitate uh, puncture. Uh, and we need the flow of at least um, 600 milliliters per minute uh, with a vent diameter at least um, six millimeter and uh, maximal depth six millimeter. Otherwise, uh, it can be difficult to puncture and we need ultrasound. Uh, so usually, we, uh, as I said before, uh, this is uh, performed uh, by surgery uh, under local regional anesthesia um, as an ambulatory uh, uh, procedure or uh, uh, in a patient uh, who is hospitalized and um, we need at least six uh, to eight weeks uh, to get maturation um, um, or uh, before dialysis, of course. And um, sometimes um, we need a second intervention uh, if the vein is too deep, uh, which is called superficialization of, of the vein in a second step. Um, so some rules and principles uh, with, uh, with uh, fistulas is that we, we have as much as possible to use a distal radiocephalic 
out of Venus Fistula. This is, it should be the first choice um, um, because uh, uh, in terms of patency, we know that this is the best option uh, for long-term patency, but this is impossible or at risk of lack of maturation in up to 30% of patients for many reasons, um, poor vascular condition, for calcifications because of diabetic patients, polyvascular patients making uh, potential anastomosis between the artery and the vein uh, quite difficult and at risk. So uh, the second choice um, would be in that case, uh, humor basilic or humor cephalic brachial arteriovenous fistula, usually in uh, uh, two steps, uh, but we know that the, the long-term patency is, uh, is lower uh, with some potential complications like steel syndrome, aneurysm, um, making this uh, uh, option as a, a second option. So is there a role for radiocephalic proximal arteriovenous fistula, which is between uh, both, um, yes, with uh, uh, the creation of percutaneous uh, uh, fistula and the ultrasound I will show you. So the goal of uh, our study was, of course, to, um, to assess the feasibility, safety, and efficacy of um, uh, percutaneous arteriovenous fistula creation for hemodialysis access with the thermal resistance anastomosis ellipsis device, which is a specific device, as you can see here, with a small generator as you can see on the left side, and um, a needle that we connect uh, to the generator. Uh, this is usually made under ultrasound. We don't need any uh, X-rays. Uh, with very simple things, a five French uh, small uh, um, sheaf. Um, and then uh, everything is made uh, uh, in the lab, but under ultrasound, as you can see uh, here. Um, and uh, we need to know by heart the anatomy in the band of the elbow, uh, which is a, um, a very specific anatomy. And you know that we have uh, the perforating vein, as you can see here, uh, which is connecting the superficial and the deep venous system. Um, the basilic is giving the medial basilic vein, the cephalic, the median cephalic vein. And from that point, uh, the perforating uh, vein uh, uh, makes communication between uh, the superficial and the deep venous system and the uh, proximal radial artery is just close to this perforating vein. Uh, and this is uh, 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 the, the target to reach in that uh, case by uh, endovascular approach, uh, I will show you. So we uh, usually made this uh, kind of procedure under local anesthesia or uh, mainly, mainly now uh, uh, with axillary block. This is preferable for two things because uh, we get vasoplegia and uh, um, uh, the vents and the arteries are uh, bigger in that case, which uh, makes the, the, the procedure easier. Uh, uh, so um, the goal is to puncture the cephalic vein, as you can see on the sagittal view, uh, by ultrasound with a, a 20 gauge needle at the elbow, uh, a crease under ultrasound guidance, as you can see here. And this is the uh, uh, perforating vein and then the proximal radial artery. And we have to navigate with the metallic needle into the median cephalic vein and perforating vein uh, and uh, at that level uh, to puncture as you can see on this picture the tip of the needle to puncture uh, from that point uh, uh, the proximal radial artery which is very easy under ultrasound especially after vasoplegia and you can see here from the vein uh, to uh, uh, the artery uh, then in that case we uh, have to insert um, a small guide wire uh, or 40 inch guide wire uh, and then on this guide wire, we can put a, a six French sheaf um, uh, from uh, uh, the, 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 the venous side to the uh, arterial side. And we put the sheaf in the, in the, in the artery uh, to make the um, a first uh, hole, I would say, uh, which is a, a very um, uh, important um, for the rest of the procedure. And then we insert... Um, uh, into the sheaf, um, uh, the, the, the needle. Um, um, we've two components, two thermal components uh, deployed under adjustment guidance. You can see on this picture uh, the two uh, components, uh, um, uh, which are very easy to, uh, to see under ultrasound. One uh, deployed in the artery and one in uh, the vein. Uh, and you can see the, the window between both. And, and then we have to um, bring closer uh, um, the, the, the window. Normally, this is a seven millimeter, and we uh, need not zero, but at least one or two millimeter 
to be able to um, to close it and to close this window and to bring closer uh, the wall of the pen and the, and the artery. And uh, then we can apply thermal energy, uh, which is a cycle of several seconds, um, let's say 15, 20 seconds, very uh, short, to make the anastomosis between artery and then by thermofusion. And then the arteriovenous fistula is created and you have to um, to jump uh, to to withdraw the, the 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 device. Let me show you this uh, very quickly um, with um, uh, the the uh, a, a video, a specific video. So the device ellipsis was uh, initially um, uh, made by a startup, Avenue Medical. It has been um, bought now by Medtronic, um, and uh, so we have to puncture the under um, dress on the the, the band and then. Uh, pass through the uh, medial cephalic vein, the perforating, and uh, to puncture the proximal radial artery, and then you insert the sheath on that, uh, which is something uh, easy. So you can do it by uh, um, axial approach or sagittal approach under ultrasound. Um, it's up to you. Uh, you can uh, do both. And then on the guide wire, we insert uh, the needle. You can see the window um, that you have to insert um, closed and then you open it after that uh, and then you uh, remove a little bit the shift even uh, completely and then uh, the two components are one in the artery and one in the vein and you uh, bring them closer uh, to close the window and then to be able on the generator uh, to apply thermal energy and get uh, creation of the artifinous fistula so this is uh, very uh, easy to do uh, i would say and this is the, the, the first step. Um, now, uh, in addition to this procedure during the same uh, intervention, um, we uh, systematically uh, do um, balloon dilation with a five millimeter in diameter uh, balloon to accelerate maturation of the, the fistula and to get uh, uh, earlier use. Uh, as you can see here, you can do it under ultrasound. We see the balloon very well here uh, uh, to um, to dilate the anastomosis uh, immediately. There is no risk of hematoma or complication. Uh, you can do it without any X-ray. It has been modified, this technique, by uh, my friend Alexander Smayos, which is, who is uh, the, the pioneer uh, for this technique. And this is the final control. And you can see under ultrasound uh, the connection between the vein and the artery and uh, uh, the fistula uh, that you can see uh, here. So um, this is the technique. And so uh, we performed... Um, we analyzed uh, our experience with uh, 25 patients uh, over the, the last uh, three years uh, under local general uh, anesthesia with, uh, with this device. So as you can see here, um, many Caucasian patients, of course, most of them uh, had no catheter dialysis before and no previous arteriovenous fistula before. So it was uh, a first one uh, in uh, uh, the majority of patients, um, mainly on the left. Uh, we did uh, the first three patients under local anesthesia, but honestly, this is uh, uh, really uh, better under regional uh, block and regional anesthesia to get vasoplegia. No contrast, no X-rays, and uh, uh, angioplasty of the anastomosis uh, all the time uh, uh, now uh, during the intervention to avoid uh, postponed uh, um, uh, dilation of the anastomosis because stenosis, of course, is the main uh, potential complication. So uh, for uh, all patients, as you can see here, uh, uh, you can see the, 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 the blood flow at, uh, at follow-up, uh, ranging from uh, uh, very small and immature uh, in, in, in two patients up to uh, more than one liter per minute, uh, uh, which is very interesting. And uh, uh, with no reintervention in most of cases, and every time we got reintervention, it was uh, mainly uh, uh, anastomosis uh, uh, PTA. So 100% um, in terms of technical success, um, um, cumulative patency at mean follow-up, uh, 96%, very high. Average blood flow at mean follow-up, uh, more than uh, 800 uh, milliliters per minute, as you can see, which is uh, quite interesting after uh, almost uh, um, uh, 20 months of uh, follow-up, uh, reintervention during follow-up, in six patients, mainly uh, uh, PTA of the anastomosis, and uh, in one patient, basilic vein embolization, 
sometimes uh, we can have uh, to uh, to embolize uh, some collaterals um, to uh, 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 redirect the flow. Um, no readmission, no complications at all. Thrombosis, hematoma, no, nothing about that. Uh, just uh, anastomosis, um, uh, stenosis, and the mean cannulation time, uh, as you can see, uh, uh, six weeks. Um, uh, and the type of cannulation, normal or Y, uh, with no mortality, of course. So you can see uh, on this picture the uh, uh, the kind of uh, cannulation we can get, a normal one or a Y1 on uh, uh, both vents. And uh, when we have to uh, do angiography for this kind of patient, can be very um, challenging because the anatomy is uh, very uh, uh, special here by uh, radial approach uh, during follow-up. And you can see um, the uh, stenotic lesion at uh, the uh, anastomotic level here. Uh, that, uh, um, and we decided to, um, um, in that case, uh, um, to put a plug in the cephalic, uh, sorry, in the basilic vein, uh, as you can see, uh, to get a, a huge and big uh, uh, cephalic one, and then to uh, uh, do angioplasty and stenting of the anastomosis. And this is the final result. And this is one of the first patients we did with, uh, who is a steel patent with a, um, a good flow in the in the uh, fistula. Um, and you see the, the the specific anastomosis you have between the proximal radial artery and the uh, um, cephalic vein in that case. So of course, um, some papers uh, now in the literature about uh, this technique uh, as compared to surgery, uh, we have no scare. Uh, this is still a radiocephalic fistula, not humerobasilic fistula, so we, which is supposed to be better in terms of long-term patency. Um, uh, with immediate uh, 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 adequate blood flow after anastomosis dilation. Uh, no incision care again. Uh, this is um, a low flow and low pressure fistula. Uh, which is very interesting to avoid long-term complications of, uh, of uh, normal fistula with uh, potentially uh, uh, a lower rate of uh, complications. So if we look at the literature and the, the first uh, pivotal uh, multicenter trial in the US, uh, um, about uh, among 261 patients, only uh, half of them, even less than half of them, were uh, finally treated, meaning that there is a selection that you have to make uh, by ultrasound, you have to do it by yourself to make sure that uh, the patient is a good candidate for that. But in our experience, of course, we, we did uh, less patients, but uh, this is almost 90% uh, of patients. Uh, you can uh, try the left or the right, but uh, you have to select the patients to make sure that the anatomy is favorable uh, 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 for, for this. And um, you can see the, the flow in the fissure from the, the procedure to one year up to one uh, uh, liter per minute. And the main complications at the, the initially in the first uh, papers was, of course, uh, um, uh, uh, the need for embolization of some collaterals and, and uh, angioplasty of the anastomosis. Uh, as you can see here, up to 22% uh, of uh, patients. That's why now we do it uh, directly uh, during the first session and the first intervention. And this is the kind of uh, cumulative and functional patterns you can get, which are very uh, high, of course. And uh, if we look at the, the, the biggest series uh, from uh, uh, Alexandros Mayos, it has been published uh, last year, uh, about uh, 205 patients, 99% of technical success after mean follow-up of 11 months. You can see the primary patency, primary assisted patency and secondary patency rates. 65, 88, and 97, with no serious adverse events, a mean access flow of 874 uh, milliliters per minute, no steel syndrome on the long term, very important and very interesting. Only 7% uh, uh, of patients uh, needed uh, a a secondary uh, superficialization, uh, and uh, average maturation time only four weeks, which is very interesting, with 10% uh, of patients with early cannulation, uh, uh, meaning less than uh, uh, two weeks. Uh, uh, which uh, makes this uh, intervention very interesting. So um, in conclusion, I would say that uh, um, percutaneous artivenous fistula creation with the ellipsis device is uh, feasible, very safe, efficient for giving prompt functional vascular access for hemodialysis. This is mini invasive. Uh, this is a one-step confliction. This is a very fast procedure under ultrasound. You don't need any uh, X-rays or contrast. It's about, it's less than... Uh, 
uh, 20 minutes now uh, to do this. Um, you make a low pressure uh, after venous fistula, which is very interesting to avoid the, uh, the long-term uh, risk of complications of normal fistula because of high flow. Uh, in that case, this is a low flow, which is very interesting. Uh, this is less unsightly for the patient and uh, you can really get um, um, uh, earlier maturation and cannulation uh, as compared to a normal surgical fistula with less complications, as I said before, uh, such as aneurysm or a steel syndrome, uh, which can be very interesting and uh, uh, with a high rate of uh, uh, satisfaction for the patient, of course. Uh, and you can see uh, the kind of fissure you can get with the, 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 the device as compared to some very, uh, 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 very um, high flow uh, fistula with surgery. Of course, you need the specific education of nurses and nephrologists uh, because this is the kind of fistula you have to puncture under ultrasound sometimes, and you have to pay attention that this is not uh, uh, too much deep um, uh, to avoid this, but it can be very interesting in very selected patients uh, uh, as a, a second choice uh, if uh, a distal radiocephalic fistula is not possible surgically. Um, thank you very much for attention. Thank you, uh, Professor Malaf Roy, uh, for a very nice presentation for uh, new technique, uh, safety, and uh, less invasive. Uh, we have uh, some uh, questions, but uh, we will discuss uh, in the, the end of uh, this uh, session. And uh, now, uh, uh, I would like to uh, uh, introduce, uh, we will meet again, uh, Professor Vidan, for the uh, new topic uh, about uh, talk about the fair embo. Yes, uh, please, uh, uh, Professor. Hello, I'm really happy to share with you this uh, presentations about uh, fair embo and the possibility of uh, arterial embolizations with permanent and absorbable sutures. Thank you again for the invitation to your Congress. So the ultimate goal, I think, of all interventional radiologists to provide the best care to even our most vulnerable patients. And which are some symptoms and some uh, tragedy that we can do something, where we can do something. It's clearly a uh, car or bike accident with uh, trauma and uh, postpartum hemorrhage. Um, in this case, embolization of the pelvic is really, really helpful for people who are healthy. It's not old people with cancer, it's really people uh, which are young. Uh, if we look at the health uh, access and quality index, uh, we see that this map uh, is almost the same map that uh, the life expectancy and uh, if you live in a blue uh, country, you have a life expectancy, which is really high. But of course, if you live in a country which is more red, the life expectancy can be low, as low as 45 to 50 uh, years. Um, if you look at the mortal mortality, uh, it's almost uh, the same map. And uh, that means that uh, where you don't have the care, uh, of course, you have a maternal mortality, which is uh, really high. Uh, in France, it's uh, around 80 uh, per uh, uh, 100,000 births. Uh, in Senegal, for example, it's around uh, 200. So is it a fatality, uh, these things? Is it a trouble of access to formations and training? Is this a trouble of access to X-ray and ultrasound, or it is a trouble of access to medical device? This is very interesting because why interventional radiology is not enough developed in some emerging country. And if we look to access to formation and training, there is a lot of local strength. I'm sure in Vietnam, there is a lot of strength. Uh, in all the country that we are visiting, like Senegal, for example, we are working a lot with Senegal. Um, they are very good interventional radiologists. They have had a good formation. They have done the fellowship in France or in other country. 
There are also a lot of possibility to do uh, some um, educational program. There is, uh, for example, Road to High Hair, uh, which uh, is led by Fabian uh, Lag Gope in Yale, and which which give a lot of formations. So I'm, of course, formations is important, but there is a lot of possibility of formations. Is it a, a problem to access to X-ray and ultrasound? Um, this is a really modern uh, interventional room, uh, which can cost a lot. But with this device, which is X-ray and screen, you can do a lot of things. Uh, a lot of things, that means you can do, for example, pelvic embolizations. So you don't need cutting edge technology to save life. Uh, in many countries, in many emerging countries, uh, interventional cardiology can share the room with the interventional radiologist. And it's good, I think, because the basic uh, tools like uh, wire, catheter, uh, sheet, introducer, all these kind of things are some things that you can uh, use uh, both in interventional cardiology and in interventional radiology. If there's a problem to medical device, access to medical device, then it's very interesting because in a lot of emerging country, these devices, which are embolic devices, are not distributed by the company. The big company uh, have no uh, network of distribution in this country because they argue that the uh, economic uh, work is not enough uh, to have this uh, network. So usually uh, these devices are difficult to find. And when you find them, you find them at a very high price. That means that, for example, sphere, a veal of sphere in France is around 300 euros. Uh, in Senegal, it can, it can cost around 1,000 euros. So in an emerging country, you have the cost of a device, which is three to four times the cost in France. It's completely uh, crazy. So of course, some of the device like gel foam can be very cheap, but some of the other device can lead around three, four, five hundred euros. So is it a problem? Yes, clearly it's a problem. When you have an interventional radiologist which has the skill, when you have the X-ray, when you have the patients which bleeds, who bleeds, and you don't have just the things to put in the artery to block the artery and do the hemostasis, it's a big deal. So with Jafar Goldarian in Egyptia, we was thinking about doing something which is high quality and low cost. Uh, but low cost is interesting, but we don't need to be inside the circuit of the medical device because it will have the same troubles. So we was first thinking to use hydrophil cotton because hydrophil cotton you can find everywhere and it works. Uh, we have done a lot of experiments, but it leads to uh, adenopathy, inflammations, and it is not the best tool. So from the cotton, we go to another point of, we was thinking of freedom of cotton. So we have was thinking of freedom of sutures. You see, this is one of the first draw of vascular suture, which come from um, French uh, surgeons in Lyon, in France. And uh, every day, surgeons insert sutures in the artery. This is the sutures of uh, aortic valve. And you see here the suture which stay in the, in, in the artery. So we said, okay, we can inject directly sutures. If you look at that, this is a torpedo of gel foam. And this is a fragment uh, thread of sutures. You see the size and you see the aspect. It seems to be clearly the same. This is uh, completely resorbable and this is resorbable or not resorbable. And you have different size and it's sterile. And you have some in all the hospital in, in, on the earth. So clearly it can be a good tool. We have looked at the compatibility of the size of the thread of sutures with the catheter. So you can have 
such spread of sutures we can go in microcatheter, but also in all the catheter. So it's very easy to use. So we have uh, published the, the first paper in CVIR in April 2019 about the concept. And the concept, we have done uh, experiment on peaks, on acute and chronic setting. So uh, on the protocol, we have CT scanner, angiography, histological study, and we have done embolizations of pharyngeal, sorry, mesenteric, kidney, splenic artery. We have done all these embolizations. So for example, splenic here, the catheter is here. We have put the trade of suture here in blocks, here in the kidney. So we have looked about the technical success and the non-target embolization risk. On the chronic groups, we have kept the peaks for three months and we have done embolizations with absorbable and non-absorbable sutures. So you can see here, day zero M3, uh, three months, we have embolized both the inferior polar or kidney on the right and on the left with absorbable suture. At three months, all the embolized artery with absorbable suture we will repermeabilize. It's interesting because in the non-absorbable suture, the arterial embolic material were always there, and there is nothing in the absorbable suture. All the material has been reabsorbable. There is no uh, inflammations, uh, no perivascular granulocytic infiltration around that. So when we have done the first experiment, we said this can uh, be useful, this fruit to do embolizations like coils. We said, okay, it will be a big deal to do a non-spherical particles. With non-spherical particles, you can treat benign tumor like fibroid, which is, for example, a big deal in Africa. Uh, you can treat malignant tumor to do blunt embolizations. So this is the phrase that we have cut with scissor. Um, you see uh, here the cutting, you can be uh, cutting a little bigger, a little smaller. So we have done um, a study around that, that we have published also in CVIR. We have looked at when you ask people to cut as small as possible with scissor, they cut around 900 micron. And this is a repartition of the sphere. So you see the repartition of the sphere, the different operator, um, which are not medical uh, uh, doctor, which are only people who, who do the cutting. So there is a good uh, reproduction of that. And you see the sphere here in the syringe here at the lab where we are doing the experiment on peaks. So we have done embolizations of classical sphere of the market, Ambos and 900, versus our first sphere, which we have done um, with a uh, thread of sutures. So here is the result. So you see the embolizations of upper pole of the right and left kidney with both sphere. So here you see the infarction of uh, the both kidney. And here you see in purple, it's, it's ambos and sphere. And here in blue, it is a suture sphere. Um, so this is embosine, which is spheric, and this is first sphere, which are not spheric, of course, because they are cut in the biggest part. This is the length, you see, uh, 600 by 300, which is the diameter of uh, the thread of citrus. So you can see um, here, embosine, here, suture sphere, and this is on the before embolizations and uh, three months after embolizations. So there was no uh, difference on the six peak about the perfusion defect on DSA, the cortical atrophy, the volume of the kidney, the result of embolizations was the same. Uh, we have no infiltration, no inflammations. The only point of course is the time of the procedure is longer with the sphere sphere than with embosine, because when you use a first sphere, it when like you use a PVA, uh, it takes more time to do uh, the percolations of the sphere inside the catheter to avoid to have a blockage of the microcatheter. So where we are now, uh, on the ethical committee, we know that the toxicity of this suture is very well known. Um, it has been inserted 
every, in every country, uh, for the endovascular implantation of suture is okay. Most important, it has been already done and already published, and especially with a thread of silk sutures. So anyway, it has been already done in patients. Uh, what is the advantage or disadvantage of that? Uh, the advantage, of course, is low cost. It's available worldwide. Um, it's very easy of use. You just put your thread of sutures and you percolate in the catheter. You will know about the long-term safety. The disadvantage is the linear shape. It's not like uh, coils. You don't have a sphere, a form, a coils, which can clearly block at a part of the artery. But when we look at what we have done experimentally, it blocks really closely, like a torpedo, a gel from torpedo. And of course, it's not radioactive, such as particle and gelatin. So either the clinical impact for patients, yes, of course, because exregenations within the first 24 hour after delivery or post-traumatic abdominal pelvic hemorrhagic wounds has a very high mortality. We know that. So if you have just a needle, a wire, a five French catheter, and three of sutures, you can do that. It's not a lot of device. Uh, that's why I said. So the first clinical case which has been published has been published uh, two years ago by the team of uh, Professor Job in um, Senegal. So this is a perfect example of what can be done. It embolizations of a life threatening bleeding. This is a false aneurysm of the kidney uh, with a huge uh, retroperitoneal hematoma, hemodynamic shock. So. Uh, Professor Job insert a five French catheter here. He can go to the place where there is the bleeding. He just insert a free, uh, four fragment of one centimeter of uh, non-absorbable suture, polyamide monofilament, and he had a complete occlusion of the targeted vessel in three minutes with clinical recovery. Now they have done uh, plenty of other patients with that, but this is the first case which has been published. Uh, so here, again, uh, for the material which has been used, we have only one needle, uh, one five French uh, catheter, and four fragments of sutures. And the bleeding is treated. So clearly, I think so. So this is our consortium. This is uh, the, 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 the team we have working with uh, in Cambodia. Uh, this is Senegal. Uh, here has a country we are involved uh, right now uh, with Ferrambo. Uh, there are plenty of patients working, for example, Gisules, which is from the University of Montreal, uh, from job from Senegal, uh, Gloria Salazar, which is really helpful from Harvard, uh, which works with us on development. And uh, very interesting, the, the paper that uh, uh, Yaswa Kiare uh, has written about uh, intervention radiology for warm. Um, of course, Ferrambo is one of the key uh, to save uh, life uh, in emerging country. Uh, and I think the conclusion of the paper say how our high interventional radiology should not be just for the wealthy. We should look to cheaper high hair to make high hair loved by everyone on the planet. And clearly, uh, I think we can uh, reach this goal. So one of our uh, medical doctor is actually uh, in PhD working on that. And it's really important because we are working on sphere and we want to have a sphere which are more regular to do fibroid embolizations, for example. And this is the beginning of, uh, we are working with uh, uh, engineer uh, school, which are working on a device which is going to cut the thread at the regular size, 500, 600 or 700. So this tool will be less than five uh, 100 euro, and we can give this tool to a medical center, for example, in Dakar. So uh, the day before the intervention, of course, it's not for emergency, it's for malignant tumor, benign tumor. You can cut the thread. You put the thread in a small bag, you put it at the uh, sterilizations uh, in autoclave, and the day after, you can use the sphere uh, as normally with other sphere. 
So what we can say uh, today for fair embo and embolizations with absorbable suture and uh, non-absorbable suture is feasible, it is safe, and it is effective. So I think clearly we have here an inexpensive and widely available embolization agent in hospital worldwide. Uh, again, uh, we have spoken with a lot of um, economic partner, uh, especially in emerging country. It's really important to know that interventional radiology for this kind of procedure are cheaper than surgery and other things. It's cheaper to do an embolization of the uterus for postpartum hemorrhage than doing an hysterectomy. If you do an hysterectomy, you will have a follow-up uh, a stay at the hospital, which will be around 10 days, and the patients will have no more materials. And doing the embolizations is really quicker, cheaper, safer. So I'm quite sure that we can go really further with embolizations in emerging country. And I am um, really uh, happy to participate, and I will be very happy to come to Vietnam. Uh, if uh, necessary and if I can help. So thank you for the for the uh... Thank you very much for a nice uh, interesting uh, presentation with new uh, device for arterial embolization you introduce the uh, fair and bow. And uh, if the uh, audience have questions, please uh, at the end of the section, we move to the next uh, presentation and uh, welcome again, Professor Lovefroy, which is the topic of the role of the liquid for GI bleeding, please. Uh, so let's move on to the second topic uh, from my side about the role of liquids uh, for GI bleedings uh, uh, in general. Um, uh, so uh, we um, use more and more liquids and liquid embolic agents for uh, GI bleedings, whatever uh, arterial bleedings, of course, but also venous bleeding uh, with different common uh, theoretical advantages um, um, of cyanoacrylates and copolymers. Uh, we will see uh, that in, uh, in the next slides. Uh, the, the, the main advantages are that they are permanent. Um, the risk of recognition is exceptional. This is highly penetrable. Uh, one of the main advantages to me is that um, the occlusive effect does not depend on coagulation parameters of the patients, especially with glue, which is very, very interesting, especially in bleeding patients with coagulation disorders. Uh, which is not the case with other mechanical agents. Uh, this is highly hemostatic, very interesting for massive and focal bleeding with uh, uh, higher radio opacity. Uh, you can reach distal targets uh, with uh, very small micro catheters. Um, uh, and sometimes this is the only option uh, because in very small micro catheters, you cannot put any uh, coils or plugs. And this is uh, quite easy to deliver. Of course, you know by heart the differences between glue and onyx. Uh, but uh, uh, in terms of copolymers, we have also uh, uh, EZX, we have also Squid now from Balt and Onyx from Medtronic and glue, uh, different glues, Hestoacryl, uh, Glubron 2 in Europe, uh, and uh, Magic Glue now from uh, uh, Balt. Uh, they have all the same um, behavior. Uh, so one is polymerization, the other one precipitation. Uh, both can be controlled. I don't like to say that we don't control what we are doing with glue. This is not uh exactly the case um we have more inflammation probably with glue than with onyx um we can use both uh, in a free or blocked flow manner um uh, of course uh, the philosophy of injection is quite different with glue which is fast as compared to onyx which is slow uh you can stick the catheter even with onyx if uh, the injection is a uh, uh, very um, uh, slow but let's say that the risk is higher with glue uh, adhesive versus cohesive, and uh, glue is really cheap as compared to copolymers, which are uh, uh, expensive. And glue has really gained acceptance. If we look at the literature over the last five years, 
about the, the use for GI bleeding as compared to um, onyx. So the potential applications, as I said before, arterial bleeding, upper and lower GI bleeding, and venous bleeding. And so for viruses, uh, I will uh, show you some examples of, of uh, portal systemic shunts, ectopic or peristomal viruses uh, um, that we can uh, embolize. So as I said, uh, if we look at the literature, the use of cyanoacrylates has really gained acceptance of the, uh, over the last five years. Uh, I, I show you on this slide the different uh, papers uh, published recently, and uh, we, we have even more papers than that, um, especially in uh, Asian countries, um, uh, meaning that glue can be very interesting for both upper and lower GI bleedings with no more complications. I will show you uh, why. So when to use uh, liquids, uh, very good indications and very good candidates um, in, in case of coagulation disorders, of course, uh, um, in case of massive focal bleeding, as you can see here with huge extravasation from the left gastric artery, we can sacrifice this branch without any issue. Uh, and this is very fast, especially at three o'clock in the morning to put a micro catheter and two, two drops of glue and it's done. Uh, there is no risk. Uh, um, uh, given the, 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 the important uh, uh, rate of collaterals in that area. Uh, and uh, this, is, this is very um, uh, easy to do, especially uh, in, in case of hemodynamic instability, in case of small sized distal and tortuous vessels or for uh, cavity filling. So let me show you some examples uh, here of uh, hematemesis and melena from uh, uh, bleeding during an ulcer endoscopy. So of course, at the upper tract, we have usually an endoscopy. Uh, we can see the metallic clip here uh, from a branch of the, of the GDA. And then um, we usually uh, start with a proximal coiling of the uh, uh, right gastropipic artery to protect it and prevent distal embolization with liquids. And then uh, we use a one-to-one -one ratio glue lipidal in that case with a microcatheter to uh, glue the rest of the GDA and the, uh, uh, the trunk and the, the main branches. And just this case to show you that we have to systematically check uh, the potential backdoor bleeding from the SMA. In that case, like you can see a, a small extravasation uh, from a small branch. Um, and it was impossible to put the micro uh, uh, more distally. So of course, in that case, liquids are very interesting to reach uh, uh, the, 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 the bleeding point from um, uh, the tip of the mi micro catheter with, again, a one-to-one -one ratio in that case and can really um, use very aggressive uh, embolization in this area uh, to avoid any um, bleeding because of collaterals. So here I'm um, uh, an old patient with bleeding diverticulum and massive hemorrhage. And uh, uh, you can see here um, uh, this uh, small extravasation here from a, a, a sigmoid branch of the inferior mesogic artery. And you can see the microcatheter. It was impossible to get behind this point. Uh, and we use onyx, uh, as you can see here, uh, in a, a blood flow manner uh, to get with low pressure um, uh, liquids uh, behind this point and to avoid uh, a recanalization. If you don't do this, of course, you have backed up bleeding and, and potential recanalization. You can see uh, how it is a very uh, radiopaque and you can really see what you are doing as compared to uh, microparticles, uh, uh, for example. And this is the final result. And you can see that we have uh, a recognition from another branch of this area, but no recognition of the bleeding, of course, uh, uh, meaning that you can really do a sandwich embolization even with liquids uh, if you cannot uh, go behind the, the bleeding point, which is very, very interesting. The same, you can do the same with glue. Let me show this example of a patient uh, with uh, left colon uh, uh, bleeding on CT scan, as you can see uh, here with extravasation uh, at the arterial and uh, portal phase. And uh, again, a small branch of the inferior mesogic artery, as you can see here, you can see the extravasation here and uh, a very difficult and challenging catheterism. You can see the, 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 um, uh, the extravasation. It was just impossible even with a very small micro catheter to go behind uh, it's not a big deal. You can really, from that point, uh, use a glue with a one-to-one -one ratio and uh, under low pressure, uh, inject and go behind the point uh, to uh, get distal embolization, to get sandwich embolization, and to get um, uh, to avoid any recognition. You can see the final control from the proximal part, and you can see that if you don't do sandwich embolization, you can get really 
uh, recognition from that branch. So if you embolize less than uh, three vasorecta, the risk of ischemic complications is almost uh, nil. Um, and this is the case here. You do sandwich embolization from uh, the tip of the microcatheter, even if, which is not possible with, with COIS. You have to put COIS at the tip of the micro. And if you cannot go behind the point, it can really be a, a shame and with a risk of ischemic complications of um, uh, uh, recurrence of bleeding, uh, sorry. Another example here of uh, massive rectal bleeding, uh, you can see CT scan, uh, even if we have artifacts, so you can see the bleeding uh, from the rectal part and the huge bleeding with extraization from branch of the uh, left uh, super rectal artery, very good indication in that case, instead of putting three, four, five, six coils and uh, 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 because the patient is bleeding on the table, uh, two drops of glue and it's done. And this is the final result with uh, 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 still a patency of both superectal arteries. This is only a small branch uh, with no risk of ischemic complications and uh, uh, very uh, interesting liquids uh, for this kind of, of uh, typical patient, I would say. Um, so, but also for uh, trans uh, varices, let me show you here uh, uh, trans tips with uh, recurrence of bleeding. This is like an EVM, and uh, you need to reach the nidus. Otherwise, if you embolize to proximally uh, uh, with uh, coils or plugs, you will get recurrence for sure. And liquids, both cyanocrates or copolymers, are very interesting for this kind of embolization. It has been shown in the literature in some retrospective studies that cyanocrates are better than coils for this kind of. Uh, of, of patients, but also for peristomal varices. Let me show here an example. You see uh, peristomal varices, uh, bleedings by um, transportal approach, venous approach, and you can see the behavior. This is like an idus of an EVM, and uh, nothing is better than liquids for uh, this kind of uh, distal uh, embolization. And you can see here with a one to one ratio, you have to make, uh, to, 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 to make sure that. Uh, to pay attention to any reflux, of course, and the proximal, uh, the final result and the proximal part was uh, occluded with a, a one more uh, plug uh, to avoid a, a reflux. But uh, uh, it's very interesting to make sure that you don't get any recurrence. So, any drawbacks of using uh, um, liquids for that? Uh, learning curve for sure, optimal dilution. Uh, you have to um, 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 dilute with uh, lipidols if you use glue uh, from uh, one to one to uh, one to four ratio according to uh, uh, the type of vessel you embolize um, injection of course um, um, but uh, the risk of complications sticking the catheter probably a little bit more with glue than with copolymers but honestly i've never sticked any catheter and uh, left any catheter in any patient so forget about that uh, uh, the main risk to me is non-target occlusion, but at least you see what you are doing as compared to particles. You don't see the particles, you see the glue and you see the, the, the copolymers. Uh, so this is a, a better in terms of fragile opacity. And the ischemic risk, uh, of course, you have to pay attention, but uh, most of people are thinking that the risk of ischemic complications is higher with cyanoacrylates and liquids, which is completely wrong. Um, of course, uh, if you get reflux of liquid, it can cause non-target artery embolization, of course, or if you uh, use two diluted glue uh, in a high flow vessel, you can cause extensive embolization. But you have to be cautious. We know from the literature that uh, to avoid the risk of ischemic complications, especially for lower GI bleedings, because for upper GI bleedings, there is almost no risk of ischemic complications, you have to embolize less than three vasa recta. Uh, with uh, less than three vasa recta, there is almost no risk of ischemic complications. Uh, and uh, this is what you have to target and to, uh, to get. If we look at the literature, this very nice meta-analysis, and uh, we published recently in 2020 the same meta-analysis with more papers uh, from our center uh, with the same kind of results uh, in uh, GVIR in, uh, uh, with uh, uh, outcomes of upper GI bleeding glue embolization. As you can see, 82% in terms of... Um, outcomes with a 5.4% uh, of uh, complications, overall complications for lower GI bleedings, uh, quite the same, uh, as you can see here. And they showed that among 440 patients, they got only 13 ischemic complications, meaning 2.9% uh, with only three needed bowel resection. Uh, whatever the, the territory, upper or lower GI bleedings, meaning that 
This is even less than uh, what is um, uh, reported in the, uh, the guidelines from the CSA uh, with uh, all types of embolic agents, meaning that at least there is no more risk of ischemic complications, free needed bowel resection among more than 400 patients. I mean, you cannot do less. Uh, this is very safe. Uh, uh, as you can, uh, you can uh, see. And we published in European Radiology last year uh, the largest comparative study comparing uh, uh, glue versus uh, other embolic agents. And we showed that the primary 30 day clinical success was higher, significantly higher in the, the glue group um, uh, with less re bleeding, significantly, and shorter procedure, of course, because this is, uh, this is faster uh, uh, to do this, uh, uh, as you can see here. And uh, glue was an independent prognostic factor uh, in univariate and multivariate analysis uh, uh, for uh, 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 meaning that uh, 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 this is uh, uh, very interesting for uh, upper GI bleedings. If we look at uh, lower GI bleedings, uh, the same, we can uh, uh, find some uh, papers in the literature uh, here. Uh, um, uh, showing that um, uh, the use of glue uh, is better, at least in univariate analysis, in terms of uh, uh, um, uh, prognostic factors for clinical outcomes. And the same here with more than 130 patients, uh, the use of glue uh, uh, leads to less complications and less recurrent bleeding significantly. So uh, um, uh, we don't have to be afraid of using glue uh, for this kind of purpose because you can get very distal embolization, but at the same time, it will not go through the capillaries. So meaning that you, the, the, this is at uh, less risk of ischemic complications than small microparticles, uh, because the, the mixture of glue and lipidol, and the same with uh, uh, coponymers, is very uh, uh, viscous. Um, and if we look at the literature about the, the outcomes of onyx embolization, of course, less studies, a few studies, four, five studies, uh, the last one here is from our center um, with uh, um, no, uh, with almost no ma major complications. We got uh, seven uh, major complications, but unrelated to uh, uh, embolization and no ischemic complications reported uh, in this uh, different series, meaning that maybe uh, the risk of ischemic complications, which is already very, very low with cyanoacrylates, is maybe even uh, lower uh, with uh, coponymers, uh, which is really uh, a very uh, interesting um, uh, uh, things. Especially if we look at the uh, literature about the uh, Circe guidelines uh, published in 2013, uh, saying that in case of massive bleeding, glue and copolymers may be considered, but with increased risk of ischemia, which is completely wrong. Uh, if we look at the uh, fresh and the recent literature, uh, there is no more risk and probably even less risk uh, with liquids in general uh, than uh, with, um, uh, with overbolic agents. And uh, uh, overall, as you can see, the, the risk of severe ischemic complications requiring surgery is reported to be between 4 and 5%. And uh, as I showed you in the meta-analysis, it was reported to uh, 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 less than 1% with the use of glue for both upper and, and lower J bleedings. So meaning that this is uh, uh, really um, um, not the case, uh, and uh, this is very interesting to use liquids. So in conclusion, I would say that uh, the use of liquid embolic agents, both cyanocreates and copolymers, can be very interesting and feasible and effective uh, for lower and uh, 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 upper GI bleedings, for arterial bleedings, but also, as I showed you, uh, for um, uh, venous bleedings. Uh, this is uh, specifically interesting. In, for massive and focal bleeding with extravasation, very interesting for uh, patients with coagulation disorders because you you don't you don't you don't mind about the, the uh, coagulation disorders, which is very interesting in bleeding patients, uh, and which is not the case with uh, mechanical embolic agents like coils and plugs and whatever. You can really reach almost any bleeding site, even tortuous, small, and distal. Uh, it can be uh, cheaper and faster with less radiation for you and for the patients, especially with the use of glue. Uh, um, as I uh, uh, said before, there is no more risk of ischemic complications uh, from uh, uh, the literature. Of course, a learning curve is necessary, uh, but as with uh, any of the embolic agents, and um, um, 
uh, we still need evidence, but we have more evidence with glue than uh, with copolymers, but uh, some papers are uh, on the way about the use of uh, uh, copolymers, uh, different copolymers uh, uh, for bleeding patients with uh, uh, high technical and clinical success rates. Um, so uh, liquids are very interesting for this um, um, uh, purpose. Thank you very much. Oui, euh, merci bien de votre présentation très intéressante. De, and, uh, à bientôt dans quelques minutes, uh, Professeur Lefroy. And next speaker, uh, I will uh, present uh, uh, Dr. Tan Sung Thuy from the uh, One House Aid uh, Military uh, Hospital, uh, talk about the result of uh, a superior mesenteric. À, kính thưa các à, quý thầy cô và các quý anh chị đồng nghiệp ạ à, Em à, xin phép được à, trình bày một cái bài báo cáo về kết quả điều trị can thiệp bệnh lý bóc tách động mạch mặt treo chẳng trên tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 à, Nội dung bài trình bày của em thì gồm có hai phần lớn ạ Thứ nhất là tổng quan bệnh lý động mạch mặt treo chẳng về định nghĩa nguyên nhân phân loại lâm sàng và cận lâm sàng điều trị kết quả điều trị can thiệp tại Bệnh viện 108 và phần lớn thứ hai là minh họa ca lâm sàng. Về tổng quan thì bệnh lý động mạch mặt, mặt treo cấp tính hay mạng tính là bệnh lý khó chẩn đoán với tỷ lệ tử vong còn tương đối cao khoảng 1,6% với ba cái hình thái chính ở trên lâm sàng. Cái hình thái đầu tiên đó là cái thuyên tắc mạch thường gây ra cái biểu hiện thiếu máu cấp do nguyên nhân huyết khối di chuyển từ tim như dung nhĩ có kèm theo hay không kèm theo ở bệnh bệnh lý hẹp van hai lá viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn hay huyết khối trong buồng tim sau nhiều máu cơ tim. Hình thái thứ hai là vữa sơ động mạch liên quan đến thiếu máu ruột mạng tính. À, tình trạng thiếu máu ruột mạng tính thường phát hiện trên các bệnh nhân phình động mạch chủ hay bệnh à, lý động mạch chi dưới với với tỷ suất khoảng 27 đến 40 phần trăm. À, thì hình thái thứ ba là bóc tách động mạch à, trong bệnh cảnh bóc tách động mạch chủ vào mạch máu tại hoặc bóc tách động mạch mạc treo đơn độc nguyên phát về định nghĩa bóc tách động mạch mặt treo tràng trên đơn độc nguyên phát được xác định khi chỉ có bóc tách động mạch mặt treo tràng mà không có bóc tách động mạch trục à, ngày nay thì với sự tiến bộ của các phương tiện chuẩn đoán hình ảnh như là cộng từ mạch máu hoặc CT mạch máu thì bệnh lý này ngày càng được phát hiện nhiều hơn nguyên nhân là do rối loạn mô liên kết bẩm sinh vỡ sơ viêm mạch hoại tử nam trung bì hay loạn sản sợi cơ à, các nguyên nhân về tăng áp lực lòng mạch trên nền bệnh nhân tăng huyết áp hay cái đặc điểm giải phẫu là là cái góc xuất phát của động mạch mà treo chẳng trên lớn à, về cơ chế là tác động cơ học vào lớp nội mạc à, hoặc rách mạch màng huyết quản dẫn đến chảy máu ở lớp trung bì và ngoại mạc à, cái tình trạng à, bóc tách này có thể lan rộng à, các yếu tố nguy cơ thường gặp à, trên bệnh nhân à, là tăng huyết áp hút thuốc lá hoặc rối loạn chuyển hóa lipid máu về phân loại thì bóc tách động mạch mặt treo chẳng trên đơn độc nguyên phát là bệnh lý đa hình thái cho nên tiếp cận cần có một cái hệ thống phân loại bệnh phù hợp. Mục đích là đưa bệnh nhân vào các nhóm theo một hoặc nhiều đặc điểm riêng biệt nhằm cung cấp thông tin lâm sàng cũng như quyết định điều trị. Có 5 phân loại được đề xuất trong năm gần đây của các tác giả Sakamoto, Jun, Zebit, Luân hoặc là tác giả Li. Thì trong đó thì phân loại theo hệ thống Li được đánh giá là chính xác và hoàn thiện hơn so với các hệ thống khác và có thể hướng dẫn điều trị cho nhóm bệnh bóc tách động mạch mạc treo tràng trên. Về phân loại của ly thì chia nằm 5 tít 
cái tiếp một là, là cái lòng giả có đường ram đường vào tiếp hai là chỉ có đường đường vào không đường ra à, tiếp tiếp ba là huyết khối cái lòng giả với cái vết loét giống như hình tham chiếu à, tiếp bốn là huyết khối hoàn toàn lòng giả và tiếp năm là cái uh, tổn uh, tổn thương giả phình do bóc tách uh, cái hình minh họa đây chính là một cái uh, phân loại theo tiếp năm với uh, hai cái túi giả phình và cái đường vào uh, là cái mũi tên trắng ạ về lâm sàng thì các triệu chứng cơ năng gồm có đau bụng uh, đột ngột khắp bụng thượng vị quanh rốn một số ít có thể đau lưng hoặc đau ngực chỉ khoảng 2% có sốc do mất máu hoặc thậm chí tử vong với các triệu chứng chứng khác như buồn nôn và nôn chứng bụng uh, khoảng 8,2% các triệu chứng mạng tính như tiêu chảy, đau sau ăn hoặc gầy sút cân, 4,8% phát hiện khi khi tử thiết hoặc tình cờ phát hiện khi chụp CTA cộng từ mạch máu vì các nguyên nhân khác ở trong bụng. Về triệu chứng thực thể với các đau bụng dữ dội với các động tác thăm khám nhỏ hoặc là cái biểu hiện của hội chứng chảy máu trong của bụng khi đã có vỡ mạch do bóc tách hoặc các triệu chứng của bụng ngoại khoa đi khi đó có hoại tử ruột gây viêm phúc mạc về cận lâm sàng thì các xét nghiệm máu như DDMIR thì có độ nhạy cao nhưng độ độ đặc hiệu thấp được khuyến cáo để sử dụng à, chuẩn chuẩn đoán loại trừ các khác thì thường được chuyển hóa qua gan nên không được coi là dấu hiệu cảnh báo chỉ tăng khi có hoại tử ruột à, về các à, hình ảnh học thì ít quang ổ bụng không đặc hiệu và không có giá trị loại trừ à, siêu âm duplex nó là lựa chọn đầu tiên cho các trường hợp à, thiếu máu mạng tính nhằm phát hiện các đường rách trong bóc tách của mặt mặt trong tràng hỗ trợ hỗ trợ đánh giá sống còn của ruột trong khi mở bụng. CT và CTA thì có độ chính xác cao với độ nhạy thì là 94% độ đặc hiệu 95% à, nhằm đánh giá à, các tình trạng của ruột như dày thành giãn chướng hơi khí ở trong tĩnh mạch cửa phù nề mặc treo hoặc cổ trướng giúp lập bản đồ mạch máu à, lên kế hoạch điều trị à, chụp cộng từ mạch máu thì do cái tính sẵn sàng 24 trên 7 nên thực tế là ít có vai trò trong trong thực hành lâm sàng. DSA là tiêu chuẩn vàng trong chuẩn đoán xác định. À, qua DSA còn có thể tiến hành can thiệp lấy huyết tối, can thiệp đặt stent khi uh, triệu chứng tiến triển nặng, uh, không đáp ứng với điều trị nội khoa. Uh, vấn đề điều trị thì mục đích điều trị là làm giảm bớt triệu chứng, phòng hoại tử ruột cũng như vỡ giả phình. Có rất nhiều phương án được đưa ra như bảo tồn, can thiệp hay phẫu thuật, nhưng hiện hiện nay thì vẫn chưa có nhiều đồng thuận về có về vấn đề điều trị tối ưu điều trị nội khoa bảo tồn được chỉ định cho các bệnh nhân có triệu không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ ở các bệnh nhân này có cái sự cân bằng áp lực giữa lòng thật và lòng giả hoặc là tuần hoàn ngoại biên đảm bảo cho tưới máu ruột các tiếp 1 và tiếp 4 theo phân loại của tác giả Sakamoto và Lee thì được khuyên là nên điều trị được khoa với tỷ lệ thành công được công bố là 63 đến 86 phần trăm cụ thể là bệnh nhân được nhịn ăn và để cái hệ tiêu hóa nghỉ ngơi hoàn toàn điều trị hạ áp Statin liều cao có vai trò đặc biệt đặc biệt quan trọng. À, sử dụng thuốc chống đông thì chỉ định heparin à, cho tất cả các bệnh nhân mà không có biến chứng chảy máu à, do à, do vỡ cái bóc tách à, thì heparin truyền tĩnh mạch được sử dụng cho đến khi bệnh nhân à, các triệu chứng đau bụng ổn định. Điều trị phẫu thuật thì được miêu tả lần đầu tiên bởi Citron năm 1975 với các kỹ thuật như bắt cầu lấy huyết khối cắt giả phình tái tạo thành mạch được chỉ định khi bệnh nhân đã có hoại tử ruột, vỡ giả phình hoặc thất bại với điều trị nội khoa và can thiệp. Các bệnh nhân trẻ tuổi được xác định là viêm thành mạch hoặc bệnh lý tội mạch chủ bụng cũng được khuyến cáo chuyển phẫu thuật. Về hạn chế quả phẫu thuật đó là kỹ thuật là khó, nguy cơ cao và có thể gây tổn thương nặng nề thêm cho người bệnh. Điều trị can thiệp thì mục tiêu của điều trị can thiệp là bít lòng giả, khôi phục này, dòng chạy thật. Với các kỹ thuật can thiệp được triển khai như lấy huyết khối bơm tắc nhánh vỡ và gây tắc giả phình bằng coils hoặc bằng glue đặt stent mở rộng lòng thật à, được chỉ định cho các trường hợp mà lòng thật bị chèn ép gây hẹp nặng trên 80% và hoặc có cái giả phình trên 20 mm với các triệu chứng dai dẳng và thất bại với điều trị bảo tồn à, đặt stent để được hiện thường xuyên trong những năm gần đây với tỷ lệ thành công cao mà không làm thay đổi tuần hoàn của ruột ưu điểm là ngay lập tức khôi phục lại được cái lòng thật xâm lấn tối thiểu cũng như là giảm được cái triệu chứng đau nhanh chóng À, các phân tiếp à, à, 2, 3, 4 và à, phân loại à, 5 theo tác giả ly thì được à, khuyến cáo này nên điều trị can thiệp. À, các nội dung tiến hành là đường vào thì thường xuôi vào dòng từ động mạch cánh tay hoặc là ngược dòng từ động mạch đùi. Vô cảm à, thì à, chúng em hay à, dùng là tê tại chỗ với các dụng cụ can thiệp như gai đinh, 
uh, neuron mark uh, ống di lờ nếu nếu đi ngược dòng thì bạn bùi uh, lấy huyết khối bằng ống hút nếu có đưa dây dẫn vào trong lòng thật và đặt stem tái tạo lại uh, thành mạch máu đây là cái hình minh họa mà trong quá trình uh, chúng em thường uh, tiến hành nó là đặt cai đinh từ cánh tay uh, xác định lòng thật bằng ống uh, micro catheter đưa dây dẫn vào trong lòng uh, thật và stem và cái kết quả sau can thiệp. À, các dụng cụ can thiệp thì được sử dụng như là stem trần tự giãn nở thì với cái ưu điểm là cái độ linh hoạt à, hướng tâm cũng như là chiều dài phù hợp, à, không làm mất các nhánh bên của mạch máu. À, stem cover có ưu điểm đó là à, tránh được cái tình trạng tái hẹp, tái tắc. Tuy nhiên thì bởi vì nó có cover nên là cũng có thể gây mất các nhánh bên. À, về nút coi cho tổn thương giả phình thì cũng được báo cáo tuy nhiên thì số lượng à, không nhiều ở do nó vẫn còn tồn tại cái nguy cơ vỡ phình bóc tách khi đặt coi và cái tình trạng hẹp của lòng thật thì cũng chưa khắc phục được à, năm 2017 thì ESC cũng đã à, đưa ra những cái vấn đề của chuẩn đoán cũng như là hướng dẫn điều trị sơ bộ à, như trên hình à, em trình bày đây ạ À, một cái lược đồ điều trị được uh, công bố trên uh, tạp chí của uh, Hàn Quốc uh, với ba cái nhóm uh, bệnh nhân là tình cờ phát hiện ra bệnh uh, không triệu chứng hoặc là cái nhóm bệnh đã có triệu chứng triệu chứng đau dai dẳng có hoặc uh, có thể kèm theo nôn và buồn nôn và nhóm thứ ba là với cái nhóm huyết động không ổn định và đã có dấu hiệu quả 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 nhồi máu và hoại tử ruột thế thì tất cả các bệnh nhân này thì được đều đều được chụp CT và CTA nếu như không có dấu hiệu thiếu máu và đau tồi tệ cấp tính thì sẽ được uh, chụp và đặt stent uh, sử dụng thuốc chống đông chống cái tập đầu cầu và theo dõi bằng bằng CDA nếu như thất bại thì sẽ phải chuyển qua bên phẫu thuật uh, uh, mở bụng để cắt tại uh, đoạn rồi uh, kết quả tại bệnh viện 108 thì từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 12 năm 2021 có 26 bệnh nhân được chẩn đoán bệnh lý động mạch mạc treo tràng với cái số lượng từng năm thì em uh, trình bày ở trên cái cái biểu đồ đây uh, uh, với số lượng uh, bệnh nhân bị bóc tách là 17 uh, vữa sơ có 6 và thuyên tắc có 3 uh, uh, về cái phương pháp được điều trị thì uh, có 12 bệnh nhân trong 17 bệnh nhân bóc tách được mạch mạch treo tràng trên thì uh, chiếm 70 phần trăm được điều trị bảo tồn có 5 trong trong số 17 bệnh nhân thì được điều trị can thiệp không có bệnh nhân nào bóc tách được mạch mạch treo tràng trên được chuyển phẫu thuật là cắt phẫu thuật về đặc điểm lâm sàng nhóm can thiệp thì nam giới chiếm 60% với tuổi từ 53 đến 70 các triệu chứng lâm sàng gồm có nôn và buồn nôn tăng trứng bụng và đau căng rốn với các yếu tố nguy cơ chủ yếu là tăng huyết áp và hút thuốc lá về đặc điểm tổn thương bóc tách được mạch mạch treo tràng trên cái mức độ hẹp của lòng thật là trung bình là 90,6% chiều dài là 38 mm với các tip 2B, 3B và tip 5. À, kết quả can thiệp thì kỹ thuật can thiệp được thực hiện 100% tái tạo này, lại được bằng mạch với số lượng là 7 stent à, trên 5 bệnh nhân trung bình 1,32. À, lâm sàng sau can thiệp 100 trong giảm nhanh các triệu chứng hết đau bụng của chính bụng, ăn uống và tiêu hóa bình thường. Các tai biến biến chứng sau can thiệp thì không có. À, các bệnh nhân này thì được tái khám định kỳ theo 3 tháng và 6 tháng sau can thiệp với chụp CT thì uh, CTA thì stem lưu thông tốt uh, em minh họa một cái ca lâm sàng là bệnh nhân nữ 62 tuổi tiền sử bình thường vào viện vì đau bụng dữ dội ngày thứ năm phát hiện 10 ngày trước vào viện với các uh, triệu chứng đau âm ỉ trên rốn không ngợi hơi không ngợi chua không nóng rát mà tự hết khoảng 5 ngày trước vào viện thì có các cơn đau bụng dữ dội quanh rốn đau tăng khi ăn nhập viện trong tình trạng lâm sàng thì ổn định uh, các xét nghiệm trong giới hạn À, tại vùng bụng thì bụng còn mềm không chướng đau âm ỉ quen rối phản cơ thì bụng âm tính bệnh nhân được chụp uh, CT và CTA thì có hình ảnh bóc tách được mạch mạc treo tràng trên cách gốc khoảng 1,5 cm uh, giả phình có đường kính lớn nhất 18 mm và hẹp cái lòng thật trên 80% có hình ảnh huyết khối uh, bám thành theo chu vi của lòng mạch bệnh nhân được thì được tiến hành uh, chụp PSA thì được phân loại cái tích năm theo tác giả ly và cái tổn thương giảm phình với uh, kích thước 14,3 nhân 7,3 mm chiều dài tổn thương là 58,6 mm uh, chúng em tiến hành đặt gai đinh từ động mạch cánh tay uh, sử dụng gai đinh neuron mắc uh, đặt uh, vào trong uh, lỗ của động mạch uh, hoặc treo chẳng chẳng trên 
đưa dây dẫn vào trong lòng thật và sử dụng stem 4528 cho cho tổn thương ở phía xa và uh, uh, stem thứ hai là protege 6 uh, nhân 60 uh, nối tiếp stem uh, thứ nhất về đến lỗ và ở mạch mạch trang trạng và đây hình ảnh sau can thiệp bệnh nhân được ra viện uh, sau 6 ngày điều trị lâm sàng thì ổn định huyết đau bụng tiêu hóa bình thường uh, duy trì thuốc chống cái tập tập cầu kép hàng ngày à, tái khám lại sau 3 tháng đây là chính là cái kết quả CT và CTA sau 3 tháng hội nhân thì stent lưu thông tốt cũng như là tưới máu ruột đầy đủ về kết luận bóc tách động mạch mạc treo chẳng trên đơn độc nguyên phát do rất nhiều nguyên nhân à, thường liên quan đến tăng huyết áp của hút thuốc lá lâm sàng à, biểu hiện đau bụng cấp tính có thể tình cờ phát hiện khi chụp mà à, cộng từ CTA hoặc DSJ điều trị nội khoa nằm nền tảng và can thiệp của tính an, an toàn cũng như hiệu quả cao chỉ phẫu thuật khi có biến cố vỡ mạch hoặc là hoại tử ruột à, chụp CTA theo dõi sự tiến triển hay thoái lui của bệnh sau điều trị rất quan trọng tuy nhiên thì cái số lượng bệnh nhân được chẩn đoán như điều trị tại tại bệnh viện chúng em thì vẫn còn nhỏ nên rất cần cái số lượng bệnh nhân nghiên, nghiên cứu lớn hơn thời gian theo dõi dài hơn để đánh giá hiệu quả lâu dài của phương pháp điều trị à, em xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các thầy cô cũng như các quý anh chị đồng nghiệp And then thank you for presentation of Dr. Thuy. And now I welcome all of you to uh, discussion. And uh, please uh, give us a question from uh, audience. And uh, if you have any question, please write down on uh, Q&A and also can uh, give a question at the room, please. And uh, now we uh, receive a question uh, from the audience to uh, Professor Vidal and Professor LePoy. So the question is uh, from embryo splitting and uh, low GI splitting treatment. Which embolization material we, uh, you recommend first, microcoil or glue? Please. Hello. Please, uh, Hello. Thank you for the question. Yes. Do you listen? You, do you hear me? Yes. Okay. So um, most of the case has been done yet uh, with coils. Uh, the coils reproduce uh, what is done by the surgery. It reproduces ligations. Obviously, uh, to embolize completely the the corpus cavernosum recti that we can call the nidus is a nice idea because uh, it will. Uh, uh, avoid uh, recurrences. But of course, if you want to do that, you need to be more aggressive with your embolizations. So you need to go distally. So you need to use sphere or liquids. So it is an interesting point. And there are some theories uh, today which share um, spheres and coils. It gives good results. It don't seems to be so nice results. So more re best results than only coils. But seems to be better um, the goal i think is really to uh, don't uh, uh, insert small sphere uh, there is a complication which has been described with very small sphere which has been um, uh, done directly in the internal mesenteric artery and some of the sphere goes uh, to a sigmoidal rectal branch which give a stenosis so, of course, um, using spheres can be useful. I think more than 700 uh, in a small quantity, distally in the corpus cavernosum um, uh, with adjunction of coils. Uh, after, uh, of course, uh, liquids can be used also. Uh, there is a big specialist with Fomaric, and I know that he has done some case, or, or at least one case with, with glue, uh, so it can work. I think from the beginning of the procedures, uh, it's always better to use only coils. Uh, just remember that it is a functional uh, symptoms. Uh, it's not a cancer. So one of the best, uh, the most important things is to avoid complications because patients come for only functional symptoms. Yeah, I, can you hear me? Yes, please. Yeah. Yeah, I, I agree with, uh, with Vincent. I mean, you, you have two situations. Uh, uh, 
um, a patient uh, who is bleeding from uh, uh, a branch of the suprarectal artery, for example, as I showed you, uh, because of rectal ulcer or something like that. And in that case, you have um, usually an extravasation from a small branch, and you can really select uh, 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 and catheterize this branch and occlude it with, I mean, whatever the material you use. Uh, I am a big fan of glue because it's uh, easy to do, it's very fast, and the patient is bleeding on the table. So uh, this is very interesting, but you can put uh, whatever you want. But let's say that this is uh, usually on one side, and in that case, there is no risk of ischemic complications. And the second situation is hemorrhoids, which is completely different. Usually with hemorrhoids, as Vincent said, I mean, there is no um, extravasation during angiography. You see the uh, 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 um, uh, cavernosum corpi, but corpus cavernosum corpi, but there is no extravasation. And you want to do a complete embolization on both sides in that case. So probably uh, you have to pay attention with liquids, even if I think probably in the future it will be very interesting to go deeper and uh, uh, to get less uh, recurrence and to um, uh, using liquids in that case, copolymers, glue, whatever. But you have to pay attention because as, as Vincent said, this is um, a benign disease. Uh, you need a complete embolization on both sides and you want absolutely to avoid any uh, ischemic complications. So this is always a balance between the risk of ischemic complications and the, uh, 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 the, 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 the clinical success rate. Um, so it can be used, but um, uh, it's probably preferable at the beginning uh, to use uh, microcoids on both sides for hemorrhoids. And then for bleeding patients with huge extravasation on one side, you can use whatever you want, and especially liquids are very interesting. Yes, uh, we have another question for Professor Lockhoy. And uh, what do you think about blue uh, embolization using uh, in case of uh, hemolysis, if we don't have a particular. Uh, yeah, I personally use a little, uh, glue for hemoptysis uh, all the time for many reasons. But the thing is, I mean, what, what I don't like with particles is that you never know uh, what which size you have to choose according to the, 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 the size of, of the vessel you, you embolize. It's, it's quite difficult to choose. I mean, it's a, um, an empiric choice. Uh, this is the first thing. The, the second thing is that with, uh, um, um, I mean, particulate embolization is uh, completely different uh, than uh, uh, liquid uh, uh, embolization in the sense you have to, to take time um, uh, to be cautious, uh, to avoid, uh, I mean, to flush regularly uh, the microcatheter. Uh, uh, so this is um, uh, time consuming also. Uh, which is different from, from glue, for example, which is very uh, fast. The third thing is that with, uh, with uh, particles, you don't see directly the particles. You see the contrast with particles, but you don't see the particles. So it means that you can get reflux sometimes that you don't see. Uh, and you can get some complications because of that. At least with glue, thanks to uh, lipidol, but this is the same with copolymers, you see directly uh, uh, and you visualize directly uh, the embolic agent. So in case, of, I mean, you see what you are doing in, uh, in real time, I would say. And the, the, the last thing is that uh, you can really, with particles, reopen some collaterals. This is the same with prostatic artery embolization, for example. We use glue personally. I use glue personally because we, with particles, you can reopen some collaterals, especially for hemoptysis. And uh, according to the size, the, the size of your particles, you can you can get non-target embolization in some collaterals that you reopen because it's um, it's uh, uh, it's a very low uh, embolization. With glue, it's it's very fast. So it means that you you I mean. You cannot reopen uh, collaterals or less. And in case of uh, reopening collaterals, it, it, it's more viscous, so it will not go through the capillaries. So, uh, and you can you can embolize both the distal part and the proximal part. So you don't have to in case in case of uh, I mean probably it it uh, it it can decrease the risk of recurrence on the on the on the same site. I would say so. Uh, glue is a very um, uh, very good indication. Hemoptysis is a very good indication for uh, for for liquids in general. Yes, thank you. This uh, 
you have any question from audience, please? And I have uh, one question for Professor Vidan. And uh, yes, I, you saw that the result of the Ambo Royal is very uh, successful and uh, fantastic. And uh, with the recurrent rate about the 20%, 20, 20, 25%. So what about the solution to uh, overcome this uh, limitation in the future from the, the experience? Okay, so you mean um, how to avoid the recurrence or how to treat the recurrence? Right. Uh, to avoid the recurrence, uh, the, the, the best thing, of course, is to be sure that you don't miss a middle rectal artery when you do the procedures. Uh, so to be sure that you don't have a middle rectal artery, uh, I don't go uh, systematically in the hypogastric artery to check the middle rectal artery because I think it's um, not a good solution. The best solution is clearly to do an angiogram with your micro catheter at the distal part of the superior rectal artery. If you have an anastomosis with the middle rectal artery, you will see it. You can, I think you can't miss it. But if you do only injection uh, from the distal part of the inferior mesenteric artery and you I've seen some cases where um, interventional radiologists do occlusions of the proximal part of the superior rectal artery. You will uh, miss some uh, middle rectal artery. After, when you see a middle rectal artery, is it important to treat it? It depends on the size of the middle rectal artery. Sometimes you have very small uh, middle rectal artery. And I argue to say, okay, I'm going to see what the patients do the next three months. It's very important to say to the patients, that the situation will be better and better on the next three months because uh, this area is uh, had a lot of inflammations and the redistributions of the vascular flow uh, takes time. So uh, this is the first. The other important thing is to explain that you are not going to remove the hemorrhage. So the patients can expect a very um, improve, a very big improvement of his symptoms. But you can know it, most of the patients cannot expect to have zero symptoms. Uh, we bring the patients back to 20 years before when they have some mild symptoms and they just tolerate these symptoms. If they want to have zero symptoms, they need to have a complete surgery. That's really important. And that's why uh, in all the non-invasive procedures, which are six or seven uh, available, the way of... Um, asking the patients if you have a clinical success is just to ask the patients, do you feel cured or do you feel better than uh, before the treatment? So this is, uh, so anyway, we'll have around 20% of recurrence. As said uh, Romain Clofroy, uh, probably we need to be more aggressive with the embolizations, but there is clearly a balance between uh, the aggressivity of the embolizations and the risk of ischemia. So I prefer to have 20% uh, of recurrence and doing a new NGO and a new embolizations than 20% uh, of complications, of course. Thank you very much. Do you have any questions from the audience? And uh, we have no more questions. And uh, thank you very much for the excellent presentation with the new technique and uh, about the amporoid and also for AVF creation. It's very new uh, concept in uh, Vietnam. So I hope that in the future, we uh, organize the symposium and uh, workshop. And uh, we would like to invite you to uh, come with us to organize and uh, for the those case, also for the Congress in the future. And uh, one time again, thank you very much for John Wiggers to organize this uh, Congress. Thank you. Thank you uh, for thank the you. organizations and congratulations for the organizations. And of course, we will be very welcome to come. Uh, we'll be very happy to come uh, in your country.
Thank you. Yes, thank you very much. Bye bye. If technology is a light, it should shine everyone's light, making diagnosis more precise, more intelligent, more emotional. United Imaging, leading healthcare innovation to bring equal healthcare for all.
technology is a light. It should shine everyone's life, making diagnosis more precise, more intelligent, more emotional. United Imaging, leading healthcare innovation to bring equal healthcare for all. Applying these technologies in a collaborative development process with leading physicians, we are expanding into treatment areas throughout the body, including the brain, the abdomen, and the peripheral regions. Our passion in everything is to help support more minimally invasive treatments.
Okay. Okay. Good afternoon. Good morning. Because in Vietnam is now it's the afternoon, and in France it's morning, right? So for the session, these sessions of uh, neural intervention, I would like to introduce the first topic. Dr. Hak Jean Francois in France, who will present the topic endovascular management of basal spasm after aneurysm rupture. So please, uh, Dr. Hak Jean Francois. So, dear all, so many thanks to allow me to talk about uh, endovascular management of uh, basal spasm after subarachnoid hemorrhage. So my name is uh, Jean-François Haik. I, I am a senior physician in the neurology department in Marseille in France. So I have no conflict of interest to declare. So what do we know about cerebral vasospasm? It is known that uh, aneurysmal subarachnoid hemorrhage, SAH, accounts for less than 5% of all strokes, but patients' outcomes remain poor with the mortality rates up to 45% and a significant morbidity among survivors. It is mostly explained by the cerebral vasospasm, which leads to an um, unfavorable outcome in 34% of the cases. So some definitions which will be used all along this communication, the severe refractory CVS cerebral vasospasm and the delayed cerebral infection. So about the CVS, it corresponds to, um, it, it happens uh, despite the best medical treatment, and it corresponds to clinical data, digital subtraction and geography data, and ultrasound data. About clinical data, it corresponds to a persistent or worsening deficits. For the DSA data, it corresponds to a worsening of the narrowing. And for the ultrasound data, it corresponds to abnormal transcranial Doppler's uh, velocities. About the DCN, the, the delayed cerebral infraction, it is visualized on the brain CD or MRI within six weeks after SAH um, and not present on the admission CD, performed 24 or 48 hours uh, from the admission and not due to other cause as a iatrogenic uh, complication as with a surgical clipping or endovascular treatment. Historically, it was thought that uh, this in, uh, was only explained by CVS. But some studies um, noticed that CVS is not a necessary or sufficient condition for delayed cerebral infraction. Especially Nadesh and Al uh, found in their cohort that 62% of the delayed cerebral infraction were not explained by CVS. The rate of delayed cerebral infraction without severe vasospasm is variable in the um, literature. Thus, asymptomatic CVS can be found in, uh, until 99% of patients at D7 after subarachnoid hemorrhage. In the other hand, uh, in their cohort, Verguben and Al noticed that only 20% of their cohort of severe vasospasm led to delayed cerebral infraction. And 20, we know that 24% of the delayed cerebral infection occur without any CVS, without any cerebral vasospasm. Besides, it is admitted that uh, treatments targeting the cerebral vasospasm are still disappointing when considering clinical outcome. So the, now we know that the pathogenesis of the delayed cerebral infection is hypothesized to be multifactorial. And um, first with the cerebral vasospasm, but it is also explained by the microthrombosis and thromboinflammation, the neuroelectric disruption with uh, especially the spreading depolarization, uh, inflammation with the cellular mediators, sympathetic nervous system activation, the increased intracranial pressure, and the uh, blood brain barrier disruption. So, what about the guidelines? 
The only living one a intervention to treat cerebral spasm is oral nimodipine. About the uh, endovascular management, including the mechanical uh, angioplasty, the balloon angioplasty, and the chemical angioplasty include, uh, with the intraarterial vasodilatatory and fusion therapy, it is only a level B uh, for the American Heart Association guidelines and only a level four according to the University of Oxford Center. Recently, uh, Grégoire Boulouis uh, realized a um, meta-analysis uh, with uh, 62 studies, including 9,000 patients, comparing endovascular management versus the best medical treatments. And that's how revealed that refractory cerebral spasm patients treated using endovascular interventions have lower re relative risk ratio of unfavorable outcome with a relative risk ratio of uh, 0.68. So what about the conventional angioplasty? It is called conventional because it is performed by most physicians. Proximal balloon angioplasty are performed for arteries with a diameter up to uh, 2.5 millimeter and located proximal to the first angulation of the cerebral arteries, corresponding to the M1 and the A1 segments. About the intraarterial chemical angioplasty, it is performed with nimodipine alone or combined with milrinone, corresponding to chlorotrop. In our center, uh, intraarterial chemical angioplasty are performed with infusions for 30 minutes of uh, 2 mg of nimodipine, 4 mg of chlorotrop, also called milrinone in France, and uh, 31 milliliter of uh, uh, serum glucose. Both have generally been shown to successfully treat vasospasm and improve neurological condition with no clear benefit from one treatment to another. To note, we, it is important to note that chemical angioplasty drawback is its uh, short time effect and thus need to be repeated. So these two main approach are used alone or combined during uh, endovascular management. The CVS uh, angioplasty is, is, is broadly used in acute uh, SAH facing refractory vasospasm corresponding to a vasospasm refractory to a hypertensor treatment with vascular feeding and respect of the normal volemia. The triple H management is no more recommended. So even if these two main approaches are broadly used, their efficacy were only proved with uh, feasible studies and uh, retrospective meta-analysis. In 2011, Sentian and Al reported distal angioplasty for refractory CVS, performed for arteries with a diameter of more than uh, 1.5 millimeter and located proximal to the, uh, to the second angulation of the cerebral arteries. So with their co cohort of 80 distal target vessels, the authors reported good efficacy, few procedural complications, and a good outcome. So distal arteries correspond to the main segments of the cerebral arteries up to the end of the second segments, represented here on the C and D uh, picture uh, with the red lines. More recently, Laberry and Al uh, compared two populations with a conventional and distal angioplasty. So in the conventional arm, there is 160 patients treated with the hyperglide uh, 410. And in the second arm, conventional plus distal angioplasty, they, they count uh, 232 patients uh, treated with hyperform 47 or septa XC 412. So the differences between the two arms were significant in favor of distal angioplasty for less new angioplasty and less delayed cerebral infraction. But no difference was observed about death and outcome. So I will present you one case from our center, which is uh, in press. We have a, a case series. It is uh, about the Comanichi from Rapid Medical. The Comanichi is the first ever adjustable, fully visible remote link device. It provides a temporary assistance for coil embolization 
for example, for wide neck uh, aneurysm without limiting the, the blood flow. So it was thought in our center that it could be used for distal angioplasty. So the, this case is about a woman uh, of 33 years old with a fissure four subarachnoid hemorrhage uh, with a brain hematoma uh, explained by a carotid ophthalmic rupture aneurysm. This aneurysm was treated with uh, coils. At this event, uh, she presented a consciousness disorder due to a vasospasm of the A1 and uh, A2 segments. As you can see on the first, the admission um, DSA, uh, you can see the, 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 the aneurysm, that, and you can see that the A2 and A1 segment are okay, and the parenchymography is also good. At this event, you can see that the parenchymography is lacking, and you can see that there is a severe vasospasm of the A1, A2 segments. With a zoom, you can see this clearly. So uh, we deployed a, a command chain in, in, in place. And as you can see, uh, the parent tomography uh, came back to normal. And as you can see, the caliber, the, the, the diameter of the target vessels uh, also was better. These are uh, perfusion map of the mean uh, transient time uh, about, uh, of a CT perfusion before angioplasty and after angioplasty. You can see that the territory is corresponding to the ACA segment. The anterior artery segment is very slow before angioplasty and after angioplasty, it comes back to normal. About the follow-up MRI at day uh, 26, it doesn't show any sign of delayed cerebral infraction in the ACA, in the left ACA segment. You can see the hematoma, uh, which was known uh, at admission, not corresponding to the scene. So now I, I will talk to you about a national survey, a recent one, which is uh, also in press about um, neurointensive care, neuroanesthesia, and endovascular management of CVS. So it is a national survey from France uh, performed by a training-led research network of anesthesia and neurologists, uh, the GENI and the Sfargen. So why did we perform this survey? We performed it because there are no guidelines updates since uh, 2012. And there's a lack of consensus regarding management of neuro ICU, neuro anesthesia, and endovascular management. So all the cities of France uh, uh, performing uh, interventional um, procedures uh, answered fully to the survey uh, corresponding to 29 cities. So what about cities? Uh, cities indication for, uh, it was systematically performed for 44% of the cities of the centers, but most of the centers uh, answered that this uh, computed tomography was performed only if there is any uh, cerebral vasopathy suspicion. This suspicion was based on clinical data and abnormal uh, ultrasound doctor. About the protocol, most of the centers answered that they performed a brain uh, CD with no contrast with a CTA on the arterial time and a perfusion CD. 20% of the centers answered that they only uh, performed a non contrast uh, CD with a CTA without perfusion CD. The multi phase CD protocol was not used uh, uh, in this survey. Three centers reported that they got a uh, spectral CT, but didn't use it uh, in the diagnostic of CVS. What about um, the CT semiology for refractory CVS diagnostic? The narrowing of the uh, of the uh, arterial branch was um, was described with uh, the subjective quantitative scale: twenty five percent of narrowing, fifty percent of narrowing, seventy five percent for twenty four percent of the centers. But most of the centers uh, didn't use any quantitative scale to uh, to assess the the narrowing. About uh, the perfusion map. Most of the centers use the mean present time, um, 56%, and only 42% use the, the uh, Tmax and the CBF. What about the mean blood pressure target? In prevention and in post-intervention, 
the mean blood pressure target was for most of the centers between 100 and 120 uh, millimeter of mercury. And it's important to notice that uh, the mean blood pressure target was not clearly defined in the department for 26 uh, centers. During the endovascular management, most of the, for most of the center, the mean blood pressure target was between 100 and 120 millimeter of mercury, and it was not clearly defined in their department for the 19 percent of the centers. So about angioplasty and the conventional one, most of the centers answered that they got um, they performed only a chemical one. And the mechanical one was discussed on a case by case basis. 23% of the centers answered that they systematically perform a mechanical with chemical angioplasty, and 23% responded that they got they performed a mechanical alone and a chemical one only on a case by case basis. For the distal angioplasty, only 19% of the centers in France responded that they performed it on a case by case basis also. So about chemical angioplasty, most of the centers used um, um, a mixture of nimodipine and corotrop, 59% of the centers. 18% of the centers used a nimodipine alone, which is, um, and 15% uh, uh, of the centers use corotrop alone. To infuse uh, the, the drugs, syringe pump was used for most of the centers. 15% of the centers used a manual infusion and 4% uh, of the center use pressure infuser. About mechanical angioplasty, a non-compliant balloon was used for 30% of the centers, but most of the centers use a compliant balloon. Tw only 22% of the centers use the stents to treat uh, angioplasty, uh, to perform a mechanical angioplasty. So about uh, anesthesia, General anesthesia was used was performed for 54% of the centers, and if the patient was conscious, uh, a conscious sedation was performed for 12% of the centers, and local anesthesia for 15%. A case by case was discussed about the anesthetic modalities for 34% uh, 35% uh, of the cases of the centers. Sorry. Anticoagulation during angioplasty was systematically performed for 42% of, uh, of the answers on a case-by-case -case basis for 23% and never for 35%. So in conclusion, um, to treat cerebral spasm and to, uh, to, uh, to avoid the delayed cerebral infection, we can see that about the survey and about the lack of uh, guidelines updates since uh, 2012, we can see that there's a very uh, heterogeneous um, practice uh, in France about CAD protocol, CT semiology, about drug therapy, about blood pressure targets, and also about endovascular treatment, including the indication, the anesthetic modalities, and about the mechanical and chemical angioplasty. So, we have for now to make do with the non-update recommendations and to perform, um, I think, uh, conventional angioplasty, including the mechanical and uh, chemical angioplasty to treat the vasospasm based on the perfusion city. So thank you for your attention. Thank you, Dr. Hak Jean Sansa, for the nice uh, lecture. We have discussions at the end of the session. We move to the next speaker. I'd like to introduce uh, Professor Laurent Piero. And uh, because he's uh, busy in the uh, US now, and so we have a record of a presentation about the topic, Accord Flow Diverter in the future of anagism treatment. Professor Rambiro has come from the Rhine University Hospital. Please. Good morning, uh, everybody. Thank you for the very kind in invitation to participate to the Vietnamese Society of Radiology and Nuclear Medicine uh, Congress. 
Thank you to Professor Fan Ming Tong and uh, Vidang Lu for inviting me. So I will uh, discuss now uh, the topic, are coated flow diverter the future of uh, aneurysm treatment? So here are my uh, disclosures. So uh, flow diversion. Flow diversion has some uh, strengths and some weaknesses. So on, uh, it is really important to consider before discussing coated flow diverter. So when we look at the indication of flow diversion due to its high efficacy, uh, efficacy flow uh, diversion is increasingly used in the endovascular management of intracranial aneurysm. At the beginning, the initial indication for flow deviation were large and giant and, uh, ICA aneurysm and recanalized aneurysm. And there was a progressive extension to small IC aneurysm, distal aneurysm, and bifurcation aneurysm. Okay, there is still some debate regarding the usefulness of uh, flow diverter in the treatment of posterior circulation aneurysm, and also to some extent in the treatment of bifurcation aneurysm. But let's say that due to his, its very high efficacy, uh, flow diversion is more and more used for the treatment of intracranial aneurysm. But in the, in the same time, flow diversion has a main limitation which is the need for dual antiplatelet treatment to prevent acute intrastent thrombosis, delayed intrastent thrombosis, perforators and side branches occlusion, and distal emboli, let's say, for, to prevent thromboembolic complication. So one way to avoid dual antiplatelet therapy is to modify the surface of the flow diversion of the flow diverter, sorry, to reduce platelet aggregation. So, Phenox was uh, creating a coating whose name is Hydrophilic Polymer Coating, HPC. It is a glycocalyx-like uh, uh, surface that it's placed on the flow diverter, flow diverter on which will inhibit platelet uh, aggregation on the, on the flow diverter. So, and it will theoretically prevent uh, uh, platelet aggregation. So we have some tests uh, on the bench, on in animals, on its walks. So now we have to, we need to have an evaluation in a clinical condition. So we have some preliminary results. We, I was uh, publishing with a team of Lyon, uh, with a team of Professor Merike in Lyon, uh, uh, pre, uh, preliminary evaluation of P48 MWHPC plus dual antiplatelet therapy. You see that uh, the, we were recruiting 28 patients, 29 aneurysm between April 2019 and May 2020. You see the location of aneurysm is quite uh, classical, but a lot of bifurcation aneurysm, ACOM, MCA. Uh, you see that most aneurysm were in rupture on or recognized. Uh, the treatment feasibility was 100%. All patients were treated with uh, flow diverter, P48 HPC. There were some intraoperative complications, no intraoperative rupture, but two thromboembolic complications, but without clinical worsening. Morbid mortality at one month was uh, 0%. And you see that the rate of complete occlusion at six months why it was 87%. There was also, and it is uh, under publication by the team of uh, Professor Hans Enkes in uh, Stuttgart, Germany, uh, th there was uh, uh, the treatment of, uh, of patients with P64 MW HPC, so the coated flow diverter, plus single antiplatelet therapy in uh, 100 patients, 128 aneurysm. The single antiplatelet therapy was presumably. So there was a technical success in 100%. The rate of uh, uh, complete or near complete aneurysm occlusion at four months was 75%. At nine months, 88%. And there was no morbidity or no mortality. 
there were some intraprocedural uh, uh, complications, but you see that there was no traumatic complication or hemorrhagic complications. There were uh, some uh, technical problems, uh, uh, flow diverter foreshortening, flow diverter collapses, and there was one ICA dissection. There were also post-procedural complications with uh, ischemia uh, in four cases in uh, jailed uh, MCA branches. There were some uh, instant thrombosis in two cases, which is not too much, by the way. And there was, there was a foreign body reaction in one case. And finally, there was delayed complication and proper anchimal hemorrhage, so after 30 days in one patient. So you see that the rate of complication uh, is uh, quite acceptable and in line with what we have with bare flow diverter on singularity on dual antiplatelet therapy. So to evaluate properly uh, the P64 MW HPC flow diverter, we have built the cutting study. So cutting is a study, cut is cutting to optimize aneurysm treatment in the new flow diverter generation. It's a European multicenter prospective randomized control trial comparing aneurysm treatment with a bare P64 MW flow diverter under drug implanted treatment with aneurysm treatment with coated P64 MW HPC under single antiplatelet treatment. So the study designs, the primary objective is to assess the safety and the efficacy of P64 MW HPC under single antiplatelet treatment compared to P64 MW bare under drug antiplatelet therapy in patients with unruptured or recognized aneurysm. The primary hypothesis is that the treatment with a coated flow diverter under single antiplatelet treatment is non inferior to the treatment with a bare flow diverter under dual antiplatelet treatment. And the secondary hypothesis, and we can do that because we have an adaptive design of the study, is that uh, the use of uh, coated flow diverter P64 MWHPC under single antiplatelet treatment is superior uh, to the use of P64 MW bare under dual antiplatelet treatment. The primary study endpoint is quite original. It is based on the uh, evaluation of thrombolytic complication with diffusion weighted imaging. Uh, as I said, uh, 48 hours uh, after the index procedure using uh, magnet uh, MRI. So I just show you an example of that. You see it's a ruptured uh, ecomanorism treated in uh, 2010, recanalization, treatment with uh, additional coils and uh, P48 MW HPC 3 by 15 final result at the end of the procedure. And you see, we always do uh, MRI after the procedure to depict these small spots, uh, which are the witness of uh, some uh, small uh, tumorally complications. So it's what we are looking for in cutting study. So we have a lot of secondary uh, study endpoints in terms of safety, indeed, morbid mortality, the rate of neurological death or major stroke, uh, six months and uh, one year after the procedure, etc., cetera, etc. Cetera. Very usual uh, primary uh, secondary endpoint for a flow diversion study. We have uh, also uh, secondary study endpoints for the efficacy uh, of the flow diverter. We have the rate of successful uh, device development, the rate of complete aneurysm occlusion uh, at six months and one year, the rate of target aneurysm recurrence at six months and one year, the rate of uh, aneurysm retreatment at six months and one year, the rate of untransplant uh, stenosis or thrombosis at six months and one year, and also uh, the mean length of hospital stay uh, after the procedure. The number of patients expected in a cutting study is 200 patients max, 
100 per randomization here, um, we will have a maximum of 25 centers in six countries, France, Germany, Italy, United Kingdom, United Kingdom and Switzerland and Israel. So the study, study uh, timelines, uh, the plain uh, enrollment period per site is 12 months. The plain study duration is 36 months. You know, the first patient in was supposed to be Q3 2021, and it was the case. And uh, the, last, the last patient out is supposed to be in Q1 2024. So uh, there will be an interim report at Q3 2022 after 50% enrollment. And enrollment effectively started in August 2021 in France, in my center, by the way. So inclusion exclusion criteria, okay, we are, the study is dedicated to saccular, unruptured or, rupt, or recognized entrepreneurial aneurysm. In case of ruptured aneurysm, you can include the patient if, you know, the rupture occurred more than 30 days uh, uh, before the index procedure. Uh, you, the patient is intended to be treated for only one target and reason, except for segmental disease. Segmental disease is when you have uh, several aneurysm on the cell, same arterial segment. Indeed, we have uh, some inclusion criteria regarding the size of the parent artery, which has to be uh, between 1.5 and 5 millimeter. Uh, we have also uh, we need indeed to have a written informed consent, and we uh, only include patients with a clinical uh, a good shape, with a good clinical shape before the procedure, with the MRS uh, inferior or equal to two. Exclusion criteria. One important exclusion criteria is that uh, patients with who are currently under uh, long-lasting antiplatelet or anticoagulation medication are excluded because it can change the results. Indeed, to, if for patients who had uh, recent surgery, recent intracranial hemorrhage, recent subarachnoid hemorrhage, recent is uh, in the last uh, 30 days they have to be excluded. And indeed, if the target aneurysm was previously treated with a stent or a flow diverter, they have to be excluded. Uh, uh, also, uh, as usual, we are excluding blister like aneurysm, fusiform aneurysm, dissecting aneurysm, or aneurysm associated with brain arteriovenous uh, malformation. And we have uh, also uh, a contraindication in case of standing of the uh, ipsilateral uh, carotid uh, artery at the level of, at the cerebral level. So what is the process for randomization? As soon as uh, uh, we have assessed the eligibility criteria and we have the informed consent, you know, we, we will randomize. It is a 1.1, 1 to 1 randomization. So you can be randomized P64 and WHPC with SSPT only prosumable or ticagrelor. And uh, you, if you are in this arm, you will have uh, a single antiplatelet treatment with one of these two medications for six months. And thereafter, you will stop the medication after six months, and you will continue with aspirin. In the second arm, P64 and W, we will use DAPT, dual antiplatelet treatment, prosumable or ticagrelor plus aspirin, you will have this treatment for six months, and after six months, you will stop prosuguel or ticagrelor and continue for aspirin for at least six months. So management of the trial, the steering committee, I am the PI, uh, Professor Cognier on Spell and Dr. Lamine in UK are uh, the other members of the steering committee. Uh, we have uh, independent expert uh, groups. Uh, we have uh, a DMC group with uh, Hans, uh, Jens Filler, uh, Hubert de Salle, Kakarini in the US, who is a statistician, and Schramm in uh, Germany. We have a CEC to adjudicate neurological events with Professor Ebreto in France, Potsaris in uh, Germany, and Fischer in uh, Switzerland. We have a, a collab, independent collab, with uh, Clarence, Frédéric Clarence in France and Andy Lord in Germany. 
The current status of the study, you see that uh, uh, enrollment started in France, not in September, but end of uh, August. Uh, you know, in Germany, there was a, a TIC app, uh, committee approval in March 2022, and centers with will open soon. In UK, it is, uh, you know, uh, the study is submitted to the ethic committee when we need for find, we wait for final approval. And for other countries, Switzerland, Israel, and Italy, uh, we are doing currently the regulatory uh, process. So the current status, uh, the current uh, study, st uh, study status, you see that we are all uh, uh, center in France are open. So three center already enrolled patients. You see we we are treating in uh, in Reims uh, nine patients uh, in uh, uh, in. Uh, in Lyon, there were nine patients also included, but only four uh, treated already. And in uh, Bicetre, in uh, Paris, there were uh, eight patients with three patients already uh, treated. And other centers are uh, waiting for inclusion on, the, on our, 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 our opting. So here you see the so enrollment status in comparison with the forecast, and you, is, you see that we exactly follow the line of uh, 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 expected uh, inclusion. So in conclusion, uh, flow diversion in was of the major uh, endovascular treatment for the management of unruptured and recognized aneurysm due to its its uh, high efficacy. Surface modification of flow diverter will potentially decrease platelet aggregation and probably complication and permit to use SAPT. Surface modification will potentially permit the treatment of fractured aneurysm. So cutting is the first multicenter RCT comparing bare flow diverter plus uh, drill antiplatelet treatment with Coated flow diverter, P64, MWHPC, with single plated therapy. Thank you for your attention. Thank you very much for very uh, nice presentation of uh, Professor Roland Pierrot. And um, for the next uh, topic, I'd like to introduce uh, Professor Rene Sapo. He's a very famous speaker in the previous uh, 2006. He's a professor and head of uh, Neurology University Hospital of Limoges, France. And after from the 2007, he's a head of the department and center of uh, neurology and uh, intracranial endovascular therapy in Club Hospital SN in Germany. Now he, uh, he talked to us about the topic of uh, update on AVM treatment. So please. Hello, it's a real pleasure for me to be part of the meeting and to have the opportunity to give you some insights in the treatment of brain AVMs. And brain AVMs is changing a lot. Uh, even if apparently indications are progressively shrinking because cure after endovascular treatment of AVMs is rare because small AVMs embolization is not required. Radio surgery does a good job and surgery too uh, because large AVMs are usually not treated because treatment is not so easy and the chances to obtain a cure are not so high. Unless some complications occur, AVMs, even the large ones, at some point they decompensate, they bleed, and then something is to be done. So that today, embolization is often only an adjunct before surgery or radio surgery is being done. And those rather not good results have been confirmed and increased by Aruba. Aruba shows that unruptured AVM should not be treated because partial treatment, because not good treatment is not acceptable. And indeed, endovascular treatment is challenging because we need to use very small micro in very small vessels so we can harm those vessels because the understanding of the AVM is the 
key issue today. And the so-called liars is a word that just hides our ignorance because it's a rare disease. Um, how often do you have the opportunity to treat an AVM? It's difficult to feel comfortable in AVM treatment if this is not done on a very, very regular basis, meaning several times per week. And major issue is when we're facing complications, these are not minor complications, complications related to embolization are dramatic bleeding. So uh, what does transvenous embolization change? It changes a lot. It's a whole change in the concept of embolization because a partial embolization where treatment where further injection of onyx is stopped because of missing up understanding is not acceptable. Uh, it's a change in treatment because we need to understand differently the angular architecture of an AVM. And that's why I don't want that, I don't want to talk about NIDUS. NIDUS is a word showing that you don't know whether it's an artery or a vein, you just call it NIDUS. In fact, most of the AVM our veins, so that we should focus on the venous segmentation, because transvenous is a curative treatment, and because uh, transvenous is probably the best options for AVMs that are deprecated, where neither surgery or radiosurgery are good. But it still remains a high risk procedure because if the vein is occluded and the AVM is not completely embolized, this induces bleeding. And the fact to start to occlude the vein is something that prevents to see the rest of the AVM, which is then a major issue to be able to recognize if something is there. But Transvenous and transarterial are not competing, they are complementary. And transvenous embolization is an adjunct to transarterial after subsequent, after significant reduction has been achieved. But in my way to proceed, because of growing importance of transvenous embolization, it changes my way now to achieve transarterial embolization. So um, why is it possible? Because we can navigate in the veins and we can even navigate in most veins, but the rules of navigation are different. We cannot do a roadmap by the yeah, microcaster. So to see the vein, we first need to bring a caster inside the arteries, a microcaster selectively inside the arteries in, the, in order to see the vein we want to get access to. But then we only see one vein and not all the veins around. It's also different because the veins do expand and displace more than do the arteries, so that we do not get the same quality of support as we get in the arteries, because the vessel wall of veins is much more fragile. So this means that we can only go there with the smallest and softest possible microcatheters. No way to go in with quite large material to force it. Everything which is made in the arteries where you need extra support with intermediate catheter, forget it. This is not to be achieved in veins. Um, so why is transvenous embolization possible? Because if you diffuse with a liquid embolic agent, from the arteries to the veins, then you can also diffuse from the veins to the arteries. But one of the major points is that you very often have a better access to the shunts, which means if you occlude the shunts, you will occlude the shunt without occluding a lot of normal arteries as very often in transarterial embolization and even more in transarterial where some pressure cooker is achieved. You may change the name of the technique and call it plug technique. It doesn't change the fact that injection is made under high pressure where you are more likely to occlude normal arteries. Um, so, which patients to treat. And there is a progressive learning curve for those patients to be treated. Probably uh, this kind of AVM where you expect by a embolization to cure. And here it's almost a cure is a good candidate because 
at this point, the artery is very poorly accessible. You cannot navigate in that, so that any injection is very likely to occlude the pericolosal artery and is very poorly likely to cure the AVM. So maximum risk, minimal efficient, no transarterial embolization. But if you look at the vein, the vein here is easily accessible. Now the catheter has been placed here. And from there, you can access the shunts, as was done here. Um, another situation, which is a very good indication for transvenous embolization, is those kind of deep located AVMs where arterial navigation is very difficult. You may see here that there are different um, lenticulous triad arteries. Here is the largest one, but here is one. Here is a second one. Here is a third one, a fifth one. Um, this is the largest one, and maybe another here. And all this drains within one vein. And the efforts here. <laughs> Sorry, I'm on call. I get back immediately to you. Yeah. Hallo? Ja, du Chef Krawutschke hier. Ja. Ich rufe an wegen einer 79-jährigen Patientin, die über die Notaufnahme gekommen ist. Okay. Wir äh, hatten Zeitfenster 8.10 Uhr, also ja. anderthalb Stunden, hat vier Punkte für die linke Hemisphäre und hat da einen proximalen m 2 also Trunkus Inferior. Dann sofort auf den Tisch. Ich, ich komme. Ja. ja, okay, bis sofort. Okay. Ja, ja, danke. Ja. Tschüss. Okay, so we continue. Here is um, this deep AVM, which is difficult to access where um, from the arteries, where we still manage with many efforts to go here through this artery, requiring a balloon, requiring a magic. This took more than one hour. We finally got this point. But even if we reach here, are we sure that from here, we're going to include all the shunts? Are we sure that we don't block the vein without accessing to the other arteries? And this is why we navigated here a catheter through the veins, which was much more easy and less dangerous in navigation through the artery. And now the venous catheter is in place. And now some coils have been injected, some flow coils in the veins. And now we started to inject through the artery with acrylic glue, and we tried to continue, but we had reflux, we had to stop. And at this power, point, you still see that some arteries are patent. So what is going to happen now? Either the vein is blocked, and this may induce bleeding, or the artery thrombosis. You don't know. And if it goes into the wrong way, inducing a bleeding, this would be a nightmare in these patients. But if you have the catheter in place, we injected here a couple of drops of onyx, enabling to cure immediately. So nowadays, those kind of patients are only treated by the vein and not by the arteries. So definitely, venous success is here an additional security, and it very often appears to be like this. So which are the best candidates to be treated? Obviously, uh, deep AVMs, deep AVMs where there is a difficult arterial navigation, but an easy venous success where ischemic so ischemic risk related to arterial injection is high where then transvenous embolization carries a much lower ischemic risk, and where the expected cure rate by transarterial embolization is not so high. And in all those patients, the venous excess is definitely to be preferred. Now an AVM, which is here located at the medial part of the temporal lobe, uh, in the ambient cistern close to the posterior cerebral artery. And if you look selectively here, you only see au passant feeders alongside here, the PCA, so that there is no way to access to the AVM. But look at the vein, the vein here. This vein is very well accessible from the lateral sinus, where we put two catheters, achieving a venous pressure cooker, allowing this to be cured. 
and keeping the artery patents and avoiding any ischemia. But any kind of arterial embolization here, the chances to lose the posterior several artery would have been very high. So the small size of an AVM, it reduces the risk because if you've got a small size AVM, there are less AV shunts to be treated. And whenever you occlude the vein, you must get sure that all shunts are occluded. And even if the smaller AVMs have quite often vein, which is not so large, so that navigation is not so easy, whenever the vein starts to be very large, you can expect a large amount of shunts and a potentially higher risk. That's why if you begin with transvenous, please keep it to small AVMs. So let's focus on the NIDAS. NIDAS is something which everybody talks about when considering AVMs, which is something here where the level of understanding today is very low because none of these drawings, this one or this one or this one, explain somehow what's going on. Or this one here, we see one red vessel that gets blue but does it explain here how the vessels come together? The answer is unfortunately no. So NIDAS is just a word hiding our ignorance. And the fact to do a partial transactional embolization does not help because if we reduce partially an AVM, which would be this here, we don't understand more. So by using the actual pressure cooker, um, somehow we understand already a little more. Here we've got a small catheter, very important flow. So when we look at these pictures, we just can say, here is a large vessel, here is a large vein. And there are numerous shunts or there is a macro shunt. We're afraid and we will take high concentrated glue. But if we make a plug here with these two acrylic coils, what we call the pressure cooker, which we're using since 10 years, when we do this, and if we reduce the flow, we realize that there are one, two, three very tortuous arteries arriving in this vein. And suddenly it becomes highly understandable. You can follow each of those arteries within the different loops. You can even draw them. And this is already a way to understand better, but definitely the transvenous injection is, has been the important way to understand how the venous segmentation is. And this ruptured ADM, the brain cell, is absolutely not understandable. Even if you do here a rotational angiogram, you just see somehow a vein in the middle and you don't see more. But if you navigate to the cath and the vein that was here that took a lot of efforts because always getting through the cavernous sinus is not easy. And now we can see the venous filling of the AVM. And if you follow this venous filling here, you can see the main vein and the main vein receives some primary veins. And here are the primary vein, here is another one, here is a third one. And the more we proceed, the more we can understand the way the segmentation is being achieved. So that we can draw this, and this is how I would consider AVMs are with the main vein and primary veins arriving in this venous segmentation with lots of arteries around, which you can draw in another way. So if you compare AVMs to trees, according to the type of venous angular architecture, you may look at this vein here, this AVM with the different veins would rather look like this tree, or this kind of AVM here with a single vein and many primary veins all around, which, which would rather look like a pine tree of these patients here with both primary veins arriving here that would rather look like this kind of tree. So this allows us to progressively introduce a stage venous embolization where we just focus on primary veins, isolately occluding the veins, occluding AVM step by step. But this, of course, requires an analysis, an analysis and understanding of the venous segmentation. And as in this kind of patient here with this extensive AVM taking the whole corpus callosum, you can only understand this when 
uh, we do what we um, call the 6D imaging, the fusion of 3D in different colors. And this enables to show how the veins are uh, frag fragmented, segmented. And here we chose the inferior one to treat the anterior part. And in a second procedure, we did it on a quite similar way, looking again on the venous segmentation on how here those veins arrive posteriorly, the blue stuff here in these veins. So the little blue vein is the one we're getting now in order to treat the posterior part of the AVM. And as step three, then we finish the AVM and we could cure this patient. And it's not about doing pictures, but seeing how patients are. And you see here, definitely, this patient now is doing fine. And I can show you many other examples. This is a 20-year-old boy who bled two times, three transient symbolization. This is a huge AVM of a corpus callosum with major cognitive impairment. That's why we treated her. Unfortunately, this did not bring her better. But after six procedures, we could cure her AVM. Here is a 49-year-old man. He bled twice. You see he's cured. This young boy bled since 15 years, 12 times, until we treated him in three steps, transarterial and two transvenous, until we could cure him. And here is, this is still work in progress. I treated last week the anterior part. This is still to be done uh, in the next step. And many other equivalents. She was treated here in four transvenous steps until we could cure her or quite equivalent, insula is a very good territory. This is a growing venous aneurysm. And you see that this is 2020. And after six embolization procedures, uh, three by the arteries, three by the veins, we could cure him. And not only that we cure him, his mother wrote to me if it's okay for him to do skateboard um, a couple of weeks after the last treatment. So I asked her to send me some pictures to make sure that he was indeed so well. And here's another deep located AVM, two steps of transvenous to cure this patient. This kind of insula AVM, again, very good way to treat, but take numerous steps. Same thing here, this is a nine-year-old girl. Uh, five procedures, and you see here she is, and she's definitely doing fine. This guy here uh, has uh, is a hobby pilot with his large extensive AVM. This is from the posterior circulation. This is from the anterior MCA, where the first step, second step, and third step were transarterial. And then for those remaining parts here, transvenous navigation to finish the AVM in two steps. And he's good. He has no neurologic impairment, no hemianopsy. This is a patient here that after the treatment won again a couple of races. And this is here more challenging. You cannot go through all anastomoses to treat this. This requires transvenous success, partially transvenous and partially transarterial. You see here the guiding, the transvenous for the last step, whereas this patient is cured. So I could show similar, many other examples. To conclude, transvenous is a major evolution in the treatment of AVM. There is less ischemia. There still is a hemorrhagic risk. And after 475 procedures, the risk in our experience is 5.5%. It is not easier than transarterial. It requires a lot of efforts and of understanding. So you must start with deep, small, and ruptured AVMs to go on for transvenous, because whenever you start to occlude the vein, this compartment must be completely occluded and not partially, unless there will be a complication. But we found out that progressively, transvenous enables to solve most difficult AVMs that cannot be treated by surgery while combining transarterial and transvenous by stage embolization. But this treatment requires a high level of dedication because those treatments are associated with a high risk. And now I'm done with the lecture. Thank you very much. Thank you very much, and uh, good afternoon, uh, Professor Sapogane. I, I can uh, 
here see you and maybe from cut lab right absolutely uh, yeah. so we have a discussion at the end of the session so you have one more and uh, we have questions at the end of the session okay but we can now discuss on the avm if you wish to it's okay because the other one is ischemic stroke so maybe we can now focus on the avm as you prefer okay now we can discuss no problem so please uh, you have any question please uh, send us on the q a and a and uh, from the audience please Uh, yes. I have a question to you. Any question? No, okay. I have a question to you. Now, uh, and how about the, the place of, uh, of hydro surgery and neo surgery? Because we do intervention by arterial force and venous force, you can resolve all AVM. So how about the place of uh, neural surgery and radio surgery? Okay, I think this is a work in progress. So it's difficult to know precisely which part. There are certainly some AVMs that are accessible to each treatment where surgery is very good, where uh, embolization or a radio surgery work very well. Um, I think that the risk of what we do is also variable according to the type of AVM. So one thing is sure is that the deep veins are the most, usually deep AVMs are the most difficult for surgery and not so good for radiotherapy. And uh, deep AVMs are really well accessible. So I have few doubts that all AVMs that have a deep compartment, a deep compartment should be treated by embolization. Mm -hmm. The superficial compartments may be more difficult indeed by embolization because the understanding of the veins um, for cortical AVMs may be more difficult and the access to the cortical veins from the sinus is not so easy. So it works, we can do it, but um, we need to define, I think that transvenous embolization is something which is new that we're discovering step by step and that progressively some situation will appear when uh, and which part of the treatment must be done by which speciality. But still, it's amazing to see that for many years, embolization has been a palliative treatment, reducing AVMs and not curing the problem. And thanks to transvenous, we become, how should I say, a full part treatment, not only partial, but curing the AVM. And uh, if we can have solutions for very ugly AVMs, I mean, those deep AVMs, they are just not treated. And nope, <laughs> I'm not excited to treat them too. But at some point, they come because they are bleeding and there is no solution. And it's amazing to see that some solutions are possible. Okay, thank you. Do you have a question from Plo? Because the AVM treatment is very, very sensitive. Because after Aruba, Aruba, many many clinical neuro neuro neurologists don't want to treat the AVM except hemorrhage, AVM hemorrhage, but non hemorrhage AVM, they they the one to follow up, not treatment. And how about the risk of rupture of AVM, unrupture AVM, the Torah, for how long the risk of it? Um, I do treat unruptured AVMs because I don't think that the debate can only focus on the point whether AVM ruptured or not. This is an argument for treatment, but there are many others. If you see aneurysms that are growing, if you see patients that they get functionally impaired, these are arguments to treat. I think that Aruba has still one positive point, which is the fact that each AVM does not need to be treated just because there's an AVM. And AVM is also not something that can be treated just because you can place a microcatheter inside. It's very dangerous. We must take a lot of care and attention. 
it's possible to treat, but it does not need, then indications must be set cautiously. Okay, thank you very much. You're welcome. Okay. So there is a question from Orion. Who shares the experience to choose the uh, assis gynec catheter and micro catheter for transvenous approach? Uh, what do you mean with assist guiding catheter? The guiding catheter and micro catheter for tongue oh. venous uh, approach? Uh, the criteria for navigability are not the same in the veins and in the arteries. And uh, usually, I don't think that we can occlude a vein uh, on a variable length. If we occlude the vein, it needs to be uh, a controlled length of occlusion. And that's why we need two micro catheters. Um, I usually take a Fubuki, same French guiding, because I can place up to three micro catheters. Intermediate catheters, which are in trend since a couple of years, have the important drawback that only one micro catheter can be placed. And that's why usually a Fubuki can be placed either in the straight sinus or in the superior sagittal sinus. And from there, you may access. Um, the signal cortical or deep veins. Okay, there's, there is uh, another question. Do we use balloon assisted catheter for reduce the flow, for replace the, the flow of when we inject? No, no um, because vein have the ability to distend a lot, much more than arteries. And I don't know where the limit is. And I would be very much afraid. Point two, uh, the, um, even in the arteries, when to make a plug, a balloon is used, uh, the stability of the plug is quite poor. And if the balloon starts to displace, the only way to clear the problem is to overinflate the balloon. But how much overinflation can we do? I don't know but this is dangerous. A plug made of coils and acrylic glue is much more stable and does not carry the risk of rupturing the vessel while overinflating. And last point, veins are fragile. Veins are um, not so large. And I don't think that we can use stiff material to navigate in the veins. And a magic and a sonic is always more flexible than any balloon catheter. So no balloons in the vein. No balloon. No balloon. No. Thank you very much. Other question? Any question? Okay. Okay. Thank you very much, Professor okay. Sapohane, for your excellent presentation. Uh, the next topic is uh, the not, uh, next topic is a revision of intracranial aneurysm treatment. What new regarding coiling and flow diversion for Sir Laurent Pierrot? Please, as a step. So, good morning, uh, everybody. I am very happy to participate to the Vietnamese Society of Radiology uh, meeting. And uh, thank you to Professor Phan Minh Tong and Professor Vu Dong Lu for the very kind invitation. So, I will now discuss revisiting intracranial aneurysm uh, treatment. What's new regarding coding and flow diversion? Mm -hmm. 
So my topics are, I will discuss uh, coiling, I will present you optimized coils, and I will show you the preliminary results of uh, instant study. I will also show you flow diversion and with what we can do with the silk vista and silk vista baby flow diverter from BALT. And I will show you some clinical experience we have with this flow diverter. So uh, coiling, optimal coils, uh, instant study. So what is the, the current place of coiling in the aneurysm treatment? So I show you here the results of uh, uh, Areta uh, study conducted in France regarding the uh, modalities of endovascular treatment according to aneurysm status. You see that for ruptured aneurysm, coiling alone or balloon-assisted coiling was used, was used for ruptured aneurysm in 98% of cases, which is not a surprise. For a ruptured aneurysm, the rate was lower because we are also using a web uh, flow div on flow diverter on stent-assisted coiling, but you see that the coiling is still 73% of uh, cases for unruptured aneurysm and in global, the rate of coiling is 88% of, of, of uh, aneurysm. So coiling is still the first line treatment for uh, intracranial aneurysm. So what is the Optima coil system from BALT? The Optima, it's, uh, it's an optimal design with a novel uh, hypotube pusher offering best-in-class distal softness for precise deliverability and control. And really, we, you, we in our department is our first line coil. And let's say that we exclusively or mostly use this coil, and it's a very good coil. So the detachment is in an instant with thermal detachment. It means that you press the button and the coil is detached. Implant with optimized softness profile and increase uh, size offering, which is good. You have a lot of sizes, so you can really select your coil for the treatment of uh, uh, intracranial aneurysm. <laughs> I show you some example here. Uh, Rupture at the comb, you see the bleeding here, you see the uh, aneurysm here. Uh, you see uh, the placement of the coil, you see the aneurysm here, you see the placement of the coil in the aneurysm, five optimized coils, five optimized coils. It is a final control angiogram, and it is a 12 months control angiogram showing complete aneurysm occlusion. Here, another example, ruptured MCA treated by clipping. You see the clipping, the clip is here, uh, and the, the surgical uh, uh, way is here. So on, you see that we have a control angiogram after the treatment and we have an aneurysm remnant. So we were deciding to uh, treat this remnant with coils. So we were using uh, at the beginning a non-optimal coil, a coil from another company, and it was not possible to place the coil in the aneurysm sac. You know, you know precisely that it's difficult to treat uh, a clipped aneurysm because the clip is very rigid and, you know, uh, the coil is pushed outside uh, the aneurysm sac. So we were using an optimal coil. So we were able to place an optimal coil and it's a final result showing complete aneurysm occlusion and it's a 12 months uh, control angiogram showing complete aneurysm occlusion. Instant study, what is it? Uh, I am the PI, uh, the, sponsor, the sponsor is BALT uh, indeed. Uh, the device used in this study is opt the Optima Coil System. The study uh, design is a non-interventional prospective single arm international multi-center study. The sample size is 300 patients and uh, it was conducted in seven countries with 19 centers uh, active uh, in Europe. <clears throat> the objective was to evaluate the morbidity and mortality, global indeed, related to the optimal coil system at 30 days and 12 months post-procedure, to evaluate also the occlusion rate at 12 months, and to evaluate some technical features, specifically for the detachment system of the Optima coils. <laughs> there are some uh, committees, the core lab, so there, is, there is an independent core lab which, who, who is uh, uh, 
Professor Phil White from uh, Edinburgh in uh, UK. And there is a clinical event committee who, 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 with uh, Professor Denis Abreto in Tours, France, and uh, Dr. Anne Christine Zanavelli in Toulouse, France. So we have conducted an interim analysis. So recruitment is completed, but we uh, not all follow-up are uh, available. So we were conducting an interim analysis uh, with 150 patients having completed the two 12 months uh, follow-up. We were evaluating uh, safety and efficacy according to the investigator assessment. So it is a flow chart. I have no time to discuss the flow chart. The population is, uh, the mean age is 55. As usual, uh, 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 more females than male. You see that the rate of uh, hypertension, uh, elevated blood pressure is 40%. Smoking active is encountered in 38% of cases. Most aneurysms were interrupted, 55% of cases on the uh, uh, 44 were ruptured. Most aneurysms were small at 92%, and uh, location were echo first, 44% of cases, ICA supraclinoid, 30% of cases, MCA, 16% of cases. <clears throat> Vertebral basilar aneurysm, uh, 6%, and finally, uh, ICA intracavernous, 3%. So, when we look at more B mortality at 30 days, you see that there was no mortality, 0% mortality, there was morbidity in 11%, but it was related to subarachnoid hemorrhage in most cases, 10%. It was related to uh, procedure rebleeding during preoperative DSA. It, it means before placement of coils in 0.7% uh, of uh, cases and uh, related to another disease, lung cancer, in 0.7% uh, of cases. So indeed, mor morbidity was mostly encountered in rupture and aneurysm, 24% of cases, mostly due <coughs> to subarachnoid hemorrhage. And in unruptured aneurysm, you see that the morbidity is very low, 1.2%. Uh, now, when we look at anatomical results, uh, postoperatively uh, in unruptured aneurysm, you have complete occlusion in 78% of cases, and in ruptured aneurysm in 87% of cases. At 12 months, we have complete occlusion in 79% of cases, and in, in unruptured aneurysm, and in 60% of cases in ruptured, in ruptured aneurysm. Don't forget that it is a, a self evaluation of the centers and not core lab evaluation. So we will check uh, in the future <coughs> indeed the results of the core lab evaluation. Flow diversion, silk vista. So, uh, what are the current indications for flow diversion? Due to its high efficacy, flow diversion is increasingly used in the endovascular treatment management of intracranial aneurysm. Initial indication in Europe were large and giant ICA aneurysm and recanalized aneurysm. With the development of new flow diverters, singularly the silk vista, we have a progressive enlargement of indication to small ICA aneurysm, distal aneurysm, bifurcation aneurysm. The use of MD remains controversial in the treatment of aneurysm located in the posterior circulation, and to some extent, the use of flow diversion in bifurcation is also still uh, a little bit controversial, but I have to say that <coughs> we use a lot of flow diverter in a bifurcation aneurysm. So, an overview of the silk development. The silk was introduced in 2008. In 2012, we had the silk plus. In 2018, we had the silk vista baby. And in uh, 2020, the silk vista. So uh, there was a diversion study. Uh, so there was an analysis of the result of silk treatment in diversion study, which is a, a last study conducted in France uh, analyzing all uh, uh, flow diversion uh, uh, treatments, whatever the flow diverters used. So we were conducting a, a silk subgroup analysis 
was conducted. Uh, you see that the treatment took place uh, between October 2012 and February 2014. There were uh, <coughs> a little bit more than uh, 100 patients. You see that mortality was 2.9%, morbidity 26.5%, and aneurysm occlusion was complete aneurysm occlusion at one year in 64% of cases, and adequate occlusion in 82% of cases. <coughs> Silvista and Silvista baby, you see that it's, uh, uh, they are, it's a 48 braided wires, mesh-like uh, design. Uh, <coughs> Silvista and Silvista baby are made of uh, DFT uh, wires, so nitinol with platinum inside, which give full visibility of the flow diverter, as you see here. Uh, it has a homogeneous uh, mesh surface, which uh, make uh, the stent opening uh, very smooth. And it has a radial resistive force, which make uh, an increasing uh, compression stand force, with, uh, which lead to good wall apposition. And finally, we have the high stand conformability, which make it uh, very uh, navigable. You see that here, it is very conformable to a very torturous uh, vessel. <coughs> Sylvie Stabibi, we have uh, several diameter, two. 25, 2.5, 2.75, 3, 3.25. Uh, it is the first and only flodiverter deliverable through the 17 microcatheter. Uh, the Sylvie stars 3.5, 3.65, 4, 4.25, 4.5, 4.75, and it is deliverable through the 21 microcatheter. Just to show you some example here, uh, uh, an aneurysm, uh, uh, IC aneurysm, posterior uh, communicating aneurysm. The strategy was decided to be flow diversion and coil. So we were placing coil, but we were uh, uh, not uh, able to deploy a flow diverter, which was not at the time of uh, this treatment, the silk. So we were just placing coils, and we were coming back in October to 2021 with this recanalization. And now we were able to place a silk Vista 4.75 uh, by 20, and it is the end of the procedure. And you see that the stent is perfectly open and perfect, perfectly applied against the uh, arterial wall. Here another example, unrupturant ECOM. You see that the width is 11, the height is 8.9, it's a relatively large aneurysm. We treat the aneurysm with a Silvista baby 2.75 uh, by 10. And uh, you see here, we have also a microcatheter in the aneurysm sac to place coils. You see it's a vasocity after deployment of the web. And uh, after that, we will place some calls on the final control of the web is complete aneurysm occlusion. Here another example, MC aneurysm with a very wide neck. You see that one branch is uh, more or less coming from the neck, this one. So what we do here, we will place a flow diverter here. So we use a silk uh, plus three by uh, 15. And it is the final result. You see that uh, the post-operative uh, DSA show a good placement of the stent without any stenosis in the stent. And it's a six-month DSA showing complete aneurysm occlusion. Here, uh, <coughs> it's a, 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 a superior cerebellar aneurysm with a white neck treated with skulls uh, in March 2015, recanalization in May 2016, treated with web, recanalization in January 2021, treated with a silk Vista baby 3.25 by 15, placed in the uh, left P1 and uh, basilar artery. You see the silk Vista baby here, and it's a final control algebraum, and it's a control algebraum. Uh, uh, six months later, showing complete aneurysm occlusion. Here an another example, a common aneurysm treated with coils in 2015, RECAN in uh, 2021, treatment with uh, a Silvista baby 2.25 2 by 15 with and coils, 
when it is a final control angiogram showing a very good uh, opening uh, of the flow diverter with good opposition on the an, uh, arterial wall of a complete aneurysm occlusion and PSC at six months show a complete aneurysm occlusion. Here, another example, ruptured MCA treated in January 2012 by CLIP, by clipping, and it's uh, in March 2022, we see that we have a recanalization. The treatment is uh, decided for endovascular treatment. So what we do, we place the flow diverter. Again, you see that we are uh, able to precisely place the flow diverter in front of the neck. The flow diverter is completely visible, the vasocity, and it is, uh, uh, we place optimal coils in the aneurysm remnant, and it is the final control angiogram with complete aneurysm occlusion. In conclusion, Optima coils are, has a very good uh, instantaneous uh, detachment. They uh, are associated with a great safety. Silvista and Silvista baby are fully visible. They are delivered through uh, small micro 17 for uh, Vista baby and 21 for Vista. Uh, permit enlargement of indication to distal and bifurcation aneurysm. Thank you for your attention. Uh, next topic, uh, um, telegram artery occlusion treatment of that. Uh, I have uh, to get uh, a lot of uh, uh, information uh, uh, this uh, lecture. Uh, Professor Rene Chepot from Vietnamese, please. So it's a real pleasure for me to attend the meeting and to be part of the meeting and to report on our experience in the treatment of acute ischemic stroke. So uh, which device to use, which technique is a debate that is going on for a long time and concerning the devices themselves. It seems that one way, one efficient way to differentiate among um, the efficiency is to check the first pass rate. Obviously, the ability within one pass to completely reopen in order to obtain a TK3 without the need to do another um, maneuver, to take another aspiration, to take another stent fever is an important prognostic factor. And um, this allows to compare the, voice, uh, the different devices among themselves. This is the first publication about this topic that was um, initially done by Osama Zaidat, where he checked on the results uh, in the stroke registry in the US and found out that when using a balloon guiding catheter, um, the um, efficiency, the first pass effect obtained with the solitaire was of 25%. And he looked at also for other devices um, when handling the Trevo, the first pass effect was of 23%, which fits also with our experience, in our experience, we've been using the different devices and we obtained the best results when so solitaire is being used. However, um, there might be some important points to consider uh, how to position the stent retriever, which may be a bias, probably more in an experienced operators. Look at this situation here, this is basilar bifurcation with the tremors obviously occluding the right superior cerebellar and potentially the right posterior cerebral artery. Indeed, there was no PCOM here, so the clot was occluding both arteries. Um, the operator who did this procedure placed the stent river in the left PCA, which is not the artery to recanalize. So, in this situation, there's a wrong placement of the stent river 
in the lottery which is not included and the fact that this does not enable to reopen the right PCA is not really surprising. So failure of first pass, should it be counted here? I'm not sure. Second pass, indeed the correct artery was accessed, but look at the length of the solitaire. This is the end of the solitaire. Here's the proximal part. Obviously, the device has been placed very much too proximally. It should have been placed more distally. So again, I'm not surprised that it was a second failure. And indeed, only at the third pass, the device was placed in the proper artery, in the proper position, and this enabled it to reopen. So this patient is not quoted as first pass effect, but probably as a problem is more related to uh, the technique used rather than the stent river itself. So trumpectomy, uh, there are a lot of discussions and studies going on whether it should be done for low aspect, low NIH. And here is, for instance, one patient where you may have concerns whether it should be treated. He came in acutely with acute diplopia, nothing else. And usually, if I see a patient with acute diplopia, uh, we think of an aneurysm of the posterior communicating arteries that just developed, that compresses the oculomotor nerves. But he did have any aneurysm. And if you check at the arteries, um, the PCA is coming from the arterial circulation. It seems all more or less fine. However, this is a bit strange. Is this an aneurysm? Or what could it be? Here are the reconstructions of the CT angel. And definitely there is not an aneurysm of the basilar tip. It's a P1 segment, which is distally occluded. And then we diagnosed here a focal occlusion at the P1 segment, where it may be debated whether this patient should be treated or not. But Diplopia is very invalidating. And indeed, you see here also that the PCOM is a bit smaller than the PCA. So definitely this PCOM is not being used usually. Um, we placed the stent river, retrieved the thrombus here, which is not there anymore. And look at the lateral view here of this perforator that reappeared and that was not visible before. Um, this patient had uh, almost no symptoms, but definitely uh, it was a good thing that treatment could be done. One of the other uh, debates that are going on is whether um, what treatment and which way to proceed if the usual technique fails. And here are examples of procedures that are done with failure and not only with failure, but these are procedures in the night. And you see that the more we go on, the less enthusiasm there is. Here is the occluded ICA at quarter past 11. This is the first pass that failed. 10 minutes later, then a second pass that failed again, then a third pass that failed, the fourth pass, you see time is running, fifth pass failure, sixth pass. What to do? Should you continue at some point? Uh, we lose enthusiasm and we lose also hope that we'll be able to reopen. But there's worse than failure says failure and upgrade and complication. And here is this patient who is a superior MCA, which is occluded. And again, this is before first pass. And you see that sometimes later, not only that we fail to reopen, but unfortunately the M1 segment got occluded too. Unfortunately, um, as soon as you do procedures, we know that failure or end complications are unavoidable. Um, 
and that there's large variability in the recolonization rates, even if all study only show very good results, uh, we still have situation where we fail, where it does not work. And somehow this may be related to the level and experience of operator, but also to the differences in devices and techniques. So which techniques to be used? The debate is going on between distal aspiration and centriever. In our practice, we never aspirate. We only use centrivers in combination with the balloon guiding. And there's an important trend to use a combination of centriever and aspiration with different opinions stating that if one of the techniques does not work, combination of these techniques enable to reopen vessels. And indeed, I can show example of this, uh, various examples of um, LVOs. Here is a distal M1 occlusion where first pass, second pass, and third pass mostly failed with a conventional stent fever. And whereas a combination between aspiration and stent fever enabled to reopen the arteries. But still, in our practice, this efficiency remains quite low. And if we have to combine techniques, uh, we prefer to combine stent fevers rather than stent fever and aspiration. And this works in our experience a lot. So we move from stent fever to double stent fever, where um, this is something that we do very frequently. And here, another example, distal M1 occlusion. We try to place each stent river in a different branch. This is a superior division, inferior division branch, two solitaires that are pulled simultaneously with a combination of the balloon guiding. And you see that they are coming together. We take extremely uh, pay attention that we don't move first one and second the other one in order to avoid pushing the clot from one branch to the other. And you see that if retrieval is done this way, then the ability to reopen is high. And in our practice, um, the moment when we do this procedure of using two stent rivers has been evaluating with time. Uh, some 10 years ago, we only dared to do so after four or five maneuvers. And then we've been bringing it down to four, then to three, then to two, meaning two single passes with a solitaire failure, double solitaires. But since three years, all strokes that we treat for carotid T and M1 are done primarily with the use of a double stent river. And the rational, the reason to do so is that the efficiency is extremely high. And here's an example, again, M1 occlusion, but directly we take two systems that we place ideally into both MCA division branches. Here is a simultaneous retraction and because of both stent fevers, we see that the balloon guiding is very often pulled up, which increases a lot as the aspiration. This is here an eight French balloon guiding, where in this position, the efficiency is much higher than in the proximal ICA. And stent fevers are taken back. And to have a complete reopening, uh, Marta from our team just checked the results in nearly 200 primary double solitaires, where the first pass effect is close to 60%. So combination of devices is usually for carotid T and M1, but we have some situation of distal well, we try a single stent river, and after trying it several times, if it still fails, then you may see here's a plot. Here's one superior, one inferior division branch, and after failure of the usual technique, finally, 
put a small device inside superior and inferior division branch and this enable to reopen it completely you see all branches that were missing because of this um, so what to do in case of uh, still persisting occlusion after double stent river they have been some attempts to bring a specific stent river for white clots and indeed in some situation it has worked um, i think the most common way to proceed is still to go on for stent pta and here are some examples we all know those patients where we have an occluded mca where we go on with one or different stent rivers where we reopen but it looks good but if we wait we progressively lose the artery again so we may redo a procedure but even if you redo as it was done and reopened you see that after some time of waiting the vessels reocclude definitely there is a focal lesion we need to do something else and um, here we did another attempt but we did not leave it like this and then we add a pta followed by stenting in combination to integrally to empty um, gp to b3a so should we do it is it correct to do so or not there is a growing literature that shows the interest in doing so um, first there was this paper from korea with 46 patients having acute stroke due to a decompensated stenosis some were treated by pta alone some by pta and stent and um, the number of recalization was very high and you see in patients where recalization was achieved, the clinical outcome was significantly better than patients where there was no recalization. So definitely patients with an underlying stenosis, it's better, to, the outcome is better if the stenosis can be reopened. The goal is to reopen the vessels. Keeping the vessels occluded is not an issue. But what about persisting occlusion, even if the occlusion is not due to a thrombus, uh, not to a stenosis, but if the occlusion is due to a thrombus? And sometimes it may be difficult to differentiate thrombus and stenosis. Look here, this really looks like a stenosis, but after placing one solitaire, you see that it was completely reopened. However, we have now studies evaluating placements of um, stent after PTA in, in failures of thrombectomies. Here is a study here. Um, we're using the EMBO trap, 200 thrombectomies, 26 failures. And from those 26 failures, about one half were left untreated one half at the rescue stenting. So the outcome between both groups was very different. The outcome was here either 21% in the non recolonized or versus 66% of good clinical outcome. This is a lot. So definitely it's much better to be able to reopen, which is possible with a stent. Other study, again, Korea, 208 thrombectomies, 45 failures. Those 45 failures were either left untreated, 28, or rescue stenting, 17. And the difference between both groups is again very important. Vessel left occluded, 7% of good clinical outcome. Vessel reop uh, reopened with stent, 35% of good outcome. And again, a very diff high difference in mortality. So um, another study for the six failures, out of the 46 failures, 23 left untreated, 23 rescue stenting. And you see that 
Those are the patients with successful thrombectomy. Those are the patients with failure. And in the patient with a stent, the outcome was almost as good as uh, in the patient where reconciliation could be achieved. Something similar here, 448 failures, 100 left untreated, 48 rescue. And if we compare um, the good clinical outcome, this is successful thrombectomy, this is failed thrombectomy, and this is thrombectomy after PTA stent in case of failure. Somehow it is better, even if it's not as good as patients uh, that can be reopened by thrombectomy alone. Um, another paper, where we've been involved uh, associating different groups so that definitely the key point is to be able to reopen the artery. A good outcome was obtaining 45% of the recorded patients with a recorded reopening. Um, so rescue stenting in case of persisting failure. And I think that I'm done with this. I would have loved to talk about distal thrombectomy. Distal thrombectomy is something that may work. We have a very large and positive experience in doing so, even if it's something which is highly debatable. But um, I think we'll take the opportunity to discuss about this another time. So definitely very high first pass rate with a solitaire. And when using two solitaires, a much higher rate as a bailout, double solitaire, if not used first, or PTA and stenting. Thank you very much. Thank you very much for your uh, excellent presentation concerning about the update of the treatment of cerebral uh, artery uh, occlusion. And uh, welcome, uh, Professor Sapogane again. And uh, now we have uh, time for discussion. Okay. This question from audience. So I have one question for Professor Sapogane. Uh, do you use uh, do you use uh, balloon guiding KT for all of case when you use the uh, solitaire rechip? Yes, the answer is yes. I think it's a very important point. Changing from regular guiding to balloon guiding is a question of habit. There is no reason not to do it except maybe price because it's more expensive than the regular guiding. Um, if there's an intermediate catheter, it's probably less useful because there is less dead space between the guiding and the intermediate. But even with aspiration catheters, it makes sense. Why not to try to stop the flow and potentialize the efficiency of thrombectomy? So balloon guiding is always used, yes. So for the sizing of the balloon guiding KK, you use the uh, French or knife French because sometimes you combine with your uh, aspiration. In do, indeed, for aspiration, the knife French makes sense. Usually we don't aspirate. Uh, Nowadays, a lot of persons combine two techniques, which is aspiration and single stent retriever. In our experience, when comparing aspiration and single stent retriever to no aspiration but two stent retrievers, the highest efficiency is with two stent retrievers. This is why for carotid T and M1, this has become since two, three years now, our primary way to treat. I imagine that a solitaire is a kind of a hand. With a hand, you can grab the clot. So with two hands, you can do more. 
Yes, and uh, I have one uh, more question. And uh, in case you not success of the stand retrieve, uh, you uh, use uh, double stand. So, in your experience, what about risk of the complication during the retrieve uh, to stand? It appears to be extremely low. In fact, we have no complications. We don't have more with two than with one. Um, we were afraid in the beginning. That's why we have been using rescue with two stand retrievers after numerous attempts with different devices. And the more our experience has been growing with two devices, the more we use it more rapidly. So uh, you don't induce a rupture. You don't induce a dissection. The only thing is if you have to search for two different arteries, you may have a couple of minutes more, but we never invest more than two minutes to try to get access to the division branch. If it does not work with the division branch, then we go to the, to the same where the first is placed. Yes, we have uh, more questions from the audience. Uh, as any study compares the double stand, compare which is the sort of technique, so to my knowledge, not yet, but I'm sure that this will come very soon. Yeah. And uh, the next question is, uh, could you say us about your experience when choosing two stand, you choose a different diameter of stand for different length of stand, different size and different length of stand when you use two stand? Not at all. Not at all. The limiting factor is the size of the microcatheter. So whenever we can navigate uh, to rebar 21 microcatheter, which is our standard device, it's, it's astonishing. The rebar is more than 20 years old. A lot of new devices have come with super braiding and it's supposed to be much better. But in our experience, the old one, which is more flexible and better adapted and is cheaper. So there are three good reasons to take the old rebar and not the new braided catheters. And uh, whenever it's possible to put two rebar 18, then we take the largest possible stent rebars. So we take two 640 and then uh, it's more efficient. At some point, we switched from 420 to 630 and then 640 because it appeared that the 630 and 640 was more efficient than the 420. And uh, I presume for the large two. So it's not a PTA balloon. We don't induce a PTA of the arteries. I mean, the stent can only expand if there is place. But this way, I guess that we don't lose the clot in the proximal ICA, and the ability to grab is higher. That's why a 2640 platinum is usually the answer. And the, the next question is, uh, what is the uh, antiplatelet uh, therapy when you... Uh, no antiplatelet. Yes. No antiplatelet, uh, only if stenting is placed. For extracranial stent, aspirin. For intracranial stent, aspirin and integrally. And uh, as you uh, present about the result of the solitaire is uh, the best. So uh, can you compare, uh, compare with the another stand, uh, for example, from striker, travel, or is the same reason or solitaire is the best because the design is different? Um, I think it's a quite subjective opinion. Once you get used to a product, you enjoyed it a lot. <laughs> so I don't, I'm not sure that there are many important differences. The first study by uh, Osama Zaidat, who checked the first pass effect, he had better results with the solitaire than with Trevo, but it was 25 versus 23%. There is one thing which still makes me prefer the solitaire and equivalent and solitaire to Trevo is that the Trevo is braided and has a tendency to jump. And we don't have this jumping phenomenon with, uh, with the solitaire, less. Usually it's more progressive. I think whenever a device jumps, you know, you increase the force, you increase, you increase, and then it falls out. Whenever it makes like this, usually you don't get the clot. 
And now I have one more question in case mm -hmm. of uh, lux occlusion uh, artery uh, come to hospital before 4.5 hours. So do you combine or only a thrombectomy alone? Um, after, yes, when there's no way to make a intravenous lysis, then patients get thrombectomy alone. So study already show obviously proved that combination of lenses and thrombectomy is better than thrombectomy alone. I still must say we have patients where thrombus is fragmented. Instead of having one M1, you have two thrombectomies of both M2s to do, which is um, not easier. <laughs> so for our handling, I think that it's pretty better if there is no IV lenses because then we can go on also for distal thrombectomy which uh, we do very systematically. I did not have the time, unfortunately, to expose on this, but whenever we see an M3, A2, A3, P2, P3 clot, we go for it, taking a small device. Thank you. And uh, do you have any question? Yes, uh, we have no more questions. Thank you very much again for okay. this uh, support and uh, have time with us and very uh, ex interesting uh, presentation. And I hope that uh, we meet you in Vietnam. I hope to see you too again also. Bye-bye. Okay, thank you. Bye-bye. Tiếp theo, tôi xin trân trọng kính mời báo cáo cuối cùng trong cái phiên chiều nay của bác sĩ Nguyễn Hữu An về cái lấy khối cơ học trong cái các các mạch máu lớn ở trong vòng 4 tiếng rưỡi thì kính mời. Kính thưa các quý thầy chủ tọa, kính thưa các quý đồng nghiệp, em là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu An, hiện tại đang công tác tại Trung tâm Điện quang bệnh viện Bạch Mai. Thay mặt cho nhóm nghiên cứu, hôm nay em xin trình bày cái nghiên cứu lấy huyết khối trực tiếp cho đột quỵ tắc động mạch lớn tuần hoàn trước trong vòng 4,5 giờ. Kính thưa các quý thầy và các quý đồng nghiệp, đột quỵ thì là nguyên nhân gây tử vong và tàn phế đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau cái bệnh lý mạch vành. Và bệnh lý này thì hiện tại đang là cái nguyên nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu tại Việt Nam. Và nhiều mẫu não thì là chiếm đa số với 87% tổng số các đột quỵ. Và trong số các đột quỵ nhiều máu não thì 46% trong số này là có đột quỵ tắc mạch lớn. Cái tỷ lệ phát sinh hiện tại theo như một cái báo cáo của uh, Majuton và Cộng sự là 161 người trên 100.000 dân và tỷ lệ lưu hành là 415 người trên 100.000 dân. Ước tính với dân số Việt Nam năm 2021 là 98,32 triệu người. Thì mỗi năm hiện tại có khoảng 157.295 lực mắc mỗi năm. Và đặc biệt là dân số Việt Nam hiện nay là dân số trẻ với 92,3% dân số trong độ tuổi lao động. Bởi vậy mà cái bệnh lý đột quỵ này là một cái bệnh lý cần được quan tâm trong cái bối cảnh y tế ở Việt Nam hiện nay. Và sau năm cái thử sau cái thành công của năm cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng lớn năm 2015 bao gồm có thử nghiệm lâm sàng Escape, Vivasca, Mitoclin, Extend IA và Swipram thì là lấy huyết khối cơ học đã cho thấy là cái hiệu quả vượt trội so với chỉ tiêu huyết khối đơn thuần. Và sau cái năm 2015 thì cái sự phối hợp giữa thuốc tiêu huyết khối đường tĩnh mạch và can thiệp lấy huyết khối theo đường động mạch thì đã trở thành cái tiêu chuẩn vàng để điều trị cho những cái bệnh nhân đột quỵ có tắc mạch lớn tuần hoàn trước trong vòng 4,5 giờ trong trường hợp mà bệnh nhân không có chống chỉ định của tiêu sợi huyết. Tuy nhiên thì một số cái từ những cái quan sát ban đầu thì một số cái phân tích uh, gộp bao gồm có một cái phân tích gộp năm 2019 thì cho thấy rằng là cái phương pháp lấy huyết khối đơn thuần tức là không có sử dụng phối hợp tiêu huyết khối thì cho thấy một cái hiệu quả thì lại tương đương so với cả cái phương pháp điều trị phối hợp tiêu huyết khối đường tĩnh mạch và can thiệp lấy huyết khối đường uh, can thiệp lấy huyết khối cơ học. Bởi vậy mà một cái câu hỏi được đặt ra sau đó đó là liệu chúng ta có cần thiết phải dùng tiêu huyết khối trước khi can thiệp lấy huyết khối nữa hay không? Bởi vì thứ nhất là những cái lợi ích mà tiêu huyết khối nó mang lại thì gồm có nhất là nó tăng cái tỷ lệ tái thông sớm. Thứ hai là gì nó làm tăng tỷ lệ tái thông thành công cuối cùng. Thứ ba là gì? Nó giúp cho làm mềm cục huyết khối và giúp cho cái thời gian can thiệp giảm ngắn đi. Và thứ tư là gì? Tiêu huyết khối đường tĩnh mạch thì nó đem tới một cơ hội tái thông trong trường hợp mà gì với những cái bệnh nhân mà chúng ta không thể tiếp cận để chúng ta lấy huyết khối cơ học được. Tuy nhiên thì cái 
cái việc sử dụng tiêu huyết khối phối hợp với cả huyết khối thì nó cũng có những cái đem lại những cái bất lợi cái bất lợi thứ nhất là gì nó làm tăng cái nguy cơ chuyển dạng chảy máu nội sọ đặc biệt là chảy máu nội sọ có triệu chứng thứ hai là gì nó làm cái việc mà chúng ta thêm một cái thủ thuật tiêu huyết khối nữa thì nó sẽ làm chậm cái thời gian để chúng ta bắt đầu tiến hành cái thủ thuật can thiệp lấy huyết khối thứ ba là gì cái việc dùng tiêu huyết khối đường tĩnh mạch thì nó có thể làm mềm cục huyết khối tuy nhiên thì nó lại làm cho cái huyết khối đấy nó có lại đi di trú đi xa và với khi mà di trú lên những cái nhánh nhỏ thì các cái dụng cụ lấy huyết khối thì không thể tiếp cận để lấy được và tất nhiên là thứ tư khi chúng ta dùng thêm một cái, cái thủ thuật nữa thì nó sẽ làm tăng lên cái chi phí điều trị cho bệnh nhân bởi vậy mà để trả lời cho câu hỏi này thì từ năm 2019 cho tới nay thì đã có 6 cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng so sánh lấy huyết khối trực tiếp với cả điều trị phối hợp đã được tiến hành tuy nhiên thì các cái kết quả từ các cái thử nghiệm lâm sàng này thì nó cũng không có tính nhất quán bao gồm ba cái thử nghiệm lâm sàng đầu tiên được tiến hành ở châu Á gồm có Direct MT và DVT được tiến hành ở Trung Quốc và cái thử nghiệm Skip được tiến hành ở Nhật Bản thì cho thấy rằng là cái lấy huyết khối trực tiếp có hiệu quả tương đương so với điều trị phối hợp tuy nhiên thì kết quả từ ba cái thử nghiệm sau này được tiến hành ở châu Âu bao gồm có thử nghiệm lâm sàng Mitoclin No IV thử nghiệm lâm sàng Sweet Direct và thử nghiệm Direct Shape được tiến hành ở châu Úc thì lại cho thấy rằng là lấy huyết khối trực tiếp thì có hiệu quả kém hơn so với điều trị phối hợp và mặc dù thì các cái thử nghiệm lâm sàng này chủ yếu được thực hiện ở các cái nước đã phát triển thì hiện tại với cái bối cảnh ở Việt Nam là nước đang phát triển thì chúng ta thấy là hiện tại nước nước Việt Nam thì có 81 bệnh viện tiếp nhận và điều trị đột quỵ ban đầu tức là chúng ta có tiếp nhận và điều trị uh, bệnh nhân ngay và có thể tiêu sợi huyết ngay lập tức tại cái tuyến đó và gồm có 6 bệnh viện điều trị đột quỵ toàn diện bao gồm có trong đó có bệnh viện Bạch Mai và theo một cái nghiên cứu đã được công bố bởi Vũ Đăng Lưu và cộng sự năm 2012 thì cái phương pháp lấy huyết khối trực tiếp và phương pháp điều trị phối hợp thì cũng đã được triển khai từ năm 2012 và với tình hình điều trị đột quỵ hiện nay tại bệnh viện Bạch Mai gồm có 10.000 lượt điều trị đột quỵ một năm và khoảng 700 lượt lấy huyết khối năm 2021 nên là gì cái vấn đề đặt cái câu hỏi được chúng tôi đặt ra là với một cái bệnh nhân có đột quỵ tắc mạch lớn có thể đến bệnh viện Bạch Mai trong vòng 4,5 giờ thì liệu rằng là cái phương pháp lấy huyết khối trực tiếp nó có đem lại cái hiệu quả tương đương với cả cái phương pháp điều trị phù hợp hay không và chính bởi cái à, câu hỏi nghiên cứu đó mà cái nghiên cứu của chúng tôi thì gồm có hai cái mục tiêu chính thứ nhất là gì đánh giá hiệu quả và tính an toàn của lấy huyết khối trực tiếp và thứ hai là gì so sánh hiệu quả và tính an toàn của lấy huyết khối trực tiếp với cái phương pháp điều trị phù hợp cái phương pháp được nhận chọn trong nghiên cứu của chúng tôi là cái thử nghiệm can thiệp à, có nhóm chứng đơn trung tâm và không có ngẫu nhiên và cái nhóm can thiệp là nhóm lấy huyết khối trực tiếp còn nhóm chứng là nhóm điều trị phù hợp cái cơ mẫu trong nghiên cứu này là cơ mẫu thuận tiện và thời gian nghiên cứu được tiến hành từ tháng 12 năm 2020 tới tháng 2 năm 2022 và địa điểm nghiên cứu là tại bệnh viện Bạch Mai. Cái tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân thì là đó là những cái bệnh nhân người trưởng thành tuổi lớn 18 tuổi có đột quỵ tắc mạch lớn. Vị trí tắc mạch lớn ở tuần hoàn trước gồm có động mạch cảnh trong, đoạn gần M1 M2 của động mạch não giữa và trong vòng có thể nhập viện ở trong vòng 4,5 giờ với điểm nhíp này lớn hơn 6 điểm, điểm aspect trên các lớp vi tính hoặc cộng từ là lớn hơn 7 điểm các bệnh nhân này thì đủ tiêu chuẩn của lấy huyết khối à, và đủ tiêu chuẩn của tiêu huyết khối và các cái bệnh nhân này sẽ được lấy huyết khối cơ học trong vòng 6 giờ theo khuyến cáo của bệnh viện đột quỵ và tim mạch hoa kỳ và các bệnh nhân này thì đều à, chấp nhận tham gia nghiên cứu các tiêu chuẩn loại trừ thứ nhất là bệnh nhân có cái xuất huyết não đi kèm và các bệnh nhân có cái đột quỵ nặng tức là có để lại cái di chứng nặng trước khi can thiệp trước khi điều trị tức là điểm mrs lớn hai đây là cái sơ đồ nghiên cứu trong nghiên cứu của chúng tôi thì tất cả các cái bệnh nhân tới nhập viện thì sẽ được các cái thăm khám lâm sàng và đánh giá hình ảnh để xác nhận và xác định là bệnh nhân có đủ cái điều kiện để tuyển vào nghiên cứu trong vòng 4,5 giờ từ khi có khởi phát với các bệnh nhân là trong nhóm điều trị lấy huyết khối trực tiếp thì bệnh nhân sẽ ngay lập tức được tiến hành chuyển đi để lấy huyết khối mà không có tiêu sợi huyết trước đó còn với cho các bệnh nhân được điều trị phối hợp thì sau khi mà được um, chẩn đoán là có đủ điều kiện thì sẽ được tiến hành tiêu huyết khối đường tĩnh mạch và sau đó được chuyển đi lấy huyết khối à, cơ học và các tất cả các bệnh nhân trong hai nhóm thì sẽ được đánh giá về hiệu quả tái thông tỷ lệ chuyển dạng và điểm MRS cuối cùng tại thời điểm 90 ngày và các cái um, đặc điểm ban đầu uh, của hai bệnh nhân trong hai nhóm uh, đều thì sẽ được tiến hành so sánh ban đầu để đánh giá cái mức độ tương đồng giữa các bệnh nhân giữa hai nhóm và cái hiệu quả đầu ra cuối cùng thì bao gồm có thể tính hiệu quả thì được đánh giá bằng tỷ lệ tái thông thành công điểm MTC từ 2B đến 3 và cái tỷ lệ hồi
và sự khác biệt có nghĩa thống kê khi cái chỉ số P này nhỏ hơn 0.05 và từ tháng 12 năm 2020 cho tới tháng 2 năm 2022 thì đã có 80 bệnh nhân đã tham gia và hoàn thành cái đánh giá lâm sàng cuối cùng để thời điểm 3 tháng với 40 bệnh nhân được phân bổ ở mỗi nhóm và như cái bảng trên đây như chúng ta thấy rằng là các cái thông số ban đầu giữa hai bệnh nhân giữa hai nhóm được đánh giá bằng thông qua tuổi giới điểm nít đường máu ban đầu vị trí tắc mạch điểm aspect và cũng như các cái khoảng thời gian từ khởi phát tới nhập viện từ nhập viện tới tiêu huyết khối từ nhập viện tới lấy huyết khối và cái thời gian can thiệp lấy huyết khối thì đều không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p đều lớn hơn 0.05 ở tất cả các cái thông số cho thấy rằng là cái cái đầu cái, các cái chỉ số đầu vào này là tương đồng ở trong hai cái nhóm nghiên cứu và về cái mặt cái thời gian can thiệp lấy huyết khối thì là chúng ta rằng cái thời gian này là 42,9 cộng trừ 26,1 phút ở cái nhóm lấy huyết khối trực tiếp thì cũng không thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với cái cái thời gian là 46,2 cộng trừ 28,3 ở cái nhóm điều trị phối hợp. Về mặt cái đặc điểm can thiệp thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ tái thông trước can thiệp đều là tương đối thấp mặc dù là kể cả là bệnh nhân có được dùng tiêu huyết khối đường tĩnh mạch và tỷ lệ này là 0% ở cái nhóm điều trị phối hợp và cũng là 0% ở cái nhóm lấy huyết khối trực tiếp. Tuy nhiên thì cái kết quả cho thấy rằng là cái số lần lấy huyết khối thì là trung vị là một ở cái nhóm lấy huyết khối để điều trị phối hợp và cái khoảng dao động từ 1 đến 2 thì là thấp hơn so với cái trung vị là 1,5 cái khoảng dao động từ 1 đến 2 ở cái nhóm lấy huyết khối trực tiếp. Tuy nhiên thì cũng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với P bằng 0,45. Và chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ huyết khối di trú thì là cao hơn ở cái nhóm điều trị phối hợp với cái tỷ lệ này là 10% ở nhóm điều trị phối hợp so với 0% ở cái nhóm lấy khối trực tiếp và khác biệt có ý nghĩa thống kê với tỷ lệ P là có chỉ số P là 0.04. Về mặt cái hiệu quả điều trị thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ uh, có cái tỷ lệ bệnh nhân có đầu ra lâm sàng tốt MRS được 0 đến 2 thì đạt được là 25 bệnh nhân ở cái nhóm lấy khối trực tiếp tức là tỷ lệ 62,5%. Còn với đạt được là 24 bệnh nhân ở nhóm điều trị phối hợp và tỷ lệ này là 60 thì 0% và cái, cái tỷ lệ này thì không có sự khác biệt có những thống kê với cái P bằng 0.82. Cái lệ, tỷ lệ tái thông thành công uh, cuối cùng sau khi can thiệp thì đều đạt được là 90% bệnh nhân ở trong cả hai nhóm và tỷ lệ này thì tương lai tương đối cao. Tuy nhiên thì cũng không có sự khác biệt giữa lấy huyết trong ở nhóm lấy khối trực tiếp so với nhóm điều trị phối hợp. Về mặt cái tỷ lệ chuyển dạng chảy máu, uh, chảy máu không triệu chứng và tỷ lệ chảy máu có triệu chứng thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ này thì thấy là rằng là thấp hơn ở cái nhóm điều trị lấy huyết khối trực tiếp tức là đạt được cả 40% ở nhóm lấy khối trực tiếp trong khi đó thì là 45% ở nhóm điều trị phối hợp và chảy mặt tỷ lệ chảy máu có triệu chứng thì là 2,5% ở nhóm điều trị phối hợp so với 0% ở nhóm điều trị trực tiếp tuy nhiên thì là cái tỷ lệ này thì đều không có khác biệt có nghĩa thống kê với p lần lượt là 0,56 và p là 0,32 còn về mặt tỷ lệ tử vong tại thì 3 tháng thì không có sự khác biệt ở giữa hai nhóm nghiên cứu. Và chính vì những cái kết quả như vậy nên là nhóm nghiên cứu có đưa ra một số cái kết luận từ cái nghiên cứu này. Thứ nhất là cái hiệu quả điều trị là tốt ở nhóm điều trị lấy huyết khối trực tiếp. Mặc dù là cái kết quả này thì không cho thấy rằng là cái sự tốt hơn so với điều trị phối hợp. Và cái tỷ lệ chuyển dạng chảy máu thì cho thấy rằng là nó thấp hơn khi chúng ta tiến hành lấy huyết khối trực tiếp mặc dù rằng là cái sự thấp hơn này thì không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê tuy nhiên thì cái nghiên cứu này thì nó có một số các hạn chế thứ nhất là gì cái cỡ mẫu nghiên cứu còn tương đối nhỏ và thứ hai là gì đây là một nghiên cứu đơn trung tâm nên là nó không thể có cái tính đại diện cho toàn bộ cái cái, cái trên cái quần thể người Việt Nam bởi vậy là một cái nghiên cứu đa trung tâm cũng như là cái cỡ mẫu lớn hơn là cần thiết để khẳng định được là kết quả của các cái, của cái nghiên cứu này à, em xin cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy và các quý đồng nghiệp Tôi xin cảm ơn bài báo cáo của bác sĩ Nguyễn Hữu An. Chúng ta đã nghe các cái báo cáo trong cái phiên thứ hai của chiều hôm nay. Thì với các chủ đề về các cái can thiệp về các cái bệnh lý mạch thần kinh và chúng ta đã nghe các thảo luận và hiện nay thì theo thông báo của ban thư ký thì bác sĩ H. Giang Phong Xoa thì cũng chắc là không có không không có online. Thì chúng ta đã trao đổi chỗ Giáo sư Sapogene về các cái bài báo cáo của của giáo sư Sapogene rồi thì còn cái giáo sư Piero thì cũng không có online do cái công việc ở Mỹ. Thế thì xin mời các quý đồng nghiệp là có cái trao đổi thảo luận gì thêm thì chúng ta có thể đặt các cái câu hỏi thêm hoặc là 
Những câu hỏi từ các hội trưởng xin mời. À, bác sĩ An giỏi giải thích thêm ấy, về cái lấy huyết khối không dùng tiêu diệt và lấy khối có tiêu diệt lấy khối mà không dùng tiêu diệt hết người ta chứng minh xem là có không kém hơn so với cái này có sự phối hợp và người ta cố gắng giải thích cái sẽ không kém hơn là thế nào không thấp hơn và và cái cái cao hơn chắc người ta sẽ không cố gắng để chứng minh rằng là cái lưỡi khối trực tiếp là cao hơn nhưng mà giải cố gắng là không kém hơn thế thì nào thì giải thích xem à, vâng thưa thầy thì cái cái việc mà chứng minh là hiệu quả nó không kém hơn thì thường là thông thường là sẽ phải được chứng minh qua các cái cái thử nghiệm lâm sàng cũng nhiên có đối chứng và so sánh tức là man inferior thì thông thường trong các cái các cái các cái thử nghiệm lâm sàng trước đó thì họ đã đưa ra cái cái tức là so sánh hai cái phương pháp này thì họ đều có sử dụng một cái tức là một cái ngưỡng tức là ngưỡng không thua kém tức là cái delta chỉ số delta tức là cái ngưỡng mà không thua kém này thì là được sử dụng như thế nào thì trong số các cái nghiên cứu trước thì hầu như là họ sử dụng các cái chỉ số cái ngưỡng delta này là là khoảng từ 8% cho đến 10% thì các cái nghiên cứu mà đã được chứng minh tức là khi mà lấy huyết khối trực tiếp không thua kém hơn so với cả uh, phương pháp phối hợp thì là các cái hiệu quả đầu ra sau khi đó thì đều đạt cái mức thế này cái đầu ra cuối cùng tức là MRS là từ 0 đến 2 thì đều tức là không nhỏ hơn so với từ từ 8 đến 10% ở nhóm lấy huyết khối trực tiếp so với nhóm uh, điều trị phối hợp còn ở tất nhiên là ở những cái nghiên cứu mà chứng, à, không cho thấy rằng là cái sự uh, tức là thấy rằng là cái lấy huyết khối trực tiếp ấy, thì nó tức là nó kém hơn so với cái phương pháp phối hợp như là các cái nghiên cứu như Mr. Clean No IV hay Sweep Direct hoặc là cái nghiên cứu Direct Safe thì thì tất nhiên là các cái hiệu quả đầu ra cuối cùng tức là cái điểm đầu ra tốt tức là đều tức là nằm ngoài tức là nằm ngoài cái cái delta này tức là nó nằm dưới 10%. Thì trong cái một có một cái bài báo về cái phân tích hộp của cái cả 6 cái thử nghiệm lâm sàng này em có thực hiện với cả phó sư lưu và giáo sư thông thì thấy rằng là cái chỉ số delta gộp của cả cái 6 thử nghiệm lâm sàng này thì hiện tại đang đang ở mức tức là âm 6%. Thì tức nên là thì cái 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 phân tích gộp này thì nó nó gợi ý rằng tức là gì? Cái hiệu quả uh, của lấy huyết khối uh, trực tiếp thì nó chỉ có thể là không kém hơn so với lấy huyết khối, uh, phương pháp phối hợp tức là ở cái ngưỡng tức là âm 6% mà thôi. Còn lại thì có cũng chưa khẳng định tức là nó chưa khẳng định được hoàn toàn tức là cái cái phương pháp này thì là nó nó tốt hơn được so với cả lấy phương pháp phối hợp. Ở trong hội trường các thầy có ai hỏi gì không? À, nếu không có ai hỏi gì chắc là đến đây chắc ta cũng dừng cái session này. Đây là cái session này rất là hay về các cái update các can thiệp về thần kinh trong đó từ điều trị dị dạng mạch não, AVM, rồi thì phình mạch não, rồi nếu biết khối, rồi thì điều trị tắc mạch. Và đặc biệt là cái AVM ấy, thì trước khi sau cái Aruba, sau cái Aruba thì về cơ bản người ta sẽ phản đối rất là nhiều trong điều trị cái AVM. Thì tuy nhiên với cái phát triển của các kỹ thuật ấy, và đặc biệt là các cái dụng cụ can thiệp ấy, thì các cái AVM người ta vẫn điều trị rất là nhiều trong các hội nghị quốc tế ấy người ta vẫn đưa ra các cái nghiên cứu và đặc biệt là điều trị KVM vỡ và kể cả chưa vỡ mà có nguy cơ ấy, người ta điều trị và bây giờ người điều trị triệt căn ấy, tức là điều trị khỏi KVM thì đã rất là rất nhiều các nghiên cứu người ta đang đang làm tuy nhiên cái Aruba thì là fail tức là điều trị can thiệp nút mạch hoặc là mổ các thứ của AVM chưa vỡ thì là thất bại tăng cái tỷ lệ tử vong và tăng cái tỷ lệ mà tàn tật so với lại chỉ có điều trị nội khoa nhưng mà cái đó cũng cái, cái nghiên cứu đấy nó cũng rất nhiều hạn chế cho nên hiện nay ấy, người ta vẫn điều trị cái AVM à, theo các cái chưa có những gai cụ thể nhưng vẫn điều trị AVM tùy từng cái trường hợp đấy nếu như có nguy cơ rồi nếu như nó chảy máu rồi nếu như điều trị được vân vân đã rất nhiều cái yếu tố thế còn các cái điều trị cái cái thomectomy ấy, điều trị uh, lấy huyết khối ấy, cũng có nhiều những cái nghiên cứu mới đặc biệt là cái nghiên cứu mà không tiêu sợi huyết và tiêu diệt phối hợp thì đã rất mới tuy nhiên thì có nhiều nghiên cứu là thành công ở châu á thì lại thành công nhưng mà ở châu âu thì lại thất bại hiện nay cũng chưa đưa ra cái lai tuy nhiên tuy nhiên ở bạch mai mới làm cái lượng tám bệnh nhân thì thấy hiệu quả khá tốt và ở, ở trung quốc ấy, 
thì nghiên cứu này rất là thành công như vậy cũng cần còn với nghiên cứu tiếp để chưa có cái quyết định được rồi thì à, các điều trị về lấy huyết khối mà à, cái, cái thời gian ấy, nhiều nghiên cứu người ta cũng đang nói ấy, tức là nhiều cái báo cáo thì lấy huyết khối ngày nay ta không phụ thuộc vào thời gian nữa trước kia mình cứ nói là à, thời gian là não thì hiện nay câu nói đó người ta không nói là thời gian là não nữa và người ta điều trị với với cái điều trị các cái đột quỵ não ấy thì về quan trọng nhất là phải tính được còn hiệu quả hay không chứ không phải là thời gian là não đến đến bao nhiêu vẫn có thể điều trị được chứ không phải đến trước 4 giờ rưỡi trước 4 giờ rưỡi chỉ là để tiêu diệt thôi chứ còn trong can thiệp thì thời gian không quan trọng lắm nữa người ta dựa vào các cái các cái chuẩn đoán ảnh cho các cái perfusion rồi thì tưới mô não chân CT cộng từ để chọn để chọn cái thời gian để điều trị ấy. còn còn có cái chỉ định điều trị hay không như vậy thì khái niệm về thời gian là não người ta không không còn nói trong cái can thiệp nữa thời gian là não chỉ để trong cái tiêu sử huyết thôi càng sớm càng tốt để tiêu sử huyết chứ không phải để can thiệp can thiệp thì bất kỳ lúc nào đến dựa vào các cái phương pháp chuẩn đoán ảnh mình có thể can thiệp để chỉ định điều trị đến tận 24 giờ rồi 18 giờ 24 giờ vân vân người ta vẫn cứ điều trị thậm chí có những nghiên cứu ấy, mới nhất người ta đưa ra thậm chí sau sau nữa vẫn cứ điều trị được tức là khi mà vẫn còn cái penumbra thì người ta vẫn điều trị thì có rất nhiều cái mới trong thần kinh à, chúng tôi à, xin cảm ơn tất cả các anh chị các thầy cô anh chị đã dự cái buổi hôm nay và xin cảm ơn các báo cáo viên nước ngoài cũng như trong nước đã uh, update các cái kỹ thuật và các phương pháp điều trị trong thần kinh. Xin uh, trân trọng cảm ơn. these technologies in a collaborative development process with leading physicians, we are expanding into treatment areas throughout the body, including the brain, the abdomen, and the peripheral regions. Our passion in everything is to help support more minimally invasive treatments.
technology is a light. It should shine everyone's light, making diagnosis more precise, more intelligent, more emotional. United Imaging, leading healthcare innovation to bring equal healthcare for all. these technologies in a collaborative development process with leading physicians, we are expanding into treatment areas throughout the body, including the brain, the abdomen, and the peripheral regions. Our passion in everything is to help support more minimally invasive treatments.